Capítulo 81. Gripler negó con la cabeza, te ofrecí una salida y has rechazado mi amabilidad. Parece que ustedes dos confunden mi amabilidad con debilidad, pero déjenme decirles, aquellos que no cumplan pueden morir todos. Gripler levantó la mano en el aire, dando la señal a sus compañeros o más bien subordinados para que comenzaran su asalto. De los diez jugadores que rodeaban a Guan Yu y Ziji, seis de ellos se apresuraron. Tres de ellos eran clases de luchadores y los otros tres eran clases de pícaros. De los cuatro jugadores que se quedaron atrás y no cargaron hacia adelante fueron un guardabosques, dos magos y un chamán. Amabilidad. Risa. Guan Yu balanceó su guandao hacia afuera en un arco horizontal con una fuerza poderosa, haciendo que los jugadores que corrían hacia él y Ziji volaran hacia atrás. En ese caso, permítame devolverle su amabilidad con gratitud. Nombre. Guan Yu. Nivel. 23. Clase. Ejecutor de lanza. TCH, las clases de segundo nivel son mucho más poderosas que las clases de primer nivel. Cuando Gripler vio que los seis jugadores que cargaban hacia adelante eran derribados con tanta facilidad, su expresión facial se volvió un poco más seria. Sin embargo, todavía son 10 de ellos contra dos jugadores. Cuando los jugadores alcanzaron el nivel 20 en RML, pudieron actualizar su clase a uno de sus varios segundos niveles. Por ejemplo, Guan Yu originalmente comenzó el juego con la clase guerrera, pero después de alcanzar el nivel 20 actualizó su clase guerrera a una de sus opciones de segundo nivel, Spear Enforcer. Había numerosas direcciones diferentes que un jugador podía tomar con su personaje cuando se trataba de actualizaciones de segundo nivel, sin embargo, todas las actualizaciones tenían una cosa en común. Le dieron a los jugadores un impulso masivo en la capacidad de combate general en comparación con una clase de primer nivel como guerrero o pícaro. La clase Spear Enforcer era una clase de daño que usaba placas y que también podía funcionar como tanque si la situación lo requería. Por supuesto, no podían compararse con una clase de tanques puros cuando se trataba de recibir un castigo, pero los Spear Enforcers definitivamente eran capaces de defender su propio terreno. Si un jugador quería actualizar su clase, se le pedía que completara una misión de clase dependiendo de la clase a la que le gustaría actualizar. Algunos fueron mucho más desafiantes que otros, pero la recompensa a menudo valió la pena. La única excepción a las mejoras de clase fue la clase Combat Master. Los maestros de combate no fueron capaces de actualizarse a una clase de segundo nivel debido a la naturaleza única de su clase. Por otra parte, esto fue solo algo registrado por jugadores que nunca profundizaron realmente en lo que respecta a esa clase. Si quieres vivir, entonces protégeme. Aunque Ziji creía que Wang Yu era un poco ingenuo, tenía que admitir que su fuerza no era en absoluto débil. Muy bien. Pero solo te estoy protegiendo porque es lo que un hombre debería hacer. Wang Yu adoptó una postura defensiva y se mantuvo atento a los seis individuos que fueron derribados. Habían recuperado el equilibrio y ahora buscaban una apertura adecuada para atacar. Ziji soltó la flecha que descansaba en la cuerda del arco y apuntó directamente al chamán que ahora estaba posicionado en la parte posterior del grupo para su propia protección. Los chamanes eran una clase de curación y como ya eran 10 contra 2, sin incluir a Gripler, tener que lidiar con un chamán solo haría las cosas más estresantes. Bloquealo. El chamán pudo ver la flecha dirigiéndose hacia él. No estaba acostumbrado a luchar contra otros jugadores y recientemente se había unido a este grupo. Entonces, ser elegido de repente como un objetivo le hizo entrar en pánico. G, ¿crees que una flecha tan simple puede atravesar mis defensas? Sigue soñando. Gripler finalmente tomó acción y se paró frente a la trayectoria de vuelo de la flecha que apuntaba al chamán. La flecha se movía increíblemente lenta en comparación con la forma en que las flechas normales se elevaban por el aire. Gripler levantó su escudo para interceptar la flecha, sin embargo, justo cuando la flecha estaba a punto de tocar su escudo, aceleró y se desvaneció en el aire. ¿Qué? Gripler se sorprendió por la repentina aceleración de la flecha y pensó que estaba en problemas, pero la flecha simplemente desapareció en la nada. ¿Podría ser que el ataque fue tan débil que aún no pudo penetrar a través de sus defensas? G, casi me asustaste justo cuando Gripler hablaba, escuchó un fuerte grito que venía de detrás de él. Gaga. Sorprendentemente, al chamán le atravesó una flecha en el pecho, donde se encontraba su corazón. Había una expresión de incredulidad en su rostro. ¿Cómo pudo alcanzarlo la flecha? ¿No lo bloqueó Gripler? ¿Cómo? Gripler también tenía una expresión de incredulidad en su rostro. Supuso que ya había visto todas las habilidades que ambos tenían para ofrecer. 
Sin embargo, esta no era una habilidad que él haya visto antes usando Ziji. HMPH, no he terminado. Ziji materializó rápidamente otras tres flechas y las disparó en direcciones aleatorias. Lo extraño fue que estas flechas no apuntaban a nada en particular. Realmente parecía como si Ziji estuviera disparando al azar y desperdiciando flechas. Sin embargo, al igual que antes, después de un cierto periodo de tiempo, las flechas se desvanecieron en el aire. Nombre. Ziji. Nivel. 22. Clase. Buscador del vacío. Izrot estaba viendo cómo se desarrollaba la batalla de abajo y estaba bastante impresionado por la forma en que esos dos manejaron la situación. Lo que más llamó la atención de Izrot fueron las flechas disparadas por ese guardabosques abajo. Esas flechas serían bastante difíciles de manejar, incluso con mis sentidos agudizados. Sin embargo, después de las dos primeras tomas, el patrón se vuelve un poco predecible, por lo que no tendría ningún problema. Pero si fueran capaces de crear un patrón de ataque más complejo, entonces... Esta fue la primera vez que Izrod vio a otros jugadores peleando entre sí. Observó la pelea de cerca para recibir una mejor comprensión de las capacidades de combate de los jugadores en este momento. Bueno, puede que no tengan mucho problema con el 11 contra 2, pero, parece que el otro lado vino completamente preparado. Izrod recorrió con la mirada el área que rodeaba la ubicación de la pelea principal. Podía sentir muchas otras presencias escondidas dentro del bosque. La verdadera lucha aún no había comenzado. Izrod saltó de la rama del árbol con una expresión despreocupada en su rostro. El grupo de Gritler no tenía forma de defenderse del asalto de Ziji. Cada vez que alguien intentaba bloquear o evadir la flecha entrante, desaparecía y luego, antes de que se dieran cuenta, la flecha sobresalía de su personaje. ¿Cómo se suponía que debían defenderse de algo así? Los seis jugadores cuerpo a cuerpo intentaron lanzar un ataque de pinza, pero incluso con los pícaros escondidos en modo sigiloso, Guan Yu logró reaccionar a tiempo y mantuvo su promesa de defender a Ziji. Los dos juntos eran como un pequeño ejército de dos personas. El chamán ya había encontrado su desaparición bajo el mortal y preciso asalto de Ziji y ella acababa de lanzar otra flecha que cosechó la vida de uno de los otros magos. Ziji ya eliminó a dos jugadores y ni un solo rasguño le había ocurrido a ella o a Wang Yu. Suficiente. Obviamente, ustedes dos no saben cuándo rendirse, así que déjenme facilitarles las cosas. Gripler lanzó un fuerte silbido. Wang Yu frunció el ceño cuando una expresión seria se encontró en su rostro. 11 contra 2 no es suficiente, así que tienes que pedir refuerzos. Puede ser más desvergonzado. La expresión facial de Ziji se oscureció cuando vio a los jugadores salir de sus escondites cercanos. Ahora, había un total de 20 jugadores. No importa cuán fuertes fueran los dos, al enfrentarse a números como este, sería difícil llegar a la cima. Ustedes dos deberían sentirse honrados. Normalmente, una fuerza de este tamaño no se moviliza. Sin embargo, ustedes dos tienen algo bastante valioso y nosotros lo queremos. Pueden maldecir su propia buena fortuna. Gripler tuvo que rogar prácticamente a su líder del gremio por el mando de estos jugadores. Ya había perdido a dos de ellos debido a su descuido, por lo que tenía que asegurarse de que las recompensas valieran la pena. Guan Yu y Ziji estaban en posesión de algunas piezas raras de equipo. Si lograban obtener al menos una pieza rara de equipo de ambos, entonces podría ignorar las dos muertes y reembolsarlas. Sin embargo, si regresaba con las manos vacías, entonces su líder del gremio no lo perdonaría tan fácilmente. Después de todo, el líder de su gremio era un individuo despiadado. Deberías correr, intentaré crear una apertura para ti. No hay razón por la que ambos debamos morir aquí, Guan Yu habló en voz baja para que solo Ziji pudiera escucharlo. HMPH, ¿desde cuándo puedes decirme qué hacer? Si quiero quedarme y pelear entonces me quedaré y pelearé. Ziji estaba decidida a mantenerse firme en lugar de huir con la cola metida entre las piernas. Ziji era muchas cosas, pero se negó a ser una cobarde. Bien dicho. Guan Yu blandió su guandao y adoptó una postura ofensiva. No tenía sentido intentar defenderse de tantos jugadores al mismo tiempo. Tendré que hacer todo lo posible para no poder protegerte, ¿crees que estarás bien? Estos tipos solo ladran y no muerden, sobreviviré. Una pequeña ráfaga de viento se formó bajo los pies de Ziji. Entonces, me voy. El pie derecho de Wang Yu ejerció tanta presión sobre la tierra debajo de él que dejó una huella profunda en el suelo mientras empujaba y cargaba hacia adelante a una velocidad increíble. Esta velocidad no era algo que debería pertenecer a alguien con armadura plateada. ¡Qué rápido! 
Ziyi estaba un poco sorprendido por lo rápido que se movió Wang Yu para su tipo de clase. Pero ella no permitiría que la mostraran. El viento bajo sus pies la disparó en el aire, haciendo que saltara en un arco por encima del grupo de jugadores más cercano. Ziyi lanzó una sola flecha de su arco, pero la única flecha se dividió en dos y las dos se dividieron en cuatro. Las flechas siguieron multiplicándose hasta que hubo un total de 64 y llovieron sobre el grupo de jugadores enemigos. Guan Yu se dirigía hacia la línea de fondo del grupo, pero los seis jugadores cuerpo a cuerpo originales bloquearon su camino. Fuera del camino. Un aura azul claro envolvió el guandao de Guan Yu mientras se extendía hacia los seis jugadores. Sin embargo, el guandao no estaba lo suficientemente cerca como para golpearlos. Je, ¿qué estás haciendo? Justo cuando uno de los seis jugadores cuerpo a cuerpo estaba a punto de burlarse de Wang Yu, sintió una fuerza abrumadora chocar contra su cuerpo y enviándolo hacia atrás. Wosh. Poco después, los otros cinco jugadores cuerpo a cuerpo siguieron sus pasos mientras todos se apartaban del camino de Wang Yu con un solo golpe de su guandao. Una lucha feroz estalló cuando Wang Yu y Ziyi se defendían cada uno contra la ola de enemigos. Sin embargo, cuanto más luchaban, más fatigados se sentían. No era una fatiga natural, sino una que parecía ser inducida por una fuente externa. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me estoy cansando tan rápido? Guan Yu se preguntó a sí mismo mientras su respiración se volvía errática e inestable. Por lo general, podía luchar durante largos periodos de tiempo sin sentir fatiga, pero solo había estado luchando durante unos minutos y ya estaba muy cansado. Ziyi estaba en peor forma que Guan Yu. Ella estaba teniendo problemas con una simple acción como levantar su arco. Su precisión también había empeorado considerablemente y falló tiros que debería haber podido acertar con los ojos cerrados. Gripler tenía una sonrisa malvada en su rostro mientras veía a Wang Yu y Ziyi luchar contra los miembros de su gremio. Sigue luchando, cuanto más luchas, más inevitable es tu desaparición. Murmuró para sí mismo. Capítulo 82 Wang Yu y Ziyi continuaron luchando sin retroceder, sin embargo, la fatiga se estaba volviendo poco a poco demasiado para ellos. En total, lograron eliminar a 13 jugadores. Esto incluyó a los dos jugadores que Ziyi derrotó antes de que el otro grupo se revelara. Pero el costo fue grande ya que tanto Guan Yu como Ziyi apenas aguantaban en este punto. Oye, ¿Ze aún puedes pelear? La voz de Ziyi temblaba mientras hablaba. Le resultaba difícil siquiera hablar en ese momento. No tenía idea de lo que estaba pasando ya que había pasado horas luchando sin un solo signo de fatiga. Esto era algo completamente desconocido para ella. Ziyi sintió una gran gratitud hacia Wang Yu. A pesar de que los dos nunca se habían conocido antes de hoy, él todavía la protegió durante muchas ocasiones en las que la fatiga comenzó a afectarla severamente. Por supuesto. Wang Yu se puso de pie y apuñaló su guandao en el suelo ante él. Su voz puede haber sonado tranquilizadora, pero se podía decir que ya había llegado a su límite. De hecho, si intenta moverse, es posible que ni siquiera pueda mantener el equilibrio correctamente. Ahora quedaban un total de 8 jugadores, incluido Gripler, y todos rodeaban a Wang Yu y Ziyi. Gripler tenía una expresión increíblemente fea en su rostro. Estos dos habían sido más problemáticos de lo que originalmente creía que eran. 13. 13 jugadores fueron asesinados solo por dos jugadores. Esto fue una vergüenza e incluso si lo lograba, el líder de su gremio cuestionaría su capacidad para realizar un trabajo de manera eficiente. Tenía que intentar sacar provecho de la impotencia de Wang Yu y Ziyi y obtener más beneficios. Se acabó. Sin embargo, todavía estoy dispuesto a mostrar un poco de compasión. Después de todo, no soy completamente desalmado. Te perdonaré, bajo una condición. Gripler habló con un tono de voz muy magnánimo. ¿Compasión? ¿Perdónanos? ¿Por qué necesitamos tu perdón? ¿Qué tal si te ofrezco un trato? Piensa en ello como mi forma de mostrarte compasión. Haz reverencias y suplica nuestro perdón y aún puedes escapar de una pieza. Guan Yu no dudó en hablar. Estaba harto de tratar con una persona tan engañosa. Cuando Gripler escuchó las palabras que salieron de la boca de Guan Yu, casi perdió el control y estalló en ira. Sin embargo, pudo mantener la calma y el control de su comportamiento. Haz lo que quieras entonces. ¿Él también responde por ti? Gripler miró hacia Ziyi. Sintió que ella sería más sensata. Ziyi miró fríamente a Gripler. Ya no se molestaría en desperdiciar sus palabras en una persona tan insignificante. Ziyi inclinó la nariz hacia Gripler para mostrar que lo miraba desde arriba. 
Tenía una mirada helada en sus ojos y se sentía como si estuviera mirando una pequeña mota de polvo. A pesar de que tenía problemas para hacer el menor movimiento, quería que Gripler supiera que ni siquiera estaba en su punto de mira. Ese pequeño gesto hizo que Gripler perdiera la compostura. Si había algo que no podía soportar era que lo despreciaran. Bien, muy bien, no he estado tan enojado en mucho tiempo. Ha pasado un tiempo desde que alguien se atrevió a despreciarme. Gripler ya no usaba ese tono de voz magnánimo de antes. Ahora, su voz estaba llena de rabia desenfrenada. No creas que después de que te mate esta vez todo habrá terminado. Cada vez que salgas de la ciudad, te estaremos esperando. Morirás una y otra vez hasta que esté convencido de que has aprendido tu lección. Ya he tenido suficiente de intentar convencerlos a ustedes dos tontos. Gripler levantó la mano y dio la orden de acabar con ellos. Guan Yu y Ziji tenían expresiones oscurecidas en sus rostros. Sin embargo, ninguno de los dos pudo ni siquiera levantar un músculo para defenderse. Se terminó. Solo podían esperar lo inevitable ahora, su muerte. Ah. Justo cuando el grupo se estaba preparando para comenzar su asalto, escucharon un fuerte grito proveniente de las cercanías. Todos parecieron sorprendidos cuando escucharon ese grito, excepto Gripler. Su rostro se puso extremadamente pálido. Todos se volvieron para mirar en la dirección del grito y vieron que un jugador encapuchado yacía muerto en el suelo a unos 20 metros de distancia. Al parecer, había otro jugador escondido cerca que aún no se había revelado. Sin embargo, todos los presentes parecieron sobresaltarse por el repentino grito. Todos excepto Gripler, que parecía haber visto un fantasma. Imposible. ¿Cómo? Gripler parecía nervioso y presa del pánico. La persona que acaba de morir era un poseedor de clase de segundo nivel en su gremio. Él personalmente le rogó a su líder del gremio por su ayuda debido a la naturaleza única de su clase. Su muerte definitivamente no era parte del trato. La persona encapuchada que estaba tirada en el suelo eliminada poseía la clase de segundo nivel conocida como Curse Ghost. Sus principales especialidades eran ideales para el combate jugador contra jugador, sin embargo, no eran muy útiles para luchar contra monstruos fuera de las luchas contra jefes. La clase Curse Ghost era una opción de mejora de la clase de mago. Su objetivo principal era bombardear al enemigo con múltiples maldiciones hasta que se volvieron inútiles. El único problema era que las maldiciones tardaban bastante antes de que el jugador infectado sintiera los efectos. Lo fue aún más para las maldiciones de bajo nivel, por lo que tomó un tiempo antes de que los efectos completos comenzaran a mostrarse para Wang Yu y Ziji. Esta clase era más un apoyo que cualquier otra cosa y, si se usaba correctamente, podría ser un gran factor decisivo en una batalla. Una de las cosas más aterradoras de la clase Curse Ghost fue que, a diferencia de la mayoría de las clases que mostraron cuando sus habilidades infligieron un efecto de estado sobre su objetivo previsto, la clase Curse Ghost no lo hizo. Eso significaba que cada vez que un jugador fuera infligido con una maldición, lo ignorarían por completo hasta que fuera demasiado tarde. Fuera de los arbustos, a solo unos pasos al lado del individuo encapuchado, estaba un joven con una espada en la mano. Esta espada tenía trozos de electricidad saltando a su alrededor y emitió un débil sonido atronador. Ese joven era Ithrot. Ithrot tenía una expresión tranquila y despreocupada en su rostro mientras salía de los arbustos y devolvía su espada de relámpago a su vaina. Sin embargo, originalmente no planeaba interferir, se estaba volviendo un poco aburrido ver a este tipo sentarse y hacer las cosas poco interesantes. Ithrot miró el cuerpo del jugador que acababa de matar. Aunque estaba bien escondido, todavía no podía escapar a la percepción de Ithrot. Ithrod luego centró su atención en Wang Yu, Ziji, Gripler y los jugadores restantes. ¿Tú, sabes lo que acabas de hacer? Gripler tenía una expresión extremadamente sombría en su rostro. Sabía que incluso si tenía éxito en eliminar a esos dos, aún tendría que responder por la muerte del Dr. Dark, el jugador que acaba de morir. Cuando el Dr. Dark murió, Wang Yu y Ziji sintieron como si se les hubiera quitado de los hombros una carga increíble. La fatiga desapareció rápidamente y sintieron como si les hubieran dado un segundo aire. Esto se debió a una de las desventajas de la clase Curse Ghost. Cuando el lanzador de la maldición muriera, todas sus maldiciones desaparecerían junto con ellos. Entonces, cuando el Dr. Dark murió, las maldiciones se eliminaron naturalmente de Wang Yu y Ziji. Sin embargo, ninguno de ellos estaba en buen estado, habiendo recibido una cantidad bastante decente de daño mientras estaban incapacitados. ¿Un amigo tuyo? Guan Yu estaba una vez más lleno de energía, a pesar de la gran cantidad de daño que había recibido. 
Guan Yu vio que Gripler parecía estar enfurecido por la muerte de ese jugador encapuchado y entonces asumió que quienquiera que fuera ese jugador misterioso que apareció, tenía que estar de su lado. Ziji negó con la cabeza, estaba a punto de hacerte la misma pregunta. Es posible que tengan asuntos pendientes entre sí. De cualquier manera, parece que se lo debemos. Ziji luego miró a la figura encapuchada que yacía en el suelo o a los pies de Izrot. Ese jugador en el suelo era probablemente la causa de nuestra fatiga. Desapareció tan pronto como murieron. Ziji reconstruyó las cosas rápidamente. Después de todo, no hacía falta ser un genio para conectar los dos. Guan Yu se sorprendió. Pensó que era por un milagroso segundo aliento que los había vencido, no por la muerte de un jugador que se estaba escondiendo. Incluso con tantos jugadores, todavía tenían que rebajarse a métodos tan bajos. ¡Qué repugnante! Guan Yu solía ser una persona muy comprensiva y comprensiva, pero estos jugadores habían ido demasiado lejos de su línea de fondo. Izrot ignoró a Gripler y fijó su mirada en Guan Yu y Ziji. ¿Debo ayudarlo? Gripler estaba furioso por ser ignorado por un completo extraño. Le parecía como si todo el mundo quisiera hacerle la vida más difícil hoy. No hay necesidad. Guan Yu y Ziji gritaron al unísono. Los dos estaban decididos a terminar esta pelea solos. Después de todo, ¿cómo podían pedir descaradamente ayuda a un extraño cuando ya los había ayudado más que suficiente? Izrod sonrió levemente. Asintió interiormente con la cabeza en señal de aprobación. Si le pidieran ayuda, él se la habría dado, sin embargo, su buena opinión de ellos habría disminuido drásticamente. También habría sentido que no valía la pena ayudarlos desde el principio. Pero su respuesta lo dejó intrigado. Guan Yu y Ziji desataron un asalto feroz e implacable contra los jugadores restantes. Gripler no tuvo tiempo para lidiar con Izrot y tuvo que ayudar a sus subordinados en su lucha. Sin embargo, no pudieron manejar los ataques combinados de Guan Yu y Ziji. Unos momentos después, el único jugador del lado contrario que quedaba en pie era el tanque, Gripler. Tenía una expresión facial enloquecida y una mirada de odio se había arraigado profundamente en sus ojos. No tienen ni idea de a quién han ofendido. Mi sindicato de cazadores de cabezas no los dejará ir. No tendrán dónde esconderse en todo RML. Gripler rugió a todo pulmón. ¿Y tú? Gripler miró hacia Ithrot. Has cometido la mayor ofensa. No sueñes con E. k s s s s h h h h h t Gripler miró su pecho y vio que un objeto afilado sobresalía de él. Sus ojos se agrandaron por la conmoción y poco después, se derrumbó en el suelo. Había muerto por ese golpe final. Guan Yu sacó su guandao del pecho de Gripler y lo giró un par de veces antes de colocarlo sobre su espalda. HMPH, Edunter Sindicate. Nunca he oído hablar de ellos. No le temía a este sindicato de cazadores de cabezas. Incluso si fuera un gremio superior como Cross Aven o Blue Oasis, no le importaría. Se negó a sentarse y ser intimidado por nadie. Ziji tenía los ojos cerrados y los brazos cruzados mientras dejaba escapar un largo suspiro de alivio. Honestamente, esa pelea la había agotado. A diferencia de Wang Yu, ella no era un personaje que usaba platos, por lo que sus habilidades defensivas eran increíblemente deficientes. Si hubiera hecho un movimiento en falso, podría haber muerto fácilmente bajo los efectos de esa fatiga. Wang Yu y Ziji se miraron antes de mirar hacia el misterioso jugador que los ayudó antes. Aunque solo eliminó a un jugador, fue suficiente para cambiar todo el flujo de eventos. Si no fuera por él, es muy posible que Gripler y su grupo los hayan matado. Guan Yu fue el primero en acercarse a Izrot e inmediatamente ahuecó su puño e hizo una leve reverencia. Nos has salvado a los dos de un final vergonzoso. Tienes nuestro agradecimiento. Fue muy sincero en su agradecimiento y no le importó mostrar un nivel adecuado de respeto a alguien que lo ayudó. Ziji también asintió levemente. Era su forma de dar las gracias. Aunque era algo a lo que no estaba acostumbrada. Para la mayoría de las personas, puede parecer poco agradecido o arrogante. Sin embargo, Izrod podía decir por su lenguaje corporal que ninguno de esos era el caso. Izrod asintió levemente en respuesta, yo solo estaba pasando y le di una pequeña mano. ¿Puedo saber el nombre de nuestro benefactor? Guan Yu se puso de pie y miró más de cerca a Izrod. No podía decir qué clase era Izrod por mucho que lo intentara. Tampoco pudo hacer estimaciones aproximadas en lo que respecta a su fuerza. Sin embargo, Guan Yu tuvo un presentimiento. Podía decir que el hombre misterioso que tenía ante él no era un individuo para ser tomado a la ligera, incluso con una expresión tan despreocupada. Izrod. Izrod mantuvo su respuesta breve y simple. 
Ya veo, Izrot. Un nombre noble en verdad. Guan Yu asintió con la cabeza. Soy Guan Yu. Luego señaló a Ziji, y ella es conocida como, como, Guan Yu hizo una pausa. ¿HM? Cuando Izrod notó que Guan Yu hizo una pausa, pensó que algo debía estar mal. Ziji, por otro lado, tenía una mirada fría en su rostro. ¿Cómo era tu nombre? Guan Yu se frotó la parte posterior de la cabeza mientras soltaba una pequeña risa incómoda. Izrod miró fijamente a Guan Yu. Solo había un pensamiento que pasó por la cabeza de Izrod en ese momento. Tengo la sensación de que Ayes y él se llevarían bien. Capítulo 83. Tontos. Todos ustedes, tontos. Tenían una tarea simple. Había más de 20 de ustedes y todavía no podían manejar a dos jugadores. Basura inútil. En algún lugar de una región remota dentro de un edificio pequeño pero espacioso dentro de la ciudad capital, Amarpe, Gripler y el grupo de jugadores que murieron hace unos momentos estaban todos de pie ante un hombre que les gritaba furiosamente. Ve jefe Wen. Cuando estemos aquí en RML, me llamarás Bauls. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Baul, a quien Gripler llamó jefe, lo atacó. Sí, por supuesto. Perdóname, jefe Baul, Gripler rápidamente se disculpó por su error. Vos Baul, verás, otra persona interfirió y, Gripler se estaba preparando para explicar la situación, pero cuando vio esa mirada fría y penetrante de su jefe, inmediatamente cerró la boca. ¿Y qué si se uniera a otra persona? No podrías manejar a tres personas. Veo que fui la tonta por brindarte mi confianza. A quien Gripler se refirió como jefe Baulter era el líder del gremio del sindicato de cazadores de cabezas. El Eadunter Sindicate era un gremio nuevo y próximo en RML. Sin embargo, para un gremio nuevo, su tamaño es increíble y continúan creciendo cada día. Incluso los mejores gremios los vigilan, ya que creen que es inevitable que algún día, pronto, el sindicato de cazadores de cabezas se una a los primeros puestos. Por el momento, las piezas raras de equipo todavía eran increíblemente difíciles de conseguir. La mayoría de los jugadores no los venderían en la casa de subastas y, si lo hicieran, los mejores gremios siempre serían los que se llevarían el artículo. Desafortunadamente, el sindicato de cazadores de cabezas aún no tenía recursos comparables a los de los principales gremios. Por lo tanto, para aumentar rápidamente la fuerza general de su gremio, Bault estaba dispuesto a recurrir a estas tácticas clandestinas. Haría lo que fuera necesario para unirse a las filas de los principales gremios. Cuando el Dr. Dark murió, estaba furioso por haber perdido una valiosa exp. Incluso dejó caer un objeto después de su muerte. Inmediatamente se acercó a Baul sobre su compensación. Después de todo, él tenía protección garantizada y no se la habían proporcionado. Era justo que se le compensara por sus problemas. Cuando el Dr. Dark le explicó toda la situación a Baul, su rostro se puso extremadamente feo. Al principio, hubo arrepentimiento y luego hubo una furia sin fin. Como Gripler le había suplicado, Baul decidió darle una oportunidad debido a las posibles ganancias que podrían obtenerse de esa transacción. Sin embargo, no solo no lograron traer de vuelta un solo artículo, incluso fueron aniquilados por tres jugadores. Después de gritar y regañar a Gripler, así como a los jugadores que lo acompañaban, Baul finalmente logró calmarse un poco. Luego se volvió para mirar en dirección al Dr. Dark. Doctor Dark, le reembolsaré completamente sus problemas. En cuanto al jugador que lo mató, tendrá su justicia. ¿Tiene un nombre? Para Baul, el Doctor Dark era un importante miembro central de su sindicato de cazadores de cabezas. Era uno de los jugadores principales que tenía una gran experiencia como jugador profesional en múltiples morb y ya había completado su misión de clase de segundo nivel. Era una pieza esencial para el grupo principal de Bauls. El Dr. Dark negó con la cabeza, morí antes de que pudiera verlo, así que su nombre ni siquiera está en mis registros de batalla. Sin embargo, definitivamente está relacionado con esos dos que eran los objetivos originales. Si los encontramos, encuéntrelo. Simplemente quiero tener la oportunidad de eliminarlo como él hizo conmigo. El Dr. Dark tenía una mirada cruel en sus ojos. En RML, si un jugador mató a alguien antes de que lo descubrieran o lo vieran, su nombre no aparecería en los registros de batalla. Sin embargo, si incluso una persona en el grupo pudiera ver al jugador, su nombre aparecería sin problemas. El problema era que el Dr. Dark no estaba en una fiesta con ninguno de los miembros que vieron a Izro después de que salió a la luz. Estaba solo y, por lo tanto, el sistema definió el ataque de Izrod como uno realizado por un enemigo desconocido. Esta fue una característica en RML que disfrutaron aquellos que eligieron clases de tipo asesino. 
Baulta sintió, estoy de acuerdo. Si dejamos que la gente piense que el sindicato de cazadores de cabezas puede ser ofendido tan fácilmente sin represalias, entonces ¿cómo podemos convertirnos en un gremio superior? Por supuesto, encontraremos al jugador que te atacó a ti y a sus dos amigos. No habrá ningún lugar seguro para que se escondan dentro de todo RML. En cuanto a ti. Baúl miró fríamente a Gripler, lo que envió escalofríos por su columna vertebral. Lo que más odio es haber perdido algo sin ganar nada a cambio. Estoy bajando tu rango al de un miembro regular. Cuando Gripler escuchó esas palabras, su rostro se puso pálido. Había trabajado duro para ganar su puesto actual y ahora estaba siendo derribado hasta convertirse en un mero miembro regular. Sin embargo, no pudo hacer una objeción ya que esto ya podría considerarse un castigo leve. Sí, jefe Bauch. Gripler se sintió increíblemente abatido. Se suponía que era un trabajo fácil, pero ese jugador lo arruinó todo. Cuando Gripler pensó en ese momento y en lo despreocupado que parecía ser ese jugador, la rabia y el odio comenzaron a formarse lentamente. Sin embargo, no soy una persona despiadada. Puedes redimirte y recuperar tu antiguo puesto después de cumplir tu promesa original. Esta vez, sin embargo, tendrás que confiar en ti y en tus propios recursos para completar el tarea. Baúl habló con un tono de voz frío. También quiero que averigües el nombre de ese tercer jugador y cualquier información sobre él, ya que sabes cómo se ve. Interfirió en los asuntos de nuestro gremio y debe recibir una lección adecuada. De lo contrario, pensará que nosotros son solo un montón de presa fácil. Cuando Baúl dio esas órdenes, Gripley recuperó la esperanza de obtener una vez más su puesto anterior. Ya quería vengarse de ese jugador que interfirió y por eso esto sería como matar dos pájaros de un tiro. Sí, jefe Baúl. No te defraudaré. Gripler hizo una profunda reverencia. Gripler entendió que tendría que invertir su propio tiempo y recursos en esto. Aunque Baúl declaró que no era una persona despiadada, estaba enviando a Gripler a enfrentarse a tres personas. Dos de los cuales sabía que podían luchar contra 20 jugadores al mismo tiempo y salir victoriosos. Sin embargo, Gripler tenía ciertas conexiones que podía utilizar y algunos favores a los que podía recurrir. Pase lo que pase, estaba decidido a recuperar el rostro que había perdido recientemente. HMPH, será mejor que no me decepciones. Puedo perdonar una vez, pero si fallas dos veces, no puedo garantizar que mi amabilidad llegue tan lejos. Baúl no estaba haciendo una promesa vacía. Si Gripler fallaba de nuevo, olvídate de una reducción de rango, estaría completamente acabado. Baúl miró hacia atrás. Había dos jugadores parados allí, pero ambos se escondían entre las sombras, por lo que sería difícil detectarlos. Envíe un mensaje a todos los miembros del sindicato de cazadores de cabezas. Esté atento a dos jugadores llamados Wanyu y Ziji. En cuanto a ese tercer jugador, averigüe todo lo que pueda sobre él. Aunque Baul le dio a Gripler la oportunidad de encontrar más información, no confiaba en la competencia de Gripler en el asunto. Pero siempre fue bueno tener un plan de respaldo. Uno de los dos individuos que se escondían en las sombras habló con voz ronca. ¿Qué debemos hacer si los encontramos durante nuestra investigación? Baúl pensó por un momento antes de encontrar una respuesta. Quiero que me informe y no los involucre. Ya han sido subestimados una vez. No planeo repetir el error de un subordinado. Una vez que hayamos aprendido lo suficiente sobre ellos, solo entonces tomaremos medidas. Los dos jugadores escondidos en las sombras asintieron levemente mientras desaparecían después de que Baúl terminara de dar sus órdenes. Baúl ya había hecho todo lo posible y ahora debe esperar los resultados. Ofender a mi sindicato de cazadores de cabezas, veamos quién se atreve a hacerlo en el futuro. Ah ah. Sabía que tu nombre me parecía familiar. Es porque ya lo he visto dos veces antes. Así que eres ese Rod, ah ah. Guan Yu se comportó de una manera bastante animada. Estaba tratando de averiguar dónde había visto el nombre de Izrot antes y, sorprendentemente, Ziji fue quien señaló dónde había visto el nombre. Izrot solo le devolvió una leve sonrisa. Él personalmente no creía que fuera un gran problema. Había planeado cosas mucho más importantes y esos dos asuntos solo proporcionarían algún tipo de base pequeña. Cuando Ziji habló sobre el despeje del primer jefe mundial y el despeje de la mazmorra en solitario, Guan Yu recordó los dos eventos. Hizo que su impresión de Izrot subiera a otro nivel cuando recordó esos hechos. Izrot, Guan Yu y Ziji viajaban actualmente hacia la ciudad capital, Amaarpe. 
Guangzhou insistió mucho en que Izrod los acompañara y, dado que Izrod ya se dirigía hacia allí, no tenía ninguna razón para rechazar su oferta. El más hablador de los tres fue Guangzhou. Tenía muchas preguntas y solía despotricar sobre el romance de los tres reinos y soltar citas al azar. Ziji, sin embargo, fue todo lo contrario. Ella era muy reservada a la hora de tener una conversación. Pero, ella no tenía miedo de dar su opinión sobre cierto asunto o corregir cualquier inexactitud sobre algo que dijo Guan Yu. Guan Yu parecía estar a punto de hablar, sin embargo, dudaba en hacerlo. Era bastante extraño considerando lo abierto que era cuando se trataba de hablar con completos desconocidos a quienes acababa de conocer. Izro notó la vacilación de Guan Yu y decidió liberarlo de sus preocupaciones. Si tienes algo que decir, puedes decirlo. Izrod no sentía que Wang Yu tuviera malas intenciones, por lo que sabía que lo que sea que Wang Yu quisiera decir era probablemente algo personal. Wang Yu se sorprendió un poco cuando Izrod habló. No pensó que estaba mostrando sus pensamientos con tanta claridad y se sintió un poco avergonzado por ello. Bueno, ya ves, es una pregunta personal. Algunas personas prefieren no decirlo. Es un asunto un poco privado. ¿O? Oh, Izrod tenía curiosidad por saber qué pregunta haría que alguien tan abierto, sociable y prolijo como Wang Yu se avergonzara. Los oídos de Ziji se animaron ligeramente mientras escuchaba las palabras de Wang Yu. Ella también estaba interesada en lo que tenía que decir. Desde el poco tiempo que conocía a Wang Yu, podía decir que definitivamente no era alguien a quien asociarías con la palabra tímido. Tú, uh, ¿cuál es tu clase? Todavía no he visto un montaje como el tuyo. Solo tengo curiosidad. Guan Yu no había podido encontrar ni el más mínimo indicio de cuál podría ser la clase de Izrod. Eso se debió a que el equipo de Izrod no encajaba con ninguna clase que él conociera. Guan Yu sintió como si le hubieran quitado una pesada carga de los hombros después de hacer esa pregunta. Ziji casi tosió sangre cuando escuchó hablar a Guan Yu. Ella pensó que iba a ser algo extremadamente serio, pero resultó que solo sentía curiosidad por la clase de Izrod. ¿Cómo podría alguien que estaba siendo tan feroz hace unos momentos, comportarse de una manera tan tímida? Ziji se sintió tonto por siquiera considerar la posibilidad de que iba a preguntar algo serio. Izrod también fue tomado por sorpresa por la naturaleza simple de la pregunta. Sacudió la cabeza para sus adentros. No le importaba revelar cuál era su clase, después de todo, no tenía ninguna razón para mantenerlo en secreto. Mi clase es Combat Master. Cuando Izrod terminó su oración, tanto Wang Yu como Ziji tenían la sorpresa claramente escrita en sus rostros. ¿Maestro de combate? ¿No era esa una clase de basura que nadie se atrevería a recoger? Pero, eso no tenía ningún sentido cuando juntaron los hechos, o más bien cuando Ziji los juntó, al menos una primera vez, no tenía ningún sentido. Ya veo, murmuró Ziji para sí misma. Cuando se dio cuenta de qué tipo de persona era realmente Izrod, tuvo que admitir que la idea era bastante aterradora. Ella entendió que se requería que los maestros de combate crearan sus propias habilidades. Incluso si alguien intentaba descartar al primer jefe mundial de Izrod como una casualidad, era innegable que era capaz de hacer un solo en una mazmorra. Incluso si la mazmorra era una mazmorra de nivel inferior, todavía se consideraba una hazaña impresionante. Ciertamente no era algo que el jugador promedio pudiera imitar. Guan Yu, por otro lado, no reconstruyó cosas como Ziji. Estaba sorprendido de que Izrod fuera un maestro de combate. Pero eso no significaba que ya no mostraría respeto hacia Izrod. De hecho, Guan Yu tenía aún más respeto por Izrod ahora que sabía cuál era su clase. Atreverse a jugar la difícil clase con Bad Master era algo que ni siquiera él se atrevería a intentar. Si alguien lo intentara y fallara, perdería una gran cantidad de tiempo precioso y eventualmente se quedaría muy atrás de otros jugadores. Solo por el comportamiento de Izrod, Guan Yu podía decir que era un jugador fuerte. Un jugador fuerte que no mostró arrogancia y siempre estaba tranquilo en la superficie. Ese era el tipo de personas más aterradoras con las que lidiar en opinión de Guan Yu porque nunca se podía saber qué era lo que realmente estaban pensando. Alrededor de 20 minutos después, Izrod, Guan Yu y Ziji finalmente llegaron a las puertas de Amaharpe. Sin embargo, había algo inesperado que les esperaba a su llegada. Wa, habla de una mejora en seguridad. Se ven fuertes. G, me gustaría luchar contra uno si es posible. Guan Yu se estaba entusiasmando. Ziji negó con la cabeza, es poco probable que sobrevivieras incluso a un golpe contra eso. Podía decir que esos individuos selectos eran la élite de los soldados de élite. 
Parece que algo grande va a suceder pronto, Fiji hizo una conjetura después de examinar las puertas de la ciudad de Amaarte. Izrot entrecerró los ojos mientras observaba la escena frente a él. Estaba seguro de que esto tenía algo que ver con el inminente desastre de Amaarte. Capítulo 84 Los NPC que anteriormente estaban haciendo guardia y haciendo rondas por las puertas de Amaarte ya no estaban presentes. En cambio, estos nuevos guardias hicieron que los anteriores parecieran insignificantes en comparación. Llevaban una armadura plateada de color rojo brillante y todos sus rostros estaban cubiertos por un casco en forma de cabeza de dragón. Cada uno de los guardias empuñaba una poderosa alabarda que constantemente exudaba un aura pesada cerca de sus alrededores. Todos fueron extremadamente disciplinados y el aura que cada guardia soltó fue asombrosa, por decirlo menos. Había la cabeza de un dragón tallada en la placa del pecho izquierdo. Incluso desde lejos, los jugadores pudieron identificar a los nuevos NPC que custodiaban a Maarte. Nombre de NPC. Crimson Course Guard, Elite. Nivel NPC. Había muchos jugadores que se quedaban fuera de las puertas entrando en Amaarpe solo para observar a los nuevos guardias colocados allí. Los jugadores hablaban entre sí y especulaban sobre por qué habían aparecido nuevos guardias en las puertas de Amaarpe. Esos guardias se ven tan poderosos. Me pregunto si es posible obtener su equipo en una misión especial. Va. ¿Tú? ¿Conseguir ese tipo de armadura de alto nivel? Sigue soñando. Todavía estamos muy lejos de llegar a ese nivel. Ya estoy en el nivel 17 y todavía no puedo ver en qué nivel están esos guardias. Además, ese equipo es definitivamente de una calidad poco común. Tal vez haya algún tipo de evento que comience pronto. Uno de los jugadores negó con la cabeza en respuesta. No he visto nada anunciado en los foros o en la página oficial de eventos que dijera algo sobre un evento en Amaarte. Aún así, eso no significa que no pueda ser uno, ¿verdad? No se anuncian todos los eventos. Pero, es extraño que los guardias hayan cambiado de la nada. Mientras los jugadores continuaban charlando sobre el tema de los nuevos guardias, Izrot, Guanyu y Ziji se dirigieron hacia las puertas para ingresar a la ciudad capital. Crimson Course Guard, he visto la insignia del dragón en su armadura en algún lugar antes. Si mal no recuerdo, no hay más de 100 Crimson Course Guards. Todos ellos soportan un entrenamiento tortuoso y muy pocos incluso califican para intenta la prueba para convertirte en un Crimson Course Guard. Ziji estaba explicando su conocimiento actual sobre los nuevos NPC. ¿Cómo sabes sobre ese tipo de cosas? Nunca había escuchado ni visto a ningún Crimson Course Guards antes de esto. Guan Yu tenía curiosidad por saber cómo Ziji encontró esta información. Había estado alrededor de Amarpe y no se había encontrado con nada remotamente relacionado con ellos. Izrod también estaba interesado en cómo Ziji tenía acceso a dicha información. HMPH, no es suerte. Es por el simple hecho de que realmente leo. Siempre que pagues una tarifa, puedes tener acceso directo a la biblioteca de Amarpe. Hay mucha información accesible allí e incluso algunos secretos ocultos. Por supuesto, todo el conocimiento real se encuentra en la biblioteca del palacio. Lamentablemente, no hay forma de entrar a la biblioteca del palacio. Al menos, no que yo sepa. Qué suerte que lograste obtener tal información. Pero, es realmente impresionante que encuentres el tiempo para leer y aún así mantengas tu nivel. Dijo Wang Yu. Zi Yi estaba actualmente en el nivel 22 y él en el nivel 23. Sus niveles actuales eran más altos que los del jugador promedio. Incluso algunos de los que habían estado jugando desde el lanzamiento oficial de RML. Cuanto más se aventuraban los jugadores de RML, más definidas y aparentes se volvían las diferencias de habilidades definidas entre los jugadores. No es suerte. Tengo memoria e idética. Leer algunos libros no es muy difícil. Ziji corrigió la elección equivocada de palabras de Wang Yu. Sin embargo, Ziji estaba siendo bastante modesta cuando dijo algunos libros. De hecho, había revisado cientos de libros en la biblioteca de Amaarpe en muy poco tiempo. ¿Un ojo titánico de memoria? ¿Qué es eso? Guan Yu preguntó con curiosidad. No ojo titánico. Memoria e idética. Significa que soy capaz de retener y recordar fácilmente la información que he encontrado con mucho más detalle que la persona promedio. Ziji dejó escapar un pequeño suspiro. Sintió como si Guan Yu la estuviera agitando deliberadamente a veces. Eso es genial. Es casi como una superpotencia de la vida real. Siempre quise una memoria fotográfica. Guan Yu estaba un poco envidioso de Ziji. 
Fiji negó con la cabeza, no es memoria fotográfica. Ese tipo de cosas realmente no existen. Es difícil de explicar pero, definitivamente no es como mirar hacia atrás a una imagen clara que he tomado mentalmente. Ya veo, bueno, sigue siendo una habilidad genial. Ah ah. Guan Yu dio un alegre pulgar hacia arriba. Izrot, sin embargo, sabía que la memoria fotográfica era en realidad algo real. Después de todo, él mismo lo poseía. Pero, las palabras de Ziji no eran del todo incorrectas. Izrot era capaz de cultivar, lo que le permitió a su mente trabajar de manera diferente a la de una mente mortal normal. Para un mortal normal, poseer una verdadera memoria fotográfica era imposible. Pero para un cultivador, era tan fácil como respirar y beber agua. La habilidad llegó a los cultivadores de forma natural. ¿Hay algo más que puedas decirnos sobre la guardia del cuerpo carmesí? Izrod quería recopilar información adicional si era posible, ya que puede estar relacionada con la búsqueda del mundo que había adquirido. O incluso puede tener algo que ver con la misión que Terminus le confió cuando llegó por primera vez a Amaarte. Ziggy se sorprendió cuando Izrod le hizo una pregunta. No habló mucho desde el momento en que apareció ante ellos. Por lo general, podía leer a las personas con facilidad y obtener una comprensión decente de su carácter. Sin embargo, no tenía idea de cómo definir a Izrod, lo que la preocupaba por alguna razón. Ella no dejó sus pensamientos inactivos por mucho tiempo y respondió a Izrod. No sé mucho más sobre ellos. Pero puedo decirles que solo una de cada 10.000 personas puede convertirse en guardia del cuerpo carmesí. Es decir, de 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 de personas, solo 100 fueron elegidas al final. Además, fuera de una emergencia o un posible desastre en toda la ciudad, casi nunca toman medidas. Añadió Ziggy, y Zrota sintió con la cabeza para mostrar su agradecimiento. Solo con esos pocos hechos, Izrod comprendió un poco la gravedad de toda la situación. Si antes estaba 99% seguro de que esto tenía algo que ver con el desastre inminente que se avecinaba hacia Amaarpe, ahora estaba 100% seguro. Todavía me queda mucho tiempo para la misión mundial el comienzo de los comienzos. Por lo tanto, lo más probable es que todo esto tenga algo que ver con la misión que recibí de Terminus. Aunque la pregunta sigue siendo, ¿cuánto tiempo queda? Izrot entendió que las misiones proporcionadas por el sistema no siempre eran absolutas. Los cambios podrían ocurrir en cualquier momento dado, similar a lo que sucedió cuando Izrot estaba dentro de la mazmorra Goblins Paradise. Sin mencionar que se trataba de una misión mundial. Cualquier cosa podría pasar en opinión de Izrot. Izrot, Guan Yu y Ziji entraron por las puertas de Amaarpe sin ser detenidos por los nuevos guardias. Cuando llegaron al interior de Amaarpe, notaron que había más soldados haciendo rondas de lo habitual. Guan Yu ahuecó su puño hacia Izrot. Tengo algunos asuntos que atender, así que lamentablemente debo despedirme. Guan Yu deseaba que el viaje pudiera durar un poco más, pero había algo de lo que tenía que ocuparse absolutamente. Tendré que pedirte que me permitas reembolsarte. Si bien puede que no sea experto en muchas áreas, todavía confío en las habilidades de combate. Por lo tanto, si alguna vez necesitas ayuda, iré a pagar para reembolsarte favor. Guan Yu tenía una rara expresión seria en su rostro. Izrota sintió con la cabeza en respuesta. No rechazaría la oferta de Guan Yu cuando no hubiera pérdidas después de aceptarla. No me gusta deberle a la gente. Ziji había estado esperando el momento adecuado para sacar el tema. Por lo tanto, si considera que mi ayuda es un requisito necesario para completar una tarea desafiante, le ofreceré mi ayuda. Ziji no se anduvo con rodeos. Aunque habló de una manera muy indirecta, Ziji estaba diciendo lo mismo que Guan Yu. Que le pagaría el favor de Izrot. En realidad, hay algo en lo que podrías ayudarme. Sorprendentemente, Izrod tenía una solicitud que hacer de inmediato. Oh. Ziggy tenía curiosidad por saber qué tenía en mente Izrod. En algún lugar ubicado dentro del área principal del palacio de Amaarpe. Señor, ha regresado a la ciudad. ¿Debería acompañarlo personalmente al palacio? El individuo que acaba de hablar estaba siendo extremadamente cortés con el anciano que tenía ante él. Era un Crimson Course Guard, alguien con un estatus increíblemente alto que actuaba con mucho respeto. Acostado en un sofá de manera perezosa, mientras bebía constantemente de un frasco, estaba el anciano que Izrot había conocido en Amaarpe. El maestro de la clase Combat Master, Gear. Gear dejó escapar un largo bostezo cuando dijo, Seguro, escolta aquí a este lugar. Gear agitó la mano para ahuyentar a la guardia del cuerpo carmesí. Señor. 
El guardia del cuerpo carmesí hizo una reverencia antes de darse la vuelta para salir de la habitación. Ahora, me pregunto cuánto has mejorado desde nuestro último encuentro. Gear se sentó derecho. Mientras tomaba otro trago de su petaca, su apariencia comenzó a cambiar lentamente, volviéndose más juvenil hasta que parecía un hombre fuerte de mediana edad. Se formó una distorsión espacial frente a Gear, sin embargo, no estaba en guardia ya que sabía quién estaba pasando. Unos momentos después, Terminus apareció desde dentro de la distorsión espacial. Había una expresión visible de sorpresa escrita en todo el rostro de Terminus. ¿Has recuperado tu antigua fuerza? Ah, ah. Tienes bastante imaginación, viejo amigo. Esto es solo temporal gracias a los efectos del Imperius Rejuvenation Liquid. Me convertiré de nuevo a mi yo original cuando se acabe la dosis. Gear agitó el frasco en sus manos por un breve momento antes de devolverlo a su bolsillo. Líquido de rejuvenecimiento imperioso. ¿De verdad has guardado algo así escondido en un frasco sin fin todo este tiempo? Imperius Rejuvenation Liquid era una medicina legendaria que era capaz de curar todas las heridas. Incluso aquellos a un paso de la muerte, mientras todavía estuvieran vivos, podrían ser completamente curados por el Imperius Rejuvenation Liquid. Sin embargo, Terminus tenía una expresión de preocupación en su rostro. La herida de ese momento está verdaderamente más allá de los medios mortales. Si incluso una medicina legendaria como el líquido de rejuvenecimiento imperioso tomado en grandes cantidades no puede curar esa herida, entonces me temo que solo un ser divino puede hacerlo. Dejó escapar un largo suspiro. Anímate, mi viejo amigo. Si tuviera que hacerlo todo de nuevo, no lo dudaría. Este pequeño sacrificio no es nada digno de mención. Gear sonrió al recordar sus días anteriores como aventurero. Unos momentos después dejó de recordar y volvió al asunto que tenía entre manos. Dudo que esta visita sea social. ¿Sigue cerrado el reino? Preguntó Gear. Aún requiere más poder si deseamos abrirlo antes de tiempo. Sin embargo, para hacerlo, tendríamos que redirigir el poder de la barrera mágica que rodea a Maarpe que, como saben, está fuera de discusión. Se pudo escuchar un toque de frustración en la forma en que Terminus habló. Si tenemos que esperar un poco más, que así sea. Es importante que el portal sea estable, de lo contrario, incluso si lograran llegar al reino con éxito, regresar sería casi imposible. Dijo Gear. Terminus asintió con la cabeza, en una nota al margen, supongo que ya ha hecho su elección en cuanto a quién va a enviar. Hace unos momentos me informaron que había regresado a Amaharpe. Debería llegar pronto al palacio, respondió Gear. Esta misión tiene que tener éxito. Es la única forma de garantizar la supervivencia de Amaharpe y todos sus ciudadanos. Es justo que sepa exactamente en lo que se está metiendo. Terminus tenía una expresión facial grave. Por supuesto, tiene derecho a saber. Después de todo, aunque las recompensas de ese lugar son abundantes, el precio del fracaso no es bajo de ninguna manera. Gear comenzó a caminar hacia la puerta. ¿HM? ¿A dónde te diriges? Terminus preguntó cuando vio a Gear salir de la habitación. Gear detuvo sus pasos. Ha pasado un tiempo desde que salí a caminar. No es frecuente que pueda experimentar la fuerza de mi mejor momento. Además, estaré de regreso antes de que él llegue aquí. Mientras Gear hablaba, su figura parpadeaba constantemente. Su cuerpo real ya estaba a más de 100 kilómetros del palacio. Este era el verdadero poder de Flickering Steps y la razón por la que los enemigos en el campo de batalla temían la presencia de Gear. Terminus negó con la cabeza, ¿él llama a eso un pequeño paseo? El espacio antes de Terminus se distorsionó cuando su figura se volvió borrosa y se despidió. Mientras tanto, en la casa de subastas de Amaharpe. En realidad se vendió por ese precio. Izrod se encontraba actualmente en la casa de subastas de Amaharpe. Necesitaba ver a qué precio se vendía la píldora de los cinco ciclos. Si lo que dijo es realmente cierto, tendré que hacer un viaje a ese lugar en algún momento en el futuro. Izrod se refería al favor que le pidió a Zilli antes de separarse. Capítulo 85 Antes de separarse, Izrod le preguntó a Zilli sobre su conocimiento sobre los núcleos de fuego. Por el momento, Izrod tenía un núcleo de fuego mediocre en el mejor de los casos para su caldero y necesitaba uno más poderoso que le permitiera crear píldoras más fuertes. Lamentablemente, Zilli no tenía ninguna información sobre dónde podría encontrar un núcleo de fuego para su caldero, sin embargo, le había dicho a Izrod algo que lo intrigaba. 
aunque no tenía ningún conocimiento sobre cómo localizar poderosos núcleos de fuego, logró armar una teoría basada en los bits de información que adquirió durante su visita a la biblioteca de Ama Arte. En sus palabras, buscar un núcleo de fuego es el equivalente a buscar una aguja en un pajar. Excepto a veces, para empezar, es posible que la aguja ni siquiera esté allí. Los núcleos de fuego fueron lanzados por fuertes monstruos de tipo fuego. Sin embargo, no todos los monstruos de tipo fuego arrojaron núcleos de fuego. En cuanto a los que lo hicieron, no era una garantía de que el artículo cayera. Lo que más llamó la atención de Izrod fue el método posible del que habló para obtener un núcleo de fuego con prácticamente un 100% de posibilidades. Por supuesto, era solo su teoría, pero Izrod consideró que era una conclusión lógica y sólida basada en los hechos proporcionados. Para resumir lo que dijo, fue el monstruo más enojado, mejores son las posibilidades. Lo que quiso decir con eso se basó en lo que entendió, todos los monstruos de tipo fuego que poseen un núcleo de fuego comparten un rasgo similar. Era que todos estaban alimentados por una rabia inexplicable, incluso más de lo habitual para los monstruos. Cuanto más luchara un monstruo de tipo fuego que poseía un núcleo de fuego, más intensas se volverían sus llamas. Cuanto más intensas se volvieran sus llamas, más poder extraerían de sus núcleos de fuego. En teoría, siempre que un monstruo de tipo fuego que posea un núcleo de fuego alcance el pico de su intensidad de llama, es más probable que el sistema recompense a un jugador con el núcleo de fuego como un elemento para soltar. Ziji lamentó no tener acceso a la biblioteca del palacio o de lo contrario habría podido proporcionar una teoría más sólida. Sin embargo, Izro decidió probar su teoría cuando tuvo tiempo de hacerlo. Este sistema parece capaz de una multitud de cosas. Las posibilidades de que su teoría sea correcta son bastante altas. Izrot abrió su cubo de subasta para comprobar el estado de su píldora de cinco ciclos. Cuando lo hizo, al principio creyó que el número que vio era incorrecto. Ese precio, no pensé que una sola píldora de cinco ciclos haría tan bien. Una sola píldora de cinco ciclos se había vendido por 50 monedas de oro. Solo gastó unas pocas monedas de plata para comprar suficientes ingredientes para hacer 150 píldoras y ya había recuperado sus gastos y había obtenido grandes ganancias. Pero, Izrod no entendía completamente la verdadera razón de por qué su píldora se vendía a un precio tan alto todavía. Sin embargo, Izrod estaba satisfecho con la generosa cantidad que adquirió. Incluso si vendiera las 150 píldoras que eventualmente crearía por una moneda de oro cada una, serían suficientes para obtener a Izrot un total de 150 monedas de oro. Al tipo de cambio actual de RMB de 1. 990, eso daría un total de 148.500 RMB. Por supuesto, eso fue antes de que se eliminaran los impuestos. Había millones y millones de jugadores en RML. Incluso si el precio eventualmente cayera, la ganancia potencial aún era astronómica. Si pudiera generar un ingreso constante a partir de esto, entonces no solo le proporcionaría a él y a Reile y todos los gastos que necesitarían, sino que también le ayudaría a poner en marcha algo en lo que había estado pensando durante bastante tiempo. Por ahora, me centraré en elaborar las píldoras restantes. Dado que el caldero que me regaló puede soportar píldoras de tercer grado, esta vez no debería haber ningún accidente inesperado. Me dirigiré al edificio boticario. Si bien Izrod podía fabricar pastillas en cualquier lugar gracias al caldero que poseía, no quería hacerlo en un lugar tan público. No tenía miedo de que nadie le robara la receta de la píldora, ya que eso era prácticamente imposible. Izrod solo quería concentración absoluta para poder completar las píldoras lo más rápido posible, ponerlas en la casa de subastas para la venta y finalmente volver a subir de nivel. Izrod recogió sus monedas del sistema, sin molestarse en convertirlas en RMB. Después de todo, todavía tendría un uso de las monedas en sí para comprar artículos vendidos por NPC. Izrod salió de la casa de subastas y se dirigía hacia el edificio apotecar y hasta que de repente escuchó una voz atronadora dirigida hacia él. Sin embargo, nadie más parecía poder escuchar esta voz excepto él, Sir Izrod. Se ha solicitado su presencia en el palacio. Por favor, informe de inmediato ya que es un asunto urgente. Izrod frunció el ceño. ¿Se solicitó su presencia en el palacio? ¿Qué podría querer el palacio de él? ¿Podría ser que hayan descubierto algo sobre Bozrak y la búsqueda del mundo? Unos segundos más tarde, un guardia Crimson Corps apareció frente a Izrod. Parecía que él era la fuente de la voz y podía transmitirla en una onda de sonido tan concentrada que solo Izrod era capaz de recibir su mensaje. ¿Un guardia del cuerpo carmesí? Señor, le pido que me siga hasta el palacio. 
Había muchos jugadores yendo y viniendo, sin embargo, la mayoría de ellos se detuvieron cuando notaron que un Crimson Course Guard se había acercado a un jugador. Todos empezaron a emocionarse. ¿Podría ser este el comienzo de un gran evento? Oye, ese jugador está hablando con un Crimson Course Guard. Lo intenté una vez y ni siquiera eché un vistazo en mi dirección. Olvídate de eso. Escuchaste lo que acaba de decir. Él llamó señor a ese jugador. Un poderoso Crimson Course Guard en realidad se refirió a él como señor. ¿Quién es exactamente ese jugador? ¿Qué hizo para ganarse el respeto de los Crimson Course Guards? Debe ser un jugador de super élite de un gremio superior. Esa es la única explicación que se me ocurre. Todos los jugadores estaban llegando a conclusiones diferentes sobre la situación, sin embargo, Izrodni Crimson Course Guard les prestó atención. Oh. Nunca antes había estado en el palacio. ¿Puedo preguntar por qué me necesitan? Izrod respondió de manera despreocupada. No sería intencionalmente grosero con alguien que hasta ahora le ha mostrado tanto respeto. Señor, me temo que este asunto es confidencial. Sin embargo, todas sus preguntas serán respondidas si me sigue. Por supuesto, esta es una elección, no una demanda. La guardia Crimson Corps siguió siendo extremadamente profesional. Comprendió el peligroso viaje en el que eventualmente se embarcaría Ithroth. Si esa persona pensaba en él como un individuo digno, entonces merecía un nivel adecuado de respeto. Ithrod lo pensó por un momento y decidió que siempre podría elaborar las píldoras después de terminar lo que fuera necesario en el palacio. Está bien, abre el camino. La guardia del cuerpo carmesí se volvió y comenzó a caminar hacia el palacio con Ithrod siguiéndolo. Mientras caminaba por las calles con el Crimson Course Guard, Ithrod atrajo la atención de muchos jugadores. Algunos de ellos querían acercarse a él y preguntarle cómo se puso en contacto con la guardia Crimson Course, sin embargo, cuando uno de ellos se acercó demasiado, la guardia Crimson Course los obligó a retroceder. No fueron tocados físicamente, sino que una fuerza fuerte los derribó y una fuerte presión cayó sobre sus cuerpos. Uno de cada diez mil, que Aura también definirá. Aunque los jugadores no podían acercarse demasiado, todavía había algunos que no necesitaban hacerlo y solo estaban allí para observar. Esos fueron los pocos que monitorearon cualquier evento notable que tuvo lugar dentro de Amaarpe y transmitieron la información directamente a su gremio. Sin embargo, en su mayoría solo los mejores gremios tenían los recursos y la mano de obra para hacerlo. Muchos de los principales gremios estaban interesados en el asunto. Sin embargo, no fue suficiente para desviar su atención de otra cosa que era muchas veces más importante que un simple evento. Ya había un boticario de rango 3 dentro de RML. Lo que apareció en la subasta fue una píldora de tercer grado. En RML, no había otra forma de recibir píldoras excepto de otros jugadores o haciéndolas usted mismo. Los NPC no vendían píldoras y las píldoras creadas por ellos estaban reguladas por la ciudad en la que residían. Por supuesto, una píldora de tercer grado en sí misma no valía en absoluto 50 monedas de oro. La esperanza era comprar la píldora con la esperanza de descifrarla, estudiarla y recuperar la receta de la píldora. El gremio que tuvo la suerte de obtener la píldora de los cinco ciclos de tercer grado fue, de hecho, uno de los gremios más importantes, Sage Falls. Sage Falls era conocido por su comportamiento agresivo y dominante. Todos los miembros que formaban parte de Sage Falls eran extremadamente arrogantes y despreciaban a los jugadores que eran de otros gremios. El líder de Sage Falls, Slayer, también fue la persona que compró Namel Slade de Ithroth. Por el momento, los gremios estaban tratando de encontrar pistas sobre quién era este misterioso boticario. Después de todo, existía una gran posibilidad de que él no estuviera en un gremio superior y pudieran atraparlo. ¿Cómo podría un gremio superior vender voluntariamente una píldora de tercer grado? Izrot y la guardia del cuerpo carmesí no tardaron en llegar al palacio. Normalmente, cualquiera que entrara al palacio tendría que pasar por varios puntos de control. Sin embargo, dado que Izrot estaba siendo escoltado personalmente por un guardia del cuerpo carmesí, nadie se atrevió a bloquear su camino. Este lugar es incluso más lujoso que el edificio de la clase Combat Master. El palacio era grandioso y majestuoso, dando a uno la impresión de que quien pudiera crear tal estructura era verdaderamente un arquitecto talentoso. Pero, Izrot solo le dedicó una mirada. Creía que solo estaba por encima del promedio según lo que había observado hasta ahora dentro de RML. Después de caminar por los pasillos del palacio por unos momentos, la guardia del cuerpo carmesí se detuvo frente a una puerta de madera grande y resistente. 
Justo cuando la guardia del cuerpo carmesí estaba a punto de llamar, la puerta se abrió lentamente por sí sola. Te dejo con eso. Buena suerte. La guardia del cuerpo carmesí pronunció esas pocas palabras antes de irse de ese lugar. Izrot abrió la gran puerta de madera resistente y entró en la habitación. Cuando entró, notó que un pequeño parpadeo pasaba junto a él. Lo primero que vio cuando miró dentro de la habitación fue a un hombre de mediana edad sentado en un sofá dentro de la habitación. Ese hombre de mediana edad le recordó a Izrot a alguien que había conocido en Opal Town. Cuando Izrot observó un poco más de cerca, se dio cuenta de que había un parecido sorprendente entre ese hombre de mediana edad y Gear. De hecho, ese hombre de mediana edad parecía ser una versión más juvenil de Gear. Me alegra que te hayas tomado el tiempo de tu día para venir a visitar a este anciano. Ah, supongo que el anciano no sería del todo exacto en este momento. Gear sacó un frasco de su bolsillo y tomó un sorbo. Con esas palabras y esa acción, Izrod ya podía adivinar la identidad del individuo ante él. Pareces estar de buen humor, Gear. Sin embargo, pedirme que viaje aquí fue un poco inesperado. Izrod mantuvo una expresión despreocupada en su rostro. Ah, buen humor. Buen humor, jovencito. No me he sentido de tan buen humor desde hace bastante tiempo. Es un asunto importante, pero pongámonos al día un poco primero. Gear se rió de todo corazón. Sería falso si dijera que no disfruta de estar en su mejor momento y que eso no lo hace feliz. Después de ponerse al día durante unos minutos, Gear cambió la conversación en una dirección más seria. Joven Ma, no, Izrot. Tengo una petición personal que hacer. Espero que tu respuesta sea satisfactoria. Gear hablaba en serio y no había señales de risa o tonterías. Izrot entrecerró los ojos cuando escuchó las palabras de Gear. Él asintió levemente, me has regalado una habilidad y un arma tan maravillosas cuando no tenía mucho. Si tienes una solicitud que hacer, sería ingrato de mi parte no, al menos, escucharte. Capítulo 86. En ese caso, supongo que debería empezar contándote una historia. Por un breve momento, una mirada de tristeza brilló en los ojos de Gear. Los recuerdos estaban lejos de ser agradables y se habían sacrificado demasiado. Gear le hizo un gesto a Izrod para que tomara asiento en el sofá ubicado frente a él. Izrod se sentó en el sofá, sentado cara a cara con Gear. La tristeza que afloró por ese pequeño instante no pasó desapercibida para Izrod. Después de un momento de silencio, Gear finalmente comenzó a hablar. Hace muchos años, las criaturas conocidas como Shaddai podían viajar libremente por nuestro propio mundo. Izrod asintió, esto era algo que ya había descubierto durante su viaje al reino Shaddai y al reunirse con la vidente Terrestiara. Hay algo que debes entender. Todos los monstruos, sin excepción, nacen con un talento innato. Algunos tienen un talento mucho mayor que otros, pero es como los débiles se separan de los fuertes. Cuando nace un monstruo, su fuerza no puede exceder un cierto nivel, no importa cuánto lo intenten. Gear explicó. Parece como si los monstruos dentro de RML fueran similares a las bestias feroces más débiles dentro de los Siete Reinos. A juzgar por lo que sé sobre los Shaddai, serían comparables a las bestias sensibles. De vuelta en los Siete Reinos, las bestias sensibles no tenían un límite en la fuerza que podían ganar. De hecho, eran similares a los cultivadores en ese aspecto. Sin embargo, era extremadamente difícil que naciera una bestia sensible. Gear continuó. Sin embargo, para los Shaddai las cosas eran diferentes. Eran capaces de aprender, adaptarse, crecer y volverse cada vez más letales con cada encuentro al que sobreviven. Los Shaddai son criaturas con un potencial de crecimiento infinito. No debería tener que dar más detalles sobre lo peligrosos que son. Izrot había luchado contra el sellado Equilore y se encontró con el sellado Sixirius mientras estaba dentro del reino Shaddai. También había visto miles de Shaddai ubicados justo dentro de esa área. El reino Shaddai aparentemente no tenía límites y, por tanto, ¿quién sabía cuántas criaturas más poderosas existían? Todos los Shaddai son criaturas que nacen de la misma forma de vida. En otras palabras, su propia existencia está vinculada a un solo ser. Cuando Gear mencionó ese ser, su expresión facial se oscureció. Hubo un toque de furia y rabia, dos emociones que Izrod nunca había visto expresar a Gear antes. Ahora hay algo interesante. Izrod se refería al hecho de que todos los Shaddai provenían de la misma forma de vida. ¿No convertiría eso al ser que los creó en el equivalente a un dios de Shaddai? Un ser que podía crear una cantidad aparentemente interminable de Shaddai que eran capaces de volverse más fuertes por medios naturales, ¡qué aterrador! Por supuesto, Izrod lo estaba viendo desde la perspectiva del mundo de RML. 
Había límites obvios para este mundo, por lo que solo podía imaginar la cantidad de sangre que se derramó durante la lucha con tal ser. Gear logró calmarse. Para Gear, fue muy personal lo que le hizo perder su habitual comportamiento tranquilo. Al principio, los Shadai no eran numerosos de ninguna manera. Simplemente pensamos que eran una nueva raza de monstruos, creados por el orden natural del mundo para equilibrar el bien y el mal. Sin embargo, nos equivocamos. Para cuando nos dimos cuenta de nuestro error, ya era demasiado tarde. El problema se había convertido en algo que afectó y amenazó toda nuestra forma de vida. Después de desplegar cientos de miles de soldados para hacer frente a la situación, nos dimos cuenta de lo peligrosos que eran estos Shadai. Podían aprender mientras luchaban contra nuestros soldados. Sin saberlo, habíamos creado una raza de monstruos aún más fuerte. Para cuando llegamos a la fuente, solo quedamos siete. Yo, Terminus, Kiox, Waif, Felicia, Nova, y mi amada esposa, Asteletiara. Cuando Gear mencionó el nombre de su esposa, la tristeza no pudo evitar encontrar su camino hacia él. Fue incluso más poderoso de lo que imaginamos. El resultado, Gear levantó la camisa que estaba usando y reveló una herida profunda que era de color púrpura oscuro y emitía un aura repugnante. La energía liberada por esa gran y profunda herida en el torso de Gear era incluso más poderosa que el aura de Sixirius. ¿De verdad sobrevivió todo este tiempo con tal herida? No pude sentir ni el más mínimo aura de él. Izrot entrecerró los ojos para examinar la herida. Se podían ver grietas formadas alrededor de la herida como si el propio Gear se estuviera rompiendo en diferentes pedazos. Fue una visión extremadamente desagradable y siniestra de asimilar. Lo que fue aún más impactante fue que Gear estaba herido hasta tal punto. Izrot había sentido el poder de los pasos Flickering por sí mismo. Era seguro decir que el sistema le dio la versión diluida de la habilidad como era común en los juegos. Sin embargo, Gear probablemente podría utilizar la habilidad en todo su potencial. Si ese fuera el caso, lo más probable es que la habilidad en sí estuviera en el rango SS o incluso SSS. ¿Qué tan aterradora sería una criatura que pudiera seguir el ritmo de Gear a esa velocidad e incluso herirlo? Gear dejó su camisa antes de dejar escapar un largo suspiro. Esta herida me ha reducido a un estado debilitado y me veo obligado a beber medicamentos constantemente solo para suprimir sus efectos. Sin embargo, una herida tan pequeña no puede compararse con lo que perdí durante esa pelea. Aunque siete de nosotros luchamos contra ese ser, solo seis de nosotros logramos escapar con nuestras vidas. Mi esposa, Astelectia, había perecido para reservar nuestras vidas, para reservar mi vida. Cambiando una vida tan pura y magnífica por la mía propia. Vida insignificante. Gear se estremeció levemente cuando apretó el puño. Gear estaba enojado consigo mismo por ser tan débil. No era lo suficientemente fuerte para proteger a la persona más importante de su vida. Ella sacrificó su propia vida, tan llena de promesas, solo para salvarlo después de que fue herido por ese ser. ¿Cómo podría perdonarse a sí mismo? Izrod permaneció en silencio, sin embargo, suspiró por dentro. Podía ver cuánto amaba Gear a su esposa por la cantidad de frustración que mostraba. Izrod también pudo ver cuán dolorido estaba Gear por perder al amor de su vida. Amor, un sentimiento eterno nacido de un momento fugaz. El único momento fugaz que dura una eternidad. Izrod recordó a alguien a quien tampoco pudo proteger cuando entró por primera vez en su camino de cultivo, debido a lo débil que era. Fue uno de los pocos arrepentimientos en su vida. Después de unos momentos, Gear se recompuso y reorganizó sus pensamientos. Ah, está bien lo de las partes tristes. Sonrió, pero cualquier tonto con ojos podía ver que Gear estaba reprimiendo los pensamientos y el dolor que los acompañaba. Izrod sabía que era de mala educación detenerse en un tema de tanta sensibilidad y por eso no mencionó nada al respecto y simplemente escuchó. Después de todo, a veces una persona no necesariamente buscaba respuestas, sino que solo quería hablar libremente. Ese bastardo seguro que fue duro. Gear tomó una bocanada de aire frío. Al final, apenas logramos escapar con vida. No recuerdo mucho desde que finalmente caí inconsciente debido al dolor de la herida, pero eso es básicamente lo esencial. El ser fue capaz de sobrevivir, aunque en un estado increíblemente debilitado. Sin embargo, si pudiera recuperar su poder, todo habría terminado. Después de luchar contra los siete, no había duda de que su poder crecería más allá de nuestras posibilidades. Para cuando nosotros mismos logramos recuperarnos de la pelea. Como temíamos, teníamos razón en nuestra suposición. El ser estaba a punto de entrar en el reino divino y su poder se podía sentir en todo el mundo. 
Sin embargo, justo antes de dar ese paso, los seres divinos finalmente decidieron que no podían siéntese más tiempo y permita que el ser alcance el nivel divino. Rompieron sus propias reglas e intervinieron, encarcelando al ser y dividiendo los planos para crear un reino solo para Shaddai. Izrot había visto personalmente el sello colocado en el reino Shaddai que estaba ubicado debajo del templo junto al lago de las lágrimas. Para cruzar en este momento, se necesitaba la esfera de sellado de límites, un elemento de rango S. En cuanto a mi solicitud, creo que no solo me beneficiará a mí, sino que también te beneficiará a ti. Gear vio el potencial dentro de Izro desde el momento en que se conocieron en Opal Town. Mi solicitud es que viajen al reino del dogma caótico y lleguen al final. Solo haciendo esto podemos garantizar que se detendrá el desastre inminente que se prevé sucederá contra Amarpe y todos sus ciudadanos. Gear explicó. Sin embargo, si bien es cierto que las recompensas en el reino del dogma caótico son abundantes, el costo del fracaso no es bajo. Debes saber a qué estás aceptando. Gear observó la expresión facial de Izrot, sin embargo, casi no hubo cambios notables durante todo el tiempo. Aquellos que viajan al reino del dogma caótico, si una persona muere dentro de ese lugar, experimentarán una destrucción de la existencia. La amenaza de un borrado de la existencia por sí sola fue suficiente para que la mayoría de las personas se alejaran de aceptar la tarea. ¿Limpiar la existencia? ¿Puedes dar más detalles sobre este borrado de existencia? Izrod tenía curiosidad por saber qué quería decir Gear con eso. Era un término que nunca había escuchado antes o visto en ningún lugar dentro de RML. Gear asintió con la cabeza, naturalmente, es justo que conozcas todos los detalles. Un borrado de existencia es tal como suena su nombre, dejarás de existir. Aunque eres inmortal y bendecido por los seres divinos, volverás a la nada en su lugar. Te renacer si mueres mientras estás dentro del reino del dogma caótico. Izrod frunció el ceño. ¿No es eso el equivalente a borrar un personaje? Izrod entendió que no había forma posible de que el sistema hiciera algo para amenazar la vida real de un jugador. No se permitiría que exista tal juego y se cerraría inmediatamente. Sin embargo, tener que recrear un nuevo personaje desde cero si ibas a morir dentro del reino del dogma caótico fue un castigo extremadamente severo. Un riesgo tan grande, seguramente las recompensas igualarán. Izrod nunca se preocupó ni por un momento por correr un riesgo. Sabía que si realmente quería llegar a la cima tendría que asumir innumerables riesgos. Dado el carácter de Gear, debió haber pensado que era probable que tuviera éxito. De lo contrario, no enviaría voluntariamente a Izrod a su inevitable desaparición. Sin embargo, Izrod sentía curiosidad por algo completamente diferente. Esto parece ser una tarea importante. ¿Por qué usted o Terminus no van personalmente? Izrod no conocía sus puntos fuertes exactos, pero luchar contra un ser que estaba a un paso del nivel divino significaba que eran increíblemente poderosos. Al menos, mucho más poderoso de lo que era en este momento actual. Gear negó con la cabeza, si eso fuera posible, lo haríamos. Desafortunadamente, el reino del dogma caótico tiene una restricción poderosa que no permitirá que ingrese nadie por encima de cierto nivel de poder. Izrota sintió con la cabeza. Debe haber sido una restricción de nivel legendario o divino si incluso Terminus y Gear no pudieron evitarlo. Ahora que conoces todos los detalles de mi solicitud, te pregunto Izrot, ¿aceptarás? Gear fijó su mirada en Izrot y esperó su respuesta. Gear no culparía a Izrot si decidiera no seguir adelante con su solicitud. Después de todo, una limpieza de la existencia era demasiado para exigirle a nadie. Si bien estaría decepcionado, entendería la elección de Izrot. Sin dudarlo, Izrod respondió. Acepto. Gear tenía una expresión de sorpresa en su rostro, pero pronto fue reemplazada por una de alegría. No esperaba que Izrod aceptara sin la más mínima vacilación. Ah, ah. Por supuesto, nunca decepcionas tus acciones. Bien, bien. Inmediatamente después de que Izrod aceptó la solicitud, recibió una alerta del sistema. Alerta del sistema. La misión viaje al reino del dogma caótico se ha añadido a los registros de misiones. Capítulo 87. Nombre de la misión. Viaje al reino del dogma caótico. Nivel recomendado. 25. Tamaño de fiesta recomendado. 6. Rango de misión. SS. Objetivo de la misión. Un desastre potencial se avecina sobre la ciudad capital, Amaarpe. 
Para que Amaarpe tenga más posibilidades de sobrevivir al desastre inminente, debes viajar a través del portal y llegar al final del reino del dogma caótico, donde te espera un misterio. Límite de tiempo. Una día, después de que el estado del portal esté abierto. Estado actual del portal. Cerrado. 0, 1, llega al final del reino del dogma caótico. Recompensa. Gana más dos niveles. Un equipo de rango épico. Gana más 200 de fama mundial. Gana más un punto de habilidad. X1 cofre del tesoro del mundo verdadero. Falla. Limpiador de existencia. Nota especial. Esta misión se puede compartir con hasta 5 jugadores más. Izrod se tomó un breve momento para revisar la información de la misión. Pensó que la búsqueda sería desafiante, sin embargo, no esperaba que alcanzara este nivel. Es una misión de rango SS, las recompensas de esto solo ya son bastante generosas. Aunque eso solo demuestra lo difícil que será realmente este viaje. Cuando Izrod vio el cofre del tesoro del mundo verdadero en la lista como recompensa, recordó el artículo que recibió mientras estaba en el cementerio del Palacio del Mar. El cofre del tesoro del mundo submarino. Lo había descuidado ya que no podía abrirlo en el cementerio del Sea Palace. Además, lo había olvidado aún más cuando se reunió con ese misterioso anciano. Eso y el hecho de que no había ningún peligro inmediato o motivo para que abriera el cofre. Supongo que cuando termine de ocuparme de algunas cosas y antes de entrar dentro del portal, abriré el cofre. Después de decidir sobre ese asunto, Izrod frunció el ceño debido a algunas sospechas que tenía. Esta búsqueda parece estar relacionada con la búsqueda del mundo actual que tengo, pero... Si bien era cierto que ambas misiones tenían que ver con el destino de Amaarpe, la misión mundial El Comienzo de los Comienzos definió claramente que el fracaso fue la destrucción del propio Amaarpe. Sin embargo, esta búsqueda no tenía un fracaso tan absoluto en la lista. Eso significaba que incluso si Izrod lograba completar la misión mundial, Amaarpe podría ser potencialmente destruido si fallaba en esta misión. Aunque esto hizo que surgiera otra pregunta en la mente de Izrod. ¿Por qué tantos eventos se centran en Amaarpe? ¿Qué hay dentro de esta ciudad que es tan importante? Izrod negó con la cabeza para sus adentros. No había ninguna razón para pensar en eso ahora. Todo lo que pudo hacer fue continuar presionando hasta que descubrió las respuestas que estaba buscando. Empujó eso a la parte posterior de su cabeza por el momento y centró su atención en el estado del portal que figura en la misión. Por el momento, el portal figuraba actualmente como cerrado. Tenía un límite de tiempo de un día una vez que se abrió el portal. Sin embargo, no tenía idea de qué tan pronto sería. ¿Tiene una estimación de cuándo se abrirá el portal? Preguntó Izrod. Gear se llevó el pulgar y el índice a la barbilla, ya que parecía estar pensando profundamente en la pregunta. Después de unos segundos, respondió a Izrod. Lo más temprano será de tres horas. Lo último será alrededor de un día completo. La estimación es un poco aproximada ya que estamos abriendo el portal con anticipación. De tres horas a un día completo de tiempo, tendré que hacer algunos preparativos adecuados. Izrod no sabía lo que le esperaría una vez que entrara en el reino dogma caótico, por lo que tomaría las precauciones necesarias. Después de todo, definitivamente preferiría no tener que empezar de nuevo. Si bien confiaba en su capacidad para recuperar su fuerza actual, tendría más dificultades para ejecutar lo que ya había comenzado a poner en marcha. Izrod y Gear hablaron sobre algunos pequeños detalles durante un par de minutos, sin embargo, no había información específica que Gear pudiera darle a Izrod sobre el reino dogma caótico, ya que cambiaba cada vez. Gear soltó una carcajada alegre, no esperaba que alcanzaras un nivel tan alto de maestría con tus pasos parpadeantes en tan poco tiempo. Me tomó años lograr eso a Ara. Izrod solo sonrió levemente a cambio de su cumplido. No se volvería complaciente solo porque dominaba una sola habilidad de movimiento. Sin embargo, sería de mala educación devolver la bondad con el descontento. Crear una técnica a partir de la nada es muchas veces más desafiante que aprender una que ya existe. Estoy seguro de que no tardarías en dominar esa habilidad si nuestros roles se invirtieran. Dijo Izrod. Había una verdad definitiva detrás de sus palabras. Algunas personas pasaron décadas creando, aprendiendo y dominando una sola técnica. Sin embargo, los que vinieron después de ellos podrían considerarse afortunados, ya que solo tenían que aprender y entrenar, no crear. Geara sintió con la cabeza en señal de aprobación, tu sabiduría no se adapta a tu edad. Hay un viejo dicho que dice que con la edad llega a la sabiduría. Sin embargo, parece que ese dicho no se aplica a ti. La impresión de Gear de Izrod aumentó mucho cuando escuchó la respuesta de Izrod. 
tener tanto talento sin ser complaciente ni arrogante. Cuando hablaba, no era sumiso ni agresivo, sino que a menudo salían de su boca palabras de sabiduría que incitaban a otros a escuchar. Había un cierto equilibrio en él y un alto nivel de confianza que Izrod llevaba consigo. Izrod mantuvo una expresión despreocupada, pero no sabía si reír o llorar con respecto al comentario de Gear. En verdad, todavía era bastante joven para un verdadero cultivador, solo un par de miles de años. De hecho, si se compara su verdadera edad de cultivo con la edad de los mortales en la Tierra, se consideraría que tiene veintitantos años. Pero eso no cambió el hecho de que había vivido durante miles de años y acumulado una gran cantidad de sabiduría durante ese periodo de tiempo. Entonces, por supuesto, su sabiduría no coincidiría con su edad actual en este reino. Está bien, te he retenido el tiempo suficiente. Gear extendió un dedo hacia Ithrot. Imprimir. Un símbolo mágico se formó en la punta de sus dedos y se disparó hacia Ithrot. Ithrot no sintió ninguna intención maliciosa del símbolo mágico, por lo que no se molestó en tratar de evitarlo. Además, fue simplemente demasiado rápido para evitarlo, incluso con sus sentidos agudizados. El símbolo mágico se hundió en la frente de Ithrot antes de desaparecer pronto. Una pequeña luz brilló por un breve momento, volviéndose débil antes de finalmente apagarse. Ese símbolo mágico te alertará una vez que el portal se abra con éxito. Cuando eso suceda, debes regresar inmediatamente al palacio. No te preocupes, mientras mi huella esté contigo, ningún guardia se atreverá a bloquear tu camino. Gear tranquilizó a Ithrot. Ithrot solo se preguntaba si el sistema le advertiría automáticamente cuando se abriera el portal o no, sin embargo, parecía que sus preocupaciones eran innecesarias. Debes tener muchos preparativos que hacer, Ithrot. Debes tomarte el tiempo para hacerlo ya que estar mal preparado puede conducir a un desastre. Nos volveremos a encontrar antes de tu entrada al portal. Dijo Gear. Ithrod se puso de pie, entonces, me iré por ahora. Ithrod tenía algunas tareas de las que ocuparse antes de aventurarse en el reino del dogma caótico. Comenzó a dirigirse hacia la puerta, pero justo cuando estaba a punto de salir de la habitación, escuchó a Gear hacer una pregunta. ¿Tienes en mente a alguna persona que te acompañe? Gear sabía que Ithrod era fuerte, sin embargo, había un límite de tiempo y una persona solo podía hacer mucho solo dentro de ese tiempo. Además, el reino del dogma caótico no era un lugar para correr riesgos. Ithrod detuvo sus pasos y giró levemente la cabeza. En su rostro estaba su habitual sonrisa despreocupada. Tengo algunas personas en mente. Con eso, Ithrod salió por la puerta y se dirigió en dirección a la salida del palacio. Alrededor de 15 minutos después. Ithrod ya había llegado al edificio del boticario y actualmente se encontraba dentro de una de las habitaciones ubicadas en el tercer piso. No había muchas habitaciones ubicadas en el tercer piso debido al hecho de que no había tantos boticarios de rango 3 dentro de Amaharpe. Ithrod sacó su Dark Abyssal Cauldron de su inventario y lo colocó frente a él. Luego inició el proceso de calentamiento del Dark Abyssal Cauldron y lo elevó a su temperatura máxima, empujando el núcleo de fuego al límite de sus capacidades. Por el momento, Ithrod tenía suficientes ingredientes para crear con éxito un total de 150 píldoras de 5 ciclos. Planeaba poner a la venta la mayoría de las píldoras y quedarse con parte de ellas para posibles gangas. De cualquier manera, los ingredientes baratos hicieron que para Ithrod fuera bastante fácil crear tantas píldoras de 5 ciclos como quisiera sin tener que preocuparse por el costo de producción. El único ingrediente problemático que se puede obtener en este momento sería la gota de agua aislada. Esto se debía a que Crossaven tenía actualmente el control del cementerio del Sea Palace. Lo que significaba que si Ithrod quería la gota de agua aislada, tendría que hacer viajes constantemente al cementerio del Palacio del Mar, lo cual no era práctico. O tendría que adquirir el artículo directamente de Crossaven. Ithrod no podía perder el tiempo cultivando gotas de agua aisladas. Además, no estaba seguro de si Crossaven estaba al tanto del reactivo ubicado dentro de la mazmorra que estaban custodiando. No estoy seguro de la forma en que Crossaven opera cuando se trata de tales cosas, sin embargo, a juzgar por mi breve encuentro anterior con ellas, al menos, no parecen irrazonables. Ithrod ya había comenzado a elaborar las píldoras de los cinco ciclos. Su velocidad fue asombrosa durante el proceso y todos sus movimientos fueron precisos. Sin tener que preocuparse por llevar el caldero demasiado lejos, Ithrod pudo producir rápidamente lote tras lote de píldoras de cinco ciclos, todas las cuales eran de grado 3 en el rango. 
Era un proceso tedioso tener que completar el mismo conjunto de acciones 50 veces, pero no molestaba ni desgastaba a Ithroth, ya que estaba acostumbrado a elaborar píldoras de nivel superior que requerían más, delicadeza y no permitía el más simple de los errores. Después de unos 50 minutos, Ithroth había terminado de crear los 50 lotes de píldoras de 5 ciclos, lo que daba un total de 150 píldoras de grado 3. Todas las píldoras fueron puestas en su inventario. Ithroth notó que el Dark Abyssal Cauldron no dejaba ni una pizca de esencia medicinal sobrante. Devoró todo lo que quedaba. Interesante, se vuelve más fuerte al alimentarse de la esencia medicinal que queda de la elaboración de píldoras. Ithroth tuvo una idea e intentó arrojar una de las pastillas de los cinco ciclos que hizo en el caldero del abismo oscuro para ver si tenía un mayor efecto de alimentación. Sin embargo, no hubo reacción alguna. Volvió a colocar el caldero y la píldora en su inventario. Parece como si solo pudiera alimentarse de la esencia sobrante y no directamente de la píldora en sí. Fue un poco decepcionante, pero el caldero naturalmente se volvería más fuerte a medida que Ithrod lo usara con más frecuencia. Ithrod luego quitó el cofre del tesoro del mundo submarino de su inventario. Ahora era un mejor momento que cualquier otro para ver qué había dentro. Había un 20% de probabilidad de recibir un artículo común, un 50% de probabilidad de un artículo poco común y un 30% de probabilidad de obtener un artículo raro. Ithrod creía que la razón por la que la probabilidad rara era incluso mayor que la probabilidad común se debía al hecho de que el cofre en sí era un elemento de rango raro. Sin embargo, una probabilidad del 30% para un artículo raro ya podría considerarse una probabilidad favorable. Abrió el cofre del tesoro del mundo submarino y poco después, el objeto desapareció de sus manos y fue reemplazado por una luz suave y brillante. Unos momentos después, apareció un objeto en las manos de Ithrod que tenía un aura débil a su alrededor. Escuchó el sonido de la alerta del sistema cuando el nuevo elemento emergió del cofre del tesoro del mundo submarino. Alerta del sistema. Has recibido uno adorno de cabeza de mar de cristal. Capítulo 88. Nombre. Adorno de cabeza de mar de cristal, raro. Nivel. 23. Tipo. Desconocido. Requisitos. Ninguno. HP. 700. Def. 30. Agi. 100. Cristalización, activa. Te encierra a ti mismo, a un aliado o un enemigo dentro de una caja de cristal mágico poderoso durante 20 segundos. Mientras está dentro del cristal, el objetivo no puede realizar ninguna acción. Si el objetivo es un enemigo, puede canalizar su maná o energía. Al canalizar su maná o energía, el enemigo puede reducir la cantidad de tiempo gastado cristalizado. La integridad del cristal siempre comenzará al 100%. El objetivo encerrado no puede recibir daño ni curarse mientras esté cristalizado. El usuario de esta habilidad puede desactivarla en cualquier momento. Enfriamiento. 10 minutos. Nota especial. Una antigua reliquia que aún conserva parte de su poder que quedó tras la primera gran guerra marítima. Una vez perteneció a un famoso tritón de gran estatus. El equipo dio excelentes estadísticas para un casco. De hecho, las estadísticas eran incluso mejores que las de su rara pieza de torso de nivel 15, aunque era de esperar. Sin embargo, por lo general, la pieza del torso sería el elemento que proporcionó las estadísticas defensivas más deseables para la mayoría de los jugadores. A pesar de que la estadística de defensa en sí misma es bastante baja, la agilidad, HP y la habilidad activa lo compensaron. Ithrod se sorprendió un poco por los 20 segundos enumerados en la habilidad. Dejar a un oponente indefenso durante tanto tiempo podría ser devastador durante una pelea en equipo. Más aún para un objeto que solo era de nivel 23. También podría usar el artículo para salvar a los aliados en caso de apuro. Debe ser debido a que el enemigo puede verter maná o energía para reducir la cantidad de tiempo que se pasa dentro del cristal. No sé cuánto esfuerzo se requeriría para liberarse. Es aún más difícil hacer una estimación cuando se trata de monstruos jefes. Todavía quedaban bastantes cosas que Ithroth había dejado por descubrir sobre la habilidad de cristalización adjunta al adorno de cabeza de mar de cristal. Sin embargo, entendió que naturalmente obtendría esa información después de usarla varias veces. Ithroth no perdió el tiempo e instantáneamente equipó el adorno cristal CAEA después de que terminó de leerlo. Con esto, su poder de combate general y su arsenal se habían elevado a otro nivel. Nombre. Ithroth. Exp. 98,561 barra 120,000. Nivel. 22. Puntos de estadísticas. 0. Título. Ninguno. Clase. Maestro de combate. HP. Puntos de vida. 
2500, 2500. Energía. 100. Ataque, ATK. 430. Defensa, DEF. 155. Agilidad, AGI. 400. Magia, MAC. 0. Resistencia física. 15%. Resistencia mágica. 15%. Suerte. 1. Debería ir a la casa de subastas para poner a la venta las píldoras de los 5 ciclos. Sin embargo, como ya estoy aquí y tengo algo de tiempo, debería experimentar un poco. Antes de comenzar, Izrot examinó los diversos reactivos que se encuentran en su inventario. Ah, probablemente debería avisarles. Izrot abrió su lista de amigos y envió un mensaje a tres personas en su lista de amigos, pero mantuvo el mensaje un poco vago. Sería mucho más fácil contárselo a todos a la vez en persona en lugar de discutirlo con ellos a la vez. La primera en devolver su mensaje fue Luna. Por el momento, estaba completando una misión. Sin embargo, dijo que regresaría a Maarpe en la próxima hora con mucho tiempo de sobra. Por supuesto, no tuvo ningún problema en acompañarla. Izrod luego vio el cuarto nombre en la lista, sin embargo, no estaba seguro de si podrían viajar con él al reino del dogma caótico. Esa persona era Ash, quien dijo que tenían que ir a trabajar poco después de que Izrod se desconectara antes. Como tanque, Ash estaría en primera línea y, por lo tanto, estaría en la posición más peligrosa. Era una misión clasificada como SS con un nivel recomendado de 25. Si se fue y solo regresó a RML hace unas horas, era muy poco probable que hubiera alcanzado el nivel 20 todavía. Si ese fuera el caso, el riesgo de que Ayos enfrentara una existencia borrada estaba casi garantizado. Izro decidió seguir enviando un mensaje a Ayos. Quería, al menos, saber qué nivel podía alcanzar. Después de todo, todavía existía la posibilidad de que el portal en sí no se abriera hasta dentro de 23 horas. Después de enviar su mensaje, Izrod recibió un mensaje a cambio casi instantáneamente. Cuando Izrod leyó el contenido del mensaje, no pensó que fuera correcto llamar a Fortunada a tal situación, sin embargo, fue una suerte para Ayes. De lo contrario, no habría forma de que pudiera acompañarlo. Resultó que justo cuando Al se estaba preparando para ir a trabajar, recibió una llamada de su jefe en el último minuto informándole que estaban cerrados por hoy. Aparentemente, la hija de su jefe tuvo una emergencia y no pudieron abrir sus puertas hoy. Era un lugar de propiedad local, por lo que no había nadie que pudiera reemplazar o cubrir a su jefe. Por lo tanto, Al solo estuvo fuera de línea durante unos minutos antes de volver a iniciar sesión en RML. Entonces, por casualidad, le ofrecieron una invitación a una fiesta y simplemente había estado subiendo de nivel desde entonces. Para sorpresa de Izrod, Ash ya había alcanzado el nivel 22. Aunque todavía no podía compararse con Luna que ya había alcanzado el nivel 23. A pesar de que Izrod tomó una mazmorra por sí mismo y tuvo la ayuda de la habilidad pasiva temporal ecualizador, todavía estuvo desconectado durante 30 a 40 horas en el tiempo de juego. Tal brecha no fue fácil de cerrar de inmediato y ya podría considerarse como una velocidad de nivelación aterradora después de que lo alcanzó tan rápido. Las otras dos personas a las que Izrot envió un mensaje eran Wanyu y Ziji, a quienes Izrot acababa de conocer hace solo unas horas. Antes de ir por caminos separados, ambos enviaron a Izrot una solicitud de amistad que, por supuesto, aceptó. Wanyu no dudó en aceptar la vaga solicitud de Izrot y no pidió detalles adicionales. Ziji, sin embargo, fue un poco más curioso. Sin embargo, a Izrod no le importaba ese tipo de personalidad en absoluto. Fue bueno recopilar la mayor cantidad de información posible antes de decidir su próximo curso de acción. Izrod estaba siendo bombardeado con una pregunta tras otra. Después de no ver un final a la vista, simplemente le dijo a Ziji que se le permitiría acceder, al menos temporalmente, al palacio. Con eso, puede tener la oportunidad de preguntar sobre el acceso a su biblioteca. Cuando dijo esas palabras, Ziji aceptó de inmediato sin hacer más preguntas. Izro dejó escapar un pequeño suspiro cuando finalmente volvió su atención hacia los reactivos dentro de su inventario. Ahora que todo está arreglado, es hora de experimentar un poco. Luego, Izrod comenzó sus diversos experimentos con los diversos reactivos como la escama Merfolk y la aleta de tiburón crico con navaja amarilla que estamos dentro de su inventario. Después de pasar un poco más de una hora experimentando con los distintos reactivos, Izrod comprendió mucho mejor la forma en que funcionaban los boticarios dentro de RML. Si bien algunos ingredientes tenían casi exactamente los mismos rasgos que otros que había encontrado antes en los Siete Reinos, a veces había ligeras variaciones. 
Sin embargo, corregir tales variaciones solo requería que ejecutara algunas pruebas y, en su mayoría, corrigiera las proporciones de distribución. Aunque, es posible que deba desperdiciar algunos ingredientes en el proceso. Había varias herramientas disponibles para que los jugadores las usaran dentro de las habitaciones ubicadas en el tercer piso del edificio Apotecari. Se podían usar herramientas de amolar, un kit de licuado y muchos otros artículos. Izrod tuvo que admitir que RML hizo todo lo posible cuando se trataba del proceso de creación de píldoras para boticarios. Sin embargo, todavía no estaba ni cerca del nivel de boticario alcanzado dentro de los Siete Reinos. Hizo algunos descubrimientos interesantes durante sus experimentos, pero aún necesitaba más recursos para poder solidificar sus conocimientos básicos de las formas de un boticario según los estándares de la RML. Izrod todavía quedaba alrededor de una hora hasta que las puertas tuvieran la oportunidad de abrirse. A estas alturas, todo el mundo ya debería haber regresado a Amaarpe, o estar en su viaje de regreso. Izrod creía que era mejor que todos se reunieran con anticipación para discutir los detalles de la situación. Luna y Ayes aún tenían que reunirse con Wan Yu y Zi y viceversa. No era exactamente ideal que esperaran hasta que llegara el momento de entrar en el reino del dogma caótico para encontrarse. Después de asegurarse de que tenía todo con él, Izrod salió de la habitación en el tercer piso y comenzó a caminar hacia la salida del edificio boticario. Su siguiente parada fue la casa de subastas para poner a la venta las píldoras de los cinco ciclos. Izrod solo tardó unos momentos en llegar a la casa de subastas y poner 135 de las píldoras a subasta. Eligió este número porque planeaba regalar cuatro de las píldoras, en total, a los cuatro que lo acompañarían en su viaje hacia el reino del dogma caótico. Se quedó con el resto de pastillas como moneda de cambio. En caso de que se encontrara con un artículo del que alguien se mostraba reacio a separarse, o si alguna vez necesitaba obtener información de alguien, podría usar la píldora de los cinco ciclos a su favor. Izrod solo tenía una preparación importante más que hacer y era obtener pociones. Por el momento, solo había adquirido las pociones de HP de grado inferior, que poco a poco se estaban volviendo inútiles. Se volvería aún más evidente una vez que entrara en el reino del dogma caótico. Por lo tanto, necesitaba adquirir una poción de HP de mayor grado. Comprobó la casa de subastas, sin embargo, no había suficiente. En total, solo había alrededor de 5 pociones de HP de grado medio. Los grandes gremios estarán limpiando la casa de subastas, supongo que tendré que usar el plan B. Izrod todavía no sabía mucho sobre esa persona, por lo que no estaba seguro de si esa persona era digna de su confianza todavía. Había un alquimista que Izrod había conocido cuando llegó a Amaarpe por primera vez. Si bien esa persona era justa en sus intercambios, todavía había algo extraño en él. Izrod se refería a Metronome, el jugador al que también vendió la esencia de Goblin. Revisó su lista de amigos y vio que Metronome todavía estaba en línea. Le envió un mensaje sobre una potencial oportunidad comercial. Sin embargo, antes de que Izrod pudiera dar más detalles, Metronome dijo que preferiría hablar cara a cara cuando habla de negocios. Después de pensarlo por un momento, Izrod no vio ningún daño en aceptar encontrarse con él cara a cara. Además, todavía le quedaba algo de tiempo antes de que tuviera que reunirse con los demás. Unos 15 minutos después, Izrod se sentó en una pequeña posada. Un jugador conocido se sentó frente a él. Ese jugador era naturalmente metronome. Oye, oye, eso es un poco irracional. Estás pidiendo lo imposible. Metronome dejó escapar un largo suspiro. No pensó que Izrod sería tan terco con su solicitud. Las palabras de tu propia boca hace unos momentos decían que no era imposible, solo muy improbable. La pregunta ya no es si eres capaz o no de lograr la meta a tiempo, sino si estás dispuesto a hacerlo. Izrod dijo con una expresión despreocupada en su rostro. Metronome solo pudo dar una sonrisa impotente. Está bien, está bien. Lo tengo. Haré que suceda de alguna manera. Quería construir algún tipo de conexión sólida con Izrod, por lo que no sería beneficioso para su objetivo si rechazaba a Izrod ahora. Estoy seguro de que eres más que capaz de manejar el asunto. Izrod se levantó de su asiento y sacó 20 monedas de oro de su inventario. Te daré las 20 monedas de oro restantes una vez que el trabajo esté terminado. Metronome colocó las 20 monedas de oro en su propio inventario antes de levantarse. Todavía no puedo decir que sea 100% posible, pero lo intentaré. Luego se fue a toda prisa ya que no tenía mucho tiempo para completar la ridícula solicitud de Izrod. Izrod entendió que su solicitud era un poco dura, sin embargo, esta era su forma sencilla de probar Metronome. 
No mucho después de que Metronome se fuera, Izrod recibió una alerta del sistema mientras salía de la posada. Alerta del sistema. El jugador Luna te ha enviado un mensaje, estamos todos en el lugar de encuentro. Solo te espero ahora. Por favor, date prisa, no creo que Ziji pueda sobrevivir mucho más. Izrod ya había informado a los demás sobre quién estaría en la fiesta una vez que todos estuvieran de acuerdo en reunirse. Por lo tanto, ya deberían haberse agregado todos unos a otros. Aunque, Izrod estaba un poco confundido en cuanto a lo que Luna quería decir con Ziji y no sobreviviría mucho más. Su punto de encuentro estaba claramente ubicado en una zona segura dentro de Amaharpe. Voy a ir ahora. Izrod aceleró hacia el punto de encuentro acordado. Capítulo 89 Dentro de Amaharpe, los mejores gremios y muchos de los gremios más grandes recibieron noticias impactantes. La mayoría de ellos no se atrevió a creerlo al principio, sin embargo, después de verificar la autenticidad de la información varias veces, todos se apresuraron a actuar. Habían aparecido más de esas píldoras de tercer grado, pero esta vez no había una sola píldora. Había un total de 135 píldoras. Esa cantidad puede parecer mucho para el jugador promedio, sin embargo, para los mejores gremios todavía era solo una gota de agua en el océano. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Esta es una píldora de tercer grado. No hay forma posible de que aparecieran tantas al mismo tiempo. En algún lugar dentro de una mazmorra ubicada un poco más lejos que el cementerio del Sea Palas de Amaarpe, Slayer había recibido noticias de que se iban a subastar más píldoras de tercer grado. TCH, 50 monedas de oro desperdiciadas. Ahora todos los demás gremios pueden tener la oportunidad de descubrir sus secretos. Aunque el gremio de Slayer, Sage Falls, aún no había descubierto el proceso de creación de la píldora de los cinco ciclos, en su mente ya había reclamado la píldora como propia y planeaba crear un monopolio. Slayer ya había ordenado una investigación sobre el creador de las píldoras para intentar meterlo en Sage Falls. Slayer sintió que con la cantidad de recursos que podía proporcionar, no había forma de que el boticario rechazara su oferta. Tengo que mantener el control, no puedo perder esta oportunidad de obtener ganancias. Slayer apretó los dientes antes de ordenarle a la persona que estaba a su lado que le enviara un mensaje. Diles que no escatimen esfuerzos para obtener tantas píldoras como sea posible. Necesitamos evitar que otros gremios adquieran la píldora. Mientras tanto, en la sede actual del gremio Cross Aven. Debemos obtener al menos 13 píldoras. No será posible adquirir más que eso debido a que los otros gremios principales que tendrán como objetivo tener en sus manos esa píldora. 13 es todo lo que necesitamos por ahora. Así que hazlo así. Edwan habló con calma con uno de los miembros de su gremio estacionados en la casa de subastas. G, justo cuando estábamos a punto de salir, esos tipos van y envían esta interesante información. Dragus estaba al lado de Edwan con una mirada fuerte y cordial a su alrededor. De hecho, sin embargo, todavía no tenemos ninguna información sobre el creador de la píldora. Sage Falls logró salirse con la suya. Sin embargo, Slayer debe estar lamentando las 50 monedas de oro que gastó. Sé perfectamente bien qué tipo de planes que tenía en mente. Dijo Ewan. Cross Aven y Sage Falls nunca habían estado en buenos términos antes, incluso mientras jugaban algunos de los Morbeg anteriores. No existían rencores entre los dos, era solo que sus gremios no eran una muy buena pareja cuando se trataba de llevarse bien. Slayer era demasiado agresivo, arrogante, manipulador y haría lo que fuera necesario para ganar. Ewan, por otro lado, estaba tranquilo, sereno, perspicaz, de mente abierta y tenía un aire natural de autoridad, en lugar de arrogancia. Las diferencias entre los dos líderes por sí solas fueron suficientes para que sus miembros no se llevaran bien. Duplique el personal disponible y ubique al boticario detrás de la píldora. Me parece que él o ella puede que no sea tan simple. Edwan sonrió levemente. Se estaban llevando a cabo conversaciones similares para todos los gremios principales. Incluso algunos de los gremios más pequeños estaban tratando de acumular más información sobre el misterioso boticario. Las posibilidades eran casi insignificantes, pero si lograban que ese boticario se uniera a ellos, su estatus como gremio se dispararía. Izrod, sin embargo, era completamente ajeno a la ansia de los principales gremios por encontrarlo. Izrod corrió hacia el punto de encuentro acordado previamente. Llegó al exterior de un pequeño edificio unos cinco minutos más tarde, ya que no estaba ubicado demasiado lejos de la casa de subastas. Este edificio no era uno que fuera frecuentado a menudo por jugadores. Por eso lo eligieron como lugar de reunión. Ziggy fue quien informó a Izrod y estuvo de acuerdo en que era una idea adecuada. 
Izrot abrió la puerta que conducía al pequeño edificio, pero justo mientras lo hacía, escuchó un fuerte grito proveniente de detrás de la puerta. Idiotas. Ustedes dos no tienen vergüenza. Se atreven a unirse contra mí. No son ustedes dos hombres. Esa es la voz de Ziji. Izrot entró en la habitación y lo primero que vio fue a Wan Yu con su brazo alrededor del hombro de Ais de manera fraternal, riendo a carcajadas. Todo el rostro de Ziji estaba rojo brillante y se veía increíblemente agitada en ese momento. Ella apretó los dientes mientras se esforzaba por reprimir la locura que esos dos crearon cuando se juntaron. Después de todo, apenas podía manejar a Wan Yu cuando estaba solo. Luna estaba a un lado con una sonrisa impotente en su rostro. Hizo todo lo posible para calmar a Ziji, pero Wan Yu y Ais resultaron ser demasiado para ella. Izrod parpadeó un par de veces antes de mirar fijamente a todos dentro de la habitación. Todos estaban tan atrapados en el momento que ninguno de ellos notó la entrada de Izrod en la habitación. Ah, ah. ¿Escuchaste eso, hermano? No tenemos vergüenza. Ah, ah. Guan Yu soltó una risa alegre. ¿Vergüenza? Hermano, ¿qué hemos dicho o hecho para pensar siquiera en traer la vergüenza? Ah, ah. Somos hombres de verdad. Los hombres de verdad no tienen vergüenza. Ais se reía exactamente de la misma manera que Wan Yu. En menos de una hora, Wan Yu y Ais ya se estaban llamando hermano. ¿Cómo podrían dos completos desconocidos que nunca se habían conocido antes de hoy llevarse bien como si se conocieran de toda la vida? Izrod negó con la cabeza ante la vista frente a él. Aunque predijo que los dos se llevarían bien, no esperaba que se llevaran tan bien tan pronto. Parece que había subestimado a Ais y Wan Yu. No se conocen desde hace más de una hora y ya son así. Izrod ni siquiera necesitó preguntar qué le pasaba a Ziji, ya que ahora entendía lo que Luna quería decir en el mensaje que le envió. Bien, ya que somos tan generosos, entonces te daremos la oportunidad de recuperar tu honor perdido. La hermana mayor Luna será el juez esta vez. Guan Yu dijo de una manera casi burlona. Ziji apretó los dientes, bien. Entonces ¿qué tal este? Luna se había alejado de la situación para no ser arrastrada a ella, sin embargo, aún así terminó siendo atraída de todos modos. Ella solo pudo suspirar y dar un pequeño asentimiento como respuesta. Si los dejó por su cuenta, es posible que Ziji no dure mucho más. Ziji se aclaró la garganta y se enderezó. Las líneas paralelas tienen mucho en común. Es una pena que nunca se encuentren. Cuando terminó de hablar, toda la habitación quedó en un silencio sepulcral. No hubo ni una sola risa o risita. Ja, 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 Luna trató de hacerse reír, pero estaba lejos de su especialidad fingir tal cosa. Resultó forzado e incómodo, por lo que no era creíble en absoluto. Guan Yu y Ais casi tosieron sangre por lo rancio que era esa broma. La forma en que contó esa broma debería considerarse un arma letal. Una habilidad de rango S. H. -I, en realidad me siento un poco mal ahora, ella realmente se está esforzando y poniendo mucho esfuerzo, hermano. Ais dijo con un matiz de pesar en su voz. Sí, tal vez no deberíamos haber hecho ese comentario, ¿no es esto una forma de tortura? Guan Yu respondió a Ais con una mirada sombría en su rostro. Ziji tenía una expresión de sorpresa escrita en todo su rostro. Sin embargo, pronto fue reemplazado por una mirada de derrota. La verdad era que Guan Yu y Ais estaban jugando, siendo rebeldes y contando chistes. Ziji dijo que sus bromas eran inmaduras y poco originales, lo que provocó su respuesta. Los dos sugirieron que Ziji simplemente no podía entender los chistes y no tenía verdadero sentido del humor. De hecho, apostaron a que ella sería incapaz de contar un solo chiste que pudiera hacerlos reír. Ziji vio esto como un desafío que estaba debajo de ella, pero después de ver las miradas engreídas en los rostros de Wan Yu y Ais, solo pudo aceptar. Cuando Ziji vio que nadie reaccionó a su broma, su rostro se puso rojo de vergüenza. Estaba segura de que la broma que acababa de contar, al menos, justificaría algún tipo de reacción. Bueno, Luna se rió un poco pero, obviamente fue forzado. Fue una risa de lástima. ¿Cómo podría Ziji no estar avergonzado? Cuando Izrod cerró la puerta detrás de él, hizo que fuera lo suficientemente fuerte como para llamar su atención. Sin embargo, todavía estaba tímido de ser un golpe de puerta real. Después de escuchar que alguien más había entrado en esta área remota, Luna, Ais, Guan Yu y Ziji miraron para ver quién era. Tú, ¿cuánto tiempo llevas ahí? Ziji acababa de mostrar un lado muy desagradable. Cuanta menos gente se entere, mejor. No había visto a Izrod entrar al edificio. Yo, pensé que era una broma divertida. Izrod dijo de una manera directa. Todos en la habitación se sorprendieron cuando escucharon lo que dijo Izrod. 
¿De verdad le gustaba ese tipo de broma rancia? Los hombres únicos tienen un gusto único, murmuró Wang Yu en voz baja. De hecho, Ice estuvo de acuerdo. Luna no pudo evitar reír por la forma en que Ithrod mantuvo una cara tan directa y despreocupada mientras decía tal cosa. Eso en sí mismo fue suficiente para hacerla reír, aunque de manera reservada. Sin embargo, en lugar de hacer que Ziji se sintiera mejor con la situación, de alguna manera la hizo sentir aún peor. Si alguien como Ithrod creía que la broma era divertida, lo más probable es que probablemente fuera, no, definitivamente una broma terrible. Todo se calmó unos momentos después, cuando todos vieron lo serio que era Ithrod. Por lo general, era despreocupado, sin embargo, tenía una expresión seria en su rostro en este momento. Ithrod tuvo que adoptar esa postura para hacerles saber la gravedad de la búsqueda. Él mismo ya estaba preparado para las posibles consecuencias, pero era importante que todos estuvieran preparados. Fuiste bastante vago sobre el mensaje del sistema. Estoy seguro de que todos tenemos curiosidad por saber por qué fue así, ¿correcto? Zilli había recuperado la compostura y ahora había vuelto a su estado normal. Recorrió la habitación con la mirada. Luna, Guan Yu y Ayos asintieron con la cabeza. El mensaje que Ithrod les había enviado no mencionaba muchos detalles, solo que era una oportunidad que lamentarían perder. Luna y Ayes deberían tener una mejor comprensión de la situación, ya que han estado conmigo en otra misión que está relacionada con esta de alguna manera. Implica al propio Amarpe y lo que puede traer el futuro. Dijo Ithrod. ¿Tiene que ver con el sello del reino Shadai? Luna adivinó. ¿Ese tipo encadenado logró liberarse o algo así? Ayes preguntó con curiosidad. Guan Yu estaba confundido por su conversación. ¿Reino Shadai? ¿Chico encadenado? ¿De qué estaban hablando? Zi Yi también estaba sorprendido y tan confundido como Guan Yu. Ella nunca había leído nada sobre este llamado Reino Shadai. Pero, poco sabía ella que una información tan delicada solo era accesible dentro de la biblioteca del palacio, por lo que no se la podía culpar. Ithrod negó con la cabeza, te lo explicaré todo. Ithrod luego pasó a explicar todo lo que Gear le había hablado. También agregó la información anterior de la misión que él, Luna y Ayes completaron juntos. Decidiendo no retener nada desde que encontró a Guan Yu, así como a Ziji, dignos de confianza, incluso habló de la búsqueda del mundo. Luna y Ayes ni siquiera se sorprendieron por esta cadena de eventos. Habían estado alrededor de Ithrot el tiempo suficiente para haber acumulado una estadística de resistencia e inmunidad a los impactantes eventos que lo rodeaban. Sin embargo, Guan Yu y Ziji estaban totalmente estupefactos. Este tipo ya tenía una misión mundial de clasificación SSS, completó una misión de clasificación S y ahora también se le dio una misión de clasificación SS. ¿Qué pasó con esa loca suerte? ¿Era eso siquiera posible? Capítulo 90 Esta fue mucha información para asimilar de una vez para Guan Yu y Ziji. Aunque fue un poco más fácil para Luna y Ayes, aún los afectó mucho. Sin embargo, cuando Luna y Ayes recordaron el tipo de persona que era Ithrod, creyeron que no los llevaría a propósito a su desaparición. No hace falta decir que confiaban en él. Había una cosa, sin excepción, por la que Luna, Ayes, Guan Yu y Ziji estaban un poco incómodos. Era el fracaso del que les había hablado Ithrod, llamado borrado de existencia. Perder todo el progreso que han logrado hasta ahora sería perjudicial para ellos. Monedas, armas, equipo, artículos, tenían la posibilidad de perderlo todo de una vez. Sin embargo, todos entendieron que debido a que una eliminación de la existencia se incluyó como resultado de la falla, el reino del dogma caótico debe tener algunas cosas bastante sorprendentes dentro. Sin mencionar el hecho de que recibirían un equipo de rango épico. No es raro, pero épico. Nadie dentro de todo RML tenía un equipo épico todavía. Al final, todos aquí confiaban en sus propias habilidades. Si no lo fueran, Ithrod nunca se habría molestado en invitarlos a unirse a él en primer lugar. Ah, ¿una limpieza de la existencia? ¿Y qué? Eso solo hace que las cosas sean más interesantes. Dijo Wang Yu mientras se encendía y estaba listo para irse. Bien dicho. ¿A quién le importa una pequeña limpieza de la existencia? Ya hice la promesa de ir a donde tú vayas, incluso si es dentro de este reino dogma caótico del que hablas, te seguiré hasta el final. Ayes dio su respuesta. Si bien sería desafortunado perder todo lo que hemos ganado hasta ahora, sería aún más lamentable si nos perdiéramos algo que tiene el potencial de cambiar todo RML en una dirección diferente. Creo que ese riesgo es aceptable. Luna habló sin prisa. El único que aún no había dicho nada era Ziji. Todos miraron en su dirección. 
En este momento, Ziggy parecía estar sumida en sus pensamientos. Para alguien como ella, que siempre sopesaba el nivel aceptable de riesgo, esto era demasiado para decidir tan de repente. Después de todo, ella sabía que Wang Yu era poderoso y probablemente también Izro debido a sus logros pasados. Sin embargo, no tenía idea de lo fuertes que eran Luna y Ash. Era seguro decir que deberían ser considerados jugadores poderosos debido a que Izrod los invitó, pero eso era mera especulación. Si había algo en lo que a Ziji no le gustaba poner su fe, era en la especulación. Cuanto más pensaba Ziji en las cosas, más difícil se volvía la elección. Uno de sus rasgos buenos pero malos era pensar demasiado en todo. A veces era bueno ser tan minucioso, sin embargo, a veces uno tenía que cargar hacia adelante, incluso en la oscuridad. Nuestros miedos siempre superarán en número a nuestros peligros reales. Crear miedo y preocupación a menudo le da a una cosa pequeña una gran sombra. No cometa ese error. Izrot habló de manera despreocupada. Cuando vio lo indeciso que parecía estar Ziggy, decidió darle un ligero empujón. Las palabras de Izrot fueron suficientes para sacar a Ziggy de eso. Tenía que admitir que tenía razón. Uno de los errores más comunes al pensar demasiado en las cosas es que a menudo puede crear miedos que nunca están realmente presentes. Ella entendió las recompensas y las consecuencias, ahora simplemente tenía que tomar una decisión. Esta puede ser la única forma de que Ziggy tenga acceso a la biblioteca del palacio. Tal tesoro de conocimiento era algo que ella no estaba dispuesta a dejar pasar. ¿Especulación? Decidió llevar eso a la parte posterior de su cabeza y confiar en su intuición sobre quienes la rodeaban, algo que normalmente nunca haría. Esta puede ser la única oportunidad que tengo de entrar en la biblioteca del palacio. Además, las recompensas no serán pequeñas por nuestros logros. Por lo tanto, no tengo más remedio que aceptar todo, incluido el riesgo y las posibles consecuencias. Ziggy finalmente dijo su respuesta. Izrota sintió. Aún podía sentir lo tensos que estaban todos por la situación, a pesar de algunas de sus palabras. Sin embargo, también pudo decir que ninguno de ellos estaba mintiendo cuando dijeron que estaban dispuestos a seguir o al reino del dogma caótico o aceptar el riesgo. Lo primero que hizo Izrod fue compartir la misión de clasificación SS con todos los presentes. También decidió compartir la misión mundial clasificada SSS con Wang Yu y Ziji. Los dos se sorprendieron cuando Izrod compartió la misión, pero por supuesto, la aceptaron. Esa fue una misión clasificada como SSS. Las recompensas fueron inimaginables. Si estaban dispuestos a acompañarlo a un territorio desconocido y enfrentar los peligros que enfrentaba, entonces Izrod creía que los dos eran dignos de recibir su confianza y la búsqueda de rango SSS. Sin embargo, había una cosa que molestaba a Izrod. No tenían distribuidores de daño mágico. Si hay monstruos dentro del reino del dogma caótico que tienen una alta resistencia física, entonces será bastante difícil superarlos sin un lanzador de magia. Sin embargo, solo hay un lanzador de magia con el que he estado en una fiesta hasta ahora y había demasiadas incógnitas sobre ella. Izrod, por supuesto, se refería a Scarlett. Aunque incluso si la tuviera en su lista de amigos, que no era así, creía que no sería una buena idea invitar a alguien con intenciones desconocidas a una misión tan peligrosa. Supongo que tendremos que cumplirlo. No había nada que pudiera hacer al respecto, excepto esperar que se encontrara con un poderoso lanzador de magia antes de que se abriera el portal al reino dogma caótico. Pero la posibilidad de que eso sucediera era muy poco realista. Izrod sacó cuatro píldoras de cinco ciclos de su inventario. Esto se llama una píldora de cinco ciclos. Sostuvo una de las píldoras claramente para que la vieran. Esto ayudará a mejorar nuestras posibilidades de éxito. Luego les dio una pastilla a todos los presentes. Las píldoras eran de color púrpura claro con un aura suave a su alrededor. Emitían un aroma medicinal fuerte y dulce que se parecía a un caramelo o algún tipo de golosina dulce. Era muy fácil confundirlo con algo que haría un pastelero. Cuando Luna, Ais, Guan Yu y Ziji recibieron una píldora de cinco ciclos, todos quedaron atónitos. Esta fue una píldora de tercer grado. Pero, ¿cómo se las arregló Izrod para poner sus manos en algo como esto? O más bien, ¿por qué iba a regalar voluntariamente una píldora tan valiosa? Uno tenía que saber que solo los boticarios de rango 3 podían crear una píldora como esta. No debería haber ningún jugador de boticario de rango 3 dentro de RML en este momento. Entonces, ¿cómo podrían no sorprenderse? Si vendieran una de estas píldoras, podrían obtener una gran ganancia. 
Pero, ¿alguno de ellos sería tan tonto como para vender una píldora de tercer grado? Después de todo, este fue un regalo de Isrod para que tuvieran una ventaja dentro del reino dogma caótico. No solo eso, sino que no estaba claro cuándo y si recibirían otra píldora clasificada de tercer grado en un futuro cercano, por lo que nadie estaba dispuesto a dejar pasar esta oportunidad. Esta píldora es asombrosa. Guan Yu y Ayes dijeron al mismo tiempo exacto en sincronía. Para los luchadores cuerpo a cuerpo como ellos, especialmente para Ayes que siempre estuvo al frente de cada ataque, este tipo de píldora les permitiría alcanzar nuevas alturas. Estaban extremadamente agradecidos con Izrod por un artículo tan maravilloso. Luna y Ziji tenían los mismos pensamientos, sin embargo, eran más reservados y no solo lo soltaron como lo hicieron Ayes y Guan Yu. ¡Qué píldora tan maravillosa! No pensé que sería capaz de consumir una píldora de tercer grado tan pronto. Con esto, el momento de mis curaciones puede ser aún más preciso y exacto que antes. Luna se tomó un momento para apreciar la belleza de la píldora en sí. Todos agradecieron a Izrod por su generosidad e incluso querían pagarle por la píldora, sin embargo, rechazó sus ofertas. También estaba haciendo esto para su propio beneficio, por lo que no había necesidad de ningún tipo de pago. Además, un pequeño gesto sería de gran ayuda. Este sería un momento que todos ellos no olvidarían pronto. Ziji finalmente comenzó a ver por qué Luna y Ayes permanecieron tan tranquilos después de que Izrod mencionó ciertas cosas asombrosas. Ya deben estar acostumbrados. Parecía que cada vez que parpadeaba, Izrod saldría con una nueva forma de sorprenderlos. Después de un tiempo, uno no tuvo más remedio que desarrollar una inmunidad natural o resistencia a ella. Esta píldora era perfecta para una clase de guardabosques como Ziji que dependía de un alto nivel de precisión y su capacidad para escuchar su entorno. Un aumento del 100% en sus sentidos de la vista y el oído fue como darle un par de alas a un tigre. Los cuatro consumieron la píldora de los cinco ciclos e inmediatamente sintieron como si todo su entorno se volviera aún más claro que antes. Era casi como observar el mundo que los rodeaba de una manera diferente. Así que esta es la fuerza de una píldora de tercer grado, ese era el único pensamiento que pasaba por la mente de todos. Sintieron como si una ola de energía latiera constantemente por todo su cuerpo y mejorara su sentido general de percepción. Todavía tenemos un poco de tiempo hasta que el portal tenga la posibilidad de abrirse. Sin embargo, si no se abre de inmediato, no podemos permitirnos esperar a que lo haga. Izrod no quería perder el tiempo esperando cuando posiblemente tendrían que esperar más de 20 horas para que se abriera el portal. Por lo tanto, sintió que incluso si se alejaban bastante de Amaarpe, siempre y cuando comenzaran a regresar una vez que Izrod recibió la alerta de que estaba abierto, entonces no debería haber problemas ya que el límite de tiempo de 24 horas no sería suficiente. Empezar hasta ese momento. Dado que las posibilidades de que se abra de inmediato son bastante insignificantes, ¿puedo hacer una sugerencia? Dijo Ziji. Había algo que deseaba llamar la atención de Izrod que debería mejorar sus probabilidades generales de éxito. Izrod no tuvo problemas para escuchar las sugerencias y asintió con la cabeza para mostrar su aprobación. Esta será la primera vez que todos participamos en un grupo y nuestro objetivo es completar una misión de clasificación SS. Esto sería un desafío incluso para un grupo de jugadores veteranos que han estado juntos durante mucho tiempo. Ziji explicó. Nadie estuvo en desacuerdo con la declaración de Ziji. Incluso una misión normal de rango S era difícil. Tanto es así que Izrod, Luna y Ayes terminaron luchando contra un jefe raro durante su última misión de clasificación S. Si no fuera porque Izrod desencadenó esa poderosa habilidad al final y la ayuda de la esfera de sellado de límites, entonces puede que no hubiera terminado tan bien para ellos. Ziji luego continuó. Sugiero que aprovechemos la oportunidad para trabajar en nuestro trabajo en equipo. Aunque no obtendremos un nivel perfecto de trabajo en equipo en un periodo de tiempo tan corto, al menos tendremos una idea general de cada uno. Las habilidades de los demás. De esa manera, podemos estar preparados para lo peor. Incluso si eso significa perder potencialmente un par de horas en el proceso, creo que sería un intercambio justo. Por supuesto, no habrá nada que perder si el portal no se abre mientras estamos fuera de Amaarte. Posibilidad de que no esté abierto durante otras 20 horas o más. Ziji dio su punto de vista y opinión sobre el asunto. Izrot estuvo de acuerdo con el punto de vista y la sugerencia de Ziji. No sería razonable que tuvieran un trabajo en equipo perfecto, sin embargo, todavía era posible al menos encontrar un cierto equilibrio y tener una comprensión básica de las capacidades actuales de cada uno. 
Pasar por una mazmorra varias veces no les tomaría demasiado tiempo y les permitiría seguir subiendo de nivel mientras tanto. Ya que lo sugieres, asumo que ya tienes una mazmorra en mente. Preguntó Izrot. Zilli negó con la cabeza, la mazmorra más cercana a Maarpe dentro de nuestro rango de nivel está bajo el control del gremio Crossaven. Si bien esa sería la situación más ideal, siempre podríamos sustituir ese método por misiones. O eso o tenemos que viajar un poco más lejos a la siguiente mazmorra más cercana. Capítulo 97. Alerta del sistema. El evento protectores de Amarpe ha comenzado oficialmente. Cuando el sistema hizo el anuncio, se formó una barrera invisible en los extremos de las murallas de la ciudad de Amarpe. Los jugadores fuera de ese límite no obtendrían ningún punto para el evento y no podrían interferir con lo que estaba ocurriendo dentro de la barrera. Sin embargo, los jugadores aún podrían atravesar la barrera para participar en el evento. Los monstruos no podrían alejarse más allá de las paredes de la barrera, pero aún eran capaces de abrirse camino hacia la ciudad si lograban vencer a los jugadores y guardias. Por el momento, los guardias del cuerpo carmesí montaban guardia junto a las puertas principales de Amaharpe. Su trabajo consistía en asegurarse de que ningún monstruo entrara en la ciudad. Los jugadores actuarían como la primera línea de defensa contra los monstruos. En cuanto al ejército normal de Amaharpe, se colocaron en varios puntos clave dentro de la ciudad misma en caso de que se produjera una brecha. Al menos mil de los soldados estaban apostados en las paredes con un arco en la mano. Montados en las murallas de la ciudad había numerosos cañones mágicos. Sin embargo, los cañones mágicos eran solo una medida de último recurso. Aunque eran extremadamente poderosos, también eran muy costosos de operar. Solo una concha mágica cuesta mil monedas de oro. En total, había 20 cañones mágicos. Eso significaba que cada descarga costaría 20.000 monedas de oro. Sin embargo, esa no fue la única razón del uso limitado de los cañones mágicos. Las conchas mágicas eran difíciles de crear y Amarpe simplemente no tenía los materiales necesarios para crear más de una cantidad determinada de conchas mágicas cada año. Incluso una ciudad capital como Amarpe no podía permitirse lanzar un bombardeo interminable y tener los cañones mágicos en uso constante. Pero, si la ciudad fuera amenazada con ser invadida, no dudarían en usar hasta el último caparazón mágico. Un vasto mar de jugadores reunidos frente a las murallas de la ciudad de Amarpe. Muchos jugadores que no tenían un gremio simplemente formaron su propio grupo con sus amigos u otros jugadores en solitario. Para un evento como este, era mejor trabajar en equipo para producir los mejores resultados. Después de todo, las recompensas no solo se otorgaron a las personas que se desempeñaron bien, sino también a las partes que mostraron su fuerza. Ubicado cerca de la sección central de los muros de Amarpe estaba el gremio Crossaven. Formaron un perímetro claro alrededor de su ubicación para que no hubiera discordia o confusión entre sus miembros. Edwan estaba al frente de su gremio ya que su grupo era la principal vanguardia de este evento. No muy lejos de Edwan había otros cinco jugadores. Estos cinco jugadores eran bien conocidos dentro de la comunidad de jugadores como los cinco grandes generales de Crossaven. Los cinco grandes generales tenían al menos 200 jugadores bajo su mando directo. Todos esos 200 jugadores lucharon duro para unirse a Crossaven y podrían considerarse jugadores por encima del promedio o veteranos. Si bien Crossaven no era tan grande como los otros gremios principales en número, todavía se considera uno de los gremios más fuertes gracias a su método de reclutamiento de calidad sobre cantidad. Líder, no confío en Sage Fallo si o Tempo. Es sospechoso que se negaran a aceptar un arreglo tan perfecto incluso después de que 8 de los 10 mejores gremios lo consideraran razonable. La persona que habló era un hombre de tamaño medio que vestía una armadura completa y la única característica visible era su rostro. En su espalda había un escudo de al menos un metro de tamaño con símbolos mágicos tallados en él. A su lado había un sable con un aura tenue brillando a su alrededor, el signo de marca registrada de un arma rara. Tenía ojos color avellana y una apariencia superior a la media. Por el momento, tenía una expresión seria en su rostro ya que se sentía incómodo por las dos enormes variables desconocidas de este evento. Edwan fijó su mirada en la distancia y lo que vio fue una legión de monstruos que se dirigían en estampida hacia Amaharpe. Algunos de ellos eran increíblemente débiles, mientras que otros monstruos podrían considerarse bastante difíciles de manejar. Sin embargo, su fuerza general no debería ser un problema para los jugadores presentes frente a Amaharpe. También comparto sus incertidumbres, Wang Qian. Sin embargo, no podemos actuar sin ninguna prueba de sus malas intenciones. 
Al final, tomar medidas basadas únicamente en una suposición puede llevarnos por un camino muy peligroso sin retorno. Dijo Ewan. Juan Kian sabía que Ewan tenía razón en este asunto. Si finalmente los persiguiera y resultara que estaba equivocado, podría terminar causando la guerra de Cross Aven contra Sage Fall si oyó tempo. Si bien no temían una pelea, permitiría que otros gremios importantes se adelantaran a ellos y se preocuparan demasiado por ella. Además, aunque Hyper Simón era su aliado en este momento, no sería necesariamente el caso si estallara una guerra de gremios. La mayoría de los gremios tomarían una posición neutral y buscarían formas de obtener beneficios y adelantarse a los otros gremios principales en ese tipo de situación. Esto era algo que Ewan quería evitar a toda costa. Entiendo. No seguiré con el asunto. Volveré a mi posición. Juan Kian ahuecó respetuosamente su puño antes de girarse para comenzar a caminar de regreso a su posición correcta. Juan Kian. Ewan gritó mientras mantenía su atención en los monstruos que ahora estaban a menos de 50 metros de ellos. Juan Kian detuvo sus pasos y se volvió hacia Ewan, líder. Confío en tu juicio. Organiza un equipo de vigilancia avanzado sobre los movimientos de Sage Fall y Olow Tempo. Si están tramando algo, me gustaría que no nos sorprendiera con la guardia baja. Tenga razón, entonces responderemos a sus acciones en consecuencia. Ewan dijo de una manera tranquila y firme. Juan Kian se inclinó respetuosamente, sí, líder. Inmediatamente regresó a su posición para ejecutar sus órdenes y asegurarse de que todo estuviera en su lugar. Ewan no eligió a cualquiera para comandar un escuadrón de miembros de Cross Aven. Había aprendido de la experiencia a confiar en los instintos, la experiencia y las habilidades de quienes estaban bajo su mando. Los monstruos que se acercaban a Amaarpe estaban actualmente a solo 20 metros de las paredes. Algunos de los magos y arqueros ya habían comenzado a disparar ataques. Sin embargo, la mayoría de esos ataques provienen de gremios más pequeños o grupos formados al azar. Los principales gremios aún tenían que hacer su movimiento como si estuvieran esperando un momento preciso. La primera ola de monstruos que cargó fue solo entre los niveles 14, 16. Había algunos monstruos de élite mezclados, pero no muchos de ellos. Había miles y miles de monstruos corriendo hacia adelante. El nivel medio de los jugadores de RML estaba alrededor del nivel 15. Por supuesto, esos eran los jugadores más casuales. En cuanto a los jugadores de élite y los miembros principales de los principales gremios, estaban en otra liga por completo. ¿Eh? ¿Por qué son tan débiles? Wes frunció el ceño mientras observaba la ola entrante de monstruos. Estaba visiblemente decepcionado por los monstruos de bajo nivel. ¿Estás impaciente de nuevo, Wes? Ewan dijo con una leve sonrisa en su rostro. La primera ola es simplemente una especie de prueba. Normalmente, no habría necesidad de que actuemos ya que no hay nada que valga la pena obtener, sin embargo, el sistema de puntos hace que no podamos permitirnos el lujo de sentarnos y esperar para atacar. Ewan alcanzó su espalda y sacó una espada de su vaina que se parecía a un antiguo King Gian. Había un aura débil alrededor de la espada y la hoja en sí era de color plateado puro. La empuñadura era de color azul celeste y tenía la cabeza de un fénix donde se colocaba el pomo. Cuando sacó la espada de su vaina, el fuerte grito de un fénix sonó en toda la sección del campo de batalla donde se encontraba Ewan. Causó que algunos de los gremios más pequeños y los jugadores en solitario se asustaran porque creyeron por un momento que era el grito de un verdadero fénix. ¿Qué tan aterrador sería eso si un fénix real apareciera durante este evento? No había forma de que una criatura como esa fuera menos que legendaria. Sin embargo, el grito se debió a la naturaleza y habilidad únicas del arma de Ewan. Se llamaba espada de mimetismo del fénix glacial. Ewan cargó hacia adelante, por delante del resto de su gremio, ya que todos se tomaron un momento para retroceder y ver al líder del gremio tomar la primera acción mientras esperaban sus órdenes. El aura que rodeaba la espada de mimetismo del fénix glacial de Ewan se hizo más brillante y más fuerte a medida que se acercaba a la ola de monstruos. Cuando Ewan estaba exactamente a 5 metros de la línea del frente del monstruo, agarró la empuñadura de su espada con fuerza mientras pronunciaba una sola palabra en voz baja, resonan. Al principio, hubo un silencio extraño y casi inquietante en los alrededores de Ewan. De repente, hubo un leve chirrido que apenas fue audible. El sonido se intensificó rápidamente y se volvió mucho más intenso a medida que los chillidos se volvían cada vez más poderosos. Creó una onda de sonido que llevaba consigo una energía penetrante y escalofriante. 
Cuando la onda sonora entró en contacto con el primer grupo de monstruos, las criaturas detuvieron sus movimientos. El sonido chirriante resonó en los alrededores de Edwan antes de apagarse lentamente. Una vez que se apagó, apareció una pequeña herida en los cinco monstruos con los que la onda sonora de Edwan hizo contacto. De esas pequeñas heridas, un fragmento de hielo brotó de repente y envolvió los cuerpos enteros de los monstruos en un bloque de hielo. Edwan apuntó la punta de su espada de mimetismo del fénix glacial en dirección al grupo de monstruos que ahora estaban congelados. Luego golpeó ligeramente la hoja plateada de su espada con dos de sus dedos. Una vez que los dedos de Edwan hicieron contacto con la hoja, vibró y liberó una baja frecuencia cuando los monstruos que estaban encerrados en un bloque de hielo se rompieron instantáneamente en innumerables fragmentos. Sin embargo, no se detuvo ahí. Los fragmentos de fragmentos de hielo volaron a tres metros de la ubicación de su anfitrión y golpearon a los monstruos cercanos dentro del alcance. Los fragmentos de hielo se hundieron en su carne y también quedaron atrapados en un bloque de hielo. Esto se repitió hasta que no quedaron monstruos a menos de tres metros de la última criatura que murió. En menos de unos segundos, Edwan había eliminado un total de 125 monstruos. Todos los gremios más pequeños y los partidos formados al azar se quedaron estupefactos. ¿Qué habilidad era esa? Fue capaz de eliminar por completo una gran parte de los monstruos que se acercaban y dejaron un gran parche vacío en el campo de batalla con un solo golpe. Había un aire frío en esa parte del campo de batalla que hizo que los que estaban cerca de su ubicación temblaran por la caída de temperatura. Edwan había ganado un total de 62,5 puntos, lo que inmediatamente le dio una ventaja enorme sobre otros jugadores. Así que esa es la habilidad Resonating Glacial para Dice. Recuerdo que el líder dijo que no era tan bueno para las peleas uno a uno. Pensé que solo estaba siendo humilde y no quería mostrarlo, pero ahora lo entiendo. Wes estaba asombrado por la reacción en cadena que tenía la habilidad que podía llegar a enemigos tan lejos del propio Ewan. Aunque el daño en la habilidad probablemente no sea tan poderoso en comparación con esos ataques de un solo objetivo, es perfecto en situaciones como esta cuando te enfrentas a una gran cantidad de criaturas. Las habilidades con armas no son motivo de risa. Dragus dijo mientras se reía con alegría. Cross Aven. Ewan apuntó la punta de su espada hacia el cielo. No dejes nada atrás. Ewan, en ese momento, parecía un poderoso general que dirigía a sus tropas a la batalla con un carisma desbordante. Cuando los miembros de Cross Aven escucharon esas palabras, cargaron hacia adelante sin dudarlo y lanzaron un grito de batalla cuando se encontraron de frente con los monstruos de las olas. Sin embargo, nadie en ese momento sabía que la verdadera batalla aún no había comenzado. Capítulo 92 Mientras Izrot y su grupo caminaban hacia las puertas del palacio, de repente recibió una alerta del sistema de que alguien le había enviado un mensaje. Alerta del sistema. Player Metronome te ha enviado un mensaje. Terminé lo que pediste, aunque estaba lejos de ser un paseo por el parque. La próxima vez, ¿qué tal una especie de aviso para que pueda? Estoy mejor preparado. ¿Quieres que te lo lleve personalmente? Izrot detuvo sus pasos mientras leía el mensaje de Metronome. Para ser completamente honesto, sabía que era una posibilidad remota que Metronome pudiera realizar la tarea que le había encomendado. Todos estaban confundidos sobre por qué Izrod dejó de moverse. El portal debería abrirse muy pronto y todavía tenían que reunirse con el lanzador de magia que mencionó Ziggy. Para sorpresa de Izrod, Metronome parecía ser más capaz de lo que había anticipado originalmente. Pero no sacaría conclusiones apresuradas hasta que revisar a los productos finales. Envió una rápida respuesta a Metronome. Tengo que ocuparme de una última tarea antes de entrar en el palacio. Dijo Izrod. El portal puede abrirse en cualquier momento. ¿No has completado ya todos tus preparativos? Preguntó Ziggy. Izrod les había dicho que hicieran los arreglos necesarios para el viaje, por lo que sería bastante difícil creer que él no hizo lo mismo. Por supuesto, he preparado todo lo necesario. Piense en esto como un seguro extra para nosotros. Izrod los tranquilizó. No debería tomar mucho tiempo. Ya que está de camino al palacio, todos podemos hacer el viaje juntos. Después de que terminó de hablar, Izrod continuó caminando hacia el palacio, sin embargo, hubo una ligera desviación de su camino original. Se desvió un poco, pero aún así no fue suficiente para perder más de unos minutos en su viaje. Izrod y su grupo pronto llegaron a un edificio de apariencia normal. Había un jugador esperando afuera junto a la puerta, tal como Izrod le había indicado de antemano. 
La persona que estaba junto al edificio era Metronome y cuando vio a Izrod acercándose a su ubicación con varias personas, se sorprendió un poco. Pero cuando recordó que Izrod había estado de fiesta cuando eliminó al primer jefe mundial, su sorpresa disminuyó rápidamente. Metronome recorrió con la mirada la fiesta de Izrod y vio que era una fiesta bastante decente y equilibrada. Sin embargo, obviamente no tenían ningún lanzador de magia además de ese sanador. Después de examinarlos por un breve momento, volvió a su actitud profesional. Supongo que no hubo problemas o problemas con los que se encontró. Preguntó Izrod. Metronome negó con la cabeza, todo lo contrario, hubo un sinfín de problemas y problemas. Sin embargo, todavía me las arreglé para hacer el trabajo de alguna manera. Metronome eliminó dos elementos de su inventario. Ambos elementos contenían algún tipo de líquido en un vaso de precipitados delgado con forma de vidrio. Uno de los líquidos era de color rojo intenso y desprendía un aire ligeramente refrescante. El otro líquido era en realidad transparente y se parecía al agua corriente. Sin embargo, había diminutos destellos flotando por todo el líquido. Estos son los dos artículos que solicitó. Por supuesto, también tengo el resto del lote y lo entregaré una vez que haya confirmado que la calidad de los productos cumple con sus estándares. Metronome le entregó los dos elementos a Izrod para que los examinara. Estos son... Izrod se asombró cuando leyó los artículos y en cuestión de segundos sacó 20 monedas de oro de su inventario y se las entregó directamente a Metronome. Estos son más que satisfactorios. No esperaba que usaras ese artículo en este lote. Añadió Izrod. Metronome eliminó los elementos restantes de su inventario y se los entregó a Izrod. Solo un poco de buena suerte en poder obtenerlo. Además, ¿para qué son los amigos? Metronome sabía que una pantalla tan pequeña eventualmente valdría la pena en un futuro próximo. Además, recibió un total de 40 monedas de oro durante el transcurso de toda la transacción comercial. Había obtenido una ganancia considerable y al final no sufrió ninguna pérdida. Izrot entendió las intenciones de Metronome y vio que estaba tratando seriamente de formar una relación comercial positiva con él. Dado que Metronome podía lograr esto en tan poco tiempo, la impresión de Izrot sobre él había aumentado. Después de que los artículos se transfirieron con éxito a su inventario, Izrot se volvió y les indicó a los demás que era hora de reanudar su viaje hacia las puertas del palacio. Nuestros caminos pronto se volverán a cruzar. Izrota sintió levemente a Metronome, mientras él y su grupo se alejaban con pasos apresurados. Cuando se fueron, Metronome dejó escapar un profundo suspiro de alivio. Al menos todos los miembros de ese grupo tenían un objeto raro equipado. Obviamente no son un grupo típico, ¿qué se están preparando exactamente para hacer? Tenía mucha curiosidad por saber qué necesitaba Izrot con un grupo tan fuerte y esa poción solicitada de forma única. En unos momentos, Izrot y su grupo llegaron a la entrada del palacio. Todos miraron con asombro el gran y majestuoso palacio que tenían ante ellos. Había dos guardias del cuerpo carmesí a cada lado de la puerta que conducía al palacio de Ama Arpe. El que estaba más emocionado por esto fue Ziji. Esta puede ser su única oportunidad de descubrir cómo acceder a la biblioteca del palacio. ¿Cómo podría no estar emocionada? Este era el lugar donde se suponía que debían encontrarse con el lanzador de magia, sin embargo, no había ni un solo jugador a la vista. Después de todo, uno no podía simplemente pasear por el palacio y, por lo tanto, no había ninguna razón para que los jugadores lo visitaran o estuvieran cerca de él a menos que tuvieran un propósito específico. Izrod frunció el ceño cuando se dio cuenta de que no había nadie esperándolos cuando llegaron. Miró hacia Ziji en busca de una explicación. Los demás también estaban confundidos cuando notaron que no había nadie más alrededor. El portal se abrirá pronto y él ni siquiera está aquí todavía. Guan Yu frunció el ceño. Debería haber tenido mucho tiempo para llegar antes que ellos, ya que Ziji envió el mensaje con anticipación para que se encontraran en este lugar. Él estará aquí. Dijo Ziji para tranquilizarlo. Ah, Ziji. Eres tú. Sonó la voz de una mujer. Sin embargo, la voz no venía de una dirección específica, venía de todos a su alrededor. El espacio antes de las puertas del palacio se distorsionó, lo que puso a los dos guardias del cuerpo carmesí en alerta máxima. Cuando Ziji escuchó esa voz, inmediatamente sintió escalofríos correr por su espalda. ¿Qué estaba haciendo esa persona aquí? Ziji instantáneamente se colocó ligeramente detrás de Izrod. Esta era la única persona que quería evitar a toda costa mientras estaba dentro de RML. Izrod se sorprendió por la repentina naturaleza tímida de Ziji. 
Los demás también se sorprendieron, sin embargo, si alguien estaba allí para causarle problemas a Ziji, entonces no dudarían en luchar junto a ella. Una grieta espacial se abrió y salieron seis jugadoras. Cuando Wan Yu y Ayes vieron a las seis jugadoras, sus expresiones faciales cambiaron notablemente. Estas mujeres, eran todas bellezas. En RML, no podías alterar la apariencia de tu personaje de ninguna manera importante, por lo que estas mujeres también eran bellezas en el mundo real. Esto fue aún más para la mujer al frente del grupo. Tenía el pelo largo y negro como la medianoche que le caía hasta la parte baja de la espalda, hermosos y encantadores ojos verde esmeralda, curvas en todos los lugares correctos y su voz tenía un tono naturalmente agradable. Por alguna razón, les parecía extremadamente familiar. Izrot, sin embargo, estaba más interesado en la técnica espacial que se realizó. Era similar al que solía viajar Terminus, sin embargo, no era tan poderoso y complejo. Pero, obviamente, era al menos una habilidad de rango A. En cuanto a las bellezas, Izrot había visto muchas bellezas trascendidas por las que los reinos realmente entrarían en guerra. Si bien eran hermosos por derecho propio, todavía no podían compararse con esas diosas del cultivo máximo que no se aferraban a las impurezas. Cuando los guardias se dieron cuenta de algo sobre la mujer, la ignoraron y ya no estaban en alerta máxima. Me estás siguiendo de nuevo, mariposa. Ziji miró a la mujer que lideraba el grupo de bellezas, sin embargo, se aseguró de mantener la distancia. Mariposa se rió y se divirtió con la reacción de Ziji. Luego recorrió con la mirada a todos los que rodeaban a Ziji. Su mirada se detuvo en Izrot, el individuo detrás del cual Ziji estaba claramente escondido. Había una pizca de disgusto en sus ojos, pero desapareció rápidamente. No te he seguido, pero esto debe ser el destino. Rechazaste mi invitación tantas veces y ahora nos encontramos aquí. ¿Es esto a lo que te refieres con tener otros planes? La mirada de mariposa nunca abandonó a Izrot. Izrot permaneció de pie allí sin ser afectado, con una expresión despreocupada en su rostro. Mariposa estaba interiormente sorprendida por la reacción de Izrot. Por lo general, los hombres los estarían adulando y, sin embargo, no había un solo indicio de lujuria en los ojos de Izrot. En cuanto a los otros dos hombres. Los ojos de Wan Yu y Ayes examinaron a Mariposa, así como a las mujeres que la acompañaban. Los dos obviamente no tenían el autocontrol de Izrot y los ojos se iluminaron cuando vieron a las mujeres salir de la grieta espacial. Ya había hecho otros planes antes de que me lo pidieras. Además, tienes muchas otras personas con las que llenar un espacio vacío. Además, tienes malas intenciones. Dijo Ziji. Mariposa suspiró, ah, Ziji, vas a romper tu frágil y delicado corazón de hermana mayor. ¿Qué malas intenciones podría tener hacia mi linda y adorable hermanita? Los ojos de Mariposa se llenaron de afecto mientras miraba a Ziji, hermana mayor. Por eso parecía tan familiar. En realidad era la hermana mayor de Ziji. Oh, Izrod podía decir que su relación era, extraña por decirlo menos. No había odio ni resentimiento fuerte que pudiera sentir. Sin embargo, hubo un cierto nivel de precaución y miedo que expresó Ziji. Mariposa luego puso su atención en Luna. ¿No me vas a presentar a tus amigos? Ella le dio una hermosa sonrisa y habló de una manera bastante elegante. Luna le hizo un pequeño gesto de respeto a Mariposa como un gesto amistoso, que pronto respondió de manera educada. Con quien me relaciono no es de tu incumbencia. Ziji respondió rápidamente. Todos estaban un poco confundidos sobre por qué Ziji se estaba comportando de una manera tan irracional. El Ziji que conocían sería tranquilo y calculador en la mayoría de las circunstancias. Esto, sin embargo, era otro lado de ella por completo. Además, su hermana parecía una persona amigable. Tú. Nuestra señora solo está demostrando que se preocupa por ti. ¿Cómo pudiste ser tan ingrato? Una de las mujeres que estaba en silencio detrás de Mariposa no pudo soportarlo más y dijo lo que pensaba. ¿Quién te dio permiso para hablar así con mi linda hermanita? Los ojos de Mariposa se volvieron helados mientras miraba a la mujer que acababa de hablar. Uno podía sentir un nivel de ira que era antinatural por un comentario tan pequeño. La mujer que habló se asustó inmediatamente e inclinó la cabeza. Perdóname, mi señora. Hablé sin pensar. Era obvio que estaba aterrorizada por Mariposa cuando se volvió así. Guan Yu y Ayes tomaron una profunda bocanada de aire frío. Es bueno que no se burlaran de Ziji mientras Mariposa estaba cerca. ¡Qué espantoso! Sin embargo, la mirada gélida de Mariposa no abandonó a la mujer y solo se volvió más intensa. Perdonar. ¿Crees que, cuando Ziji vio lo que estaba sucediendo, salió de detrás de Izrot? ¿Por qué estás aquí hermana mayor? 
Cuando Mariposa escuchó a Zilli llamar a su hermana mayor, instantáneamente se olvidó de lo que esa mujer acababa de decir. Volvió toda su atención hacia Zilli. Me acabas de llamar hermana mayor, el estado de ánimo de Mariposa mejoró considerablemente ya que había empujado la ofensa de esa mujer al fondo de su mente. Si debes saberlo, estoy aquí para una misión importante. Una de gran importancia si fallara. Pero, las recompensas son demasiado buenas para dejarlas pasar. Por eso quería que vinieras conmigo. Esta no es una oportunidad eso viene a menudo. Mariposa todavía estaba tratando de convencer a Zilli de que la acompañara. Zilli negó con la cabeza, también estoy en una búsqueda con el mismo conjunto de condiciones. Además, ya tomé mi decisión. Ella se mantuvo firme en su elección. Mariposa se sorprendió al principio, pero luego sonrió impotente, ya veo, así que es así, parecía como si entendiera algo en ese momento. Y Throt tenía exactamente el mismo pensamiento que Mariposa, ya que parecía entender algo también. Hay más de un grupo entrando en el reino del dogma caótico. Por lo que estaba implícito, Izrod sabía que lo más probable es que Mariposa y su grupo estuvieran aquí por la misma razón que ellos, para entrar en el reino del dogma caótico. Capítulo 93. Entonces, parece que ninguno de nosotros tiene el lujo de esperar aquí. Mariposa luego escaneó a Izrod y su grupo por última vez antes de fijar su vista en Zilli. Por favor, cuida bien a mi adorable hermanita. Mariposa se inclinó elegantemente hacia su grupo antes de entrar al palacio con las otras cinco mujeres siguiéndola. Zilli frunció el ceño, puedo cuidarme solo. Mariposa se rió y saludó a Zilli mientras las puertas del palacio se cerraban. Mariposa y su grupo solo tardaron unos momentos en desaparecer en las profundidades del palacio. Zilli, tu hermana es, Guan Yu estaba comenzando a hablar, sin embargo, Zilli le dirigió una mirada asesina que lo hizo tener dudas sobre lo que quería decir. No importa. Guan Yu evitó el contacto visual directo con ella. La relación que tienes con tu hermana es muy estrecha. Dijo Luna. Era obvio para cualquiera que los observara que Mariposa se preocupaba profundamente por su hermana pequeña, Zilli. ¿Estás seguro de que estabas viendo lo mismo que nosotros? Al se quedó estupefacto. No vio ningún signo de cercanía entre ninguno de los dos. De hecho, Zilli incluso parecía aterrorizada por su hermana. Está bien, ya es suficiente sobre mi hermana. Espetó Zilli. Después de hacerlo, nadie se molestó en volver a mencionar a Mariposa. Y Throt podía escuchar los pasos de alguien que se acercaba a ellos. Sin embargo, paso fue una declaración un poco inexacta. Era similar a un ligero golpeteo llevado por el viento. El sonido era difícil de captar a menos que uno lo buscara intencionalmente. ¿Es eso algún tipo de habilidad? Izrod se volvió hacia la dirección en la que resonaban los pasos y vio una figura con una túnica de erudito azul oscuro suelta y de diseño único. La figura llevaba un sombrero estilo mago en la cabeza que estaba inclinado y cubría la parte superior izquierda de su rostro. Ha pasado bastante tiempo, Zilli. Parece como si me hubiera perdido algo muy entretenido. Una voz suave y delicada fluyó de entre los labios del individuo. Luna, Guan Yu y Ayes dirigieron su atención hacia el recién llegado. Izrod frunció el ceño cuando sintió que algo andaba mal con esta persona. No se debe permitir que uno altere la apariencia de su carácter hasta tal punto. Guan Yu y Ay se sorprendieron gratamente. Parecía que hoy era su día de suerte, ya que seguían encontrándose bellezas tras bellezas. Zilli, tienes tantos amigos hermosos. Guan Yu dijo con un poco de envidia detrás de su voz. Al se sintió con la cabeza de acuerdo con Wang Yu y dejó escapar un suspiro, hermano, solo podemos mirar desde la tierra mientras la niebla se desliza en los cielos. La expresión de Zilli se oscureció cuando escuchó lo que dijeron Wang Yu y Ash. Ustedes dos, de repente se detuvo al pensar en todos los momentos en que Wang Yu y Ash se habían burlado de ella. Su expresión se enderezó. Veo que ustedes dos tienen un gusto único. Una sonrisa encantadora apareció en el rostro de Zilli. Luna notó el extraño comportamiento de Zilli y eso la hizo reconstruir algunas cosas. Cuando miró a Izrot y lo vio allí de pie con el ceño fruncido, se tapó la boca con una mano con sorpresa. No puede ser eso. Zilli le dio a Luna una mirada significativa. No quería que su único momento de victoria se arruinara en tan poco tiempo. Luna cerró la boca y solo pudo sonreír impotente. Luna se sintió un poco mal por Wan Yu y Ash, sin embargo, cuando vio esa mirada suplicante en los ojos de Zilli, cedió a su pedido. Hermosa. El jugador que se les acercó soltó una suave carcajada. Ha pasado un tiempo desde que un hombre me llamó así directamente a la cara. Estás siendo demasiado modesto. 
Obviamente, Guan Yu no les creyó. El jugador antes de Izrot y su grupo tenía el pelo negro que se detuvo a la mitad de la espalda. Uno no podía ver el color de su ojo izquierdo, sin embargo, su ojo derecho era de color zafiro y estaba acompañado por un par de hermosas pestañas que fluían. Cuando Ziji vio que Wang Yu estaba adulando a la persona que tenían delante, finalmente habló antes de que él llegara a un punto sin retorno. Llegas tarde, Valentine. Tenía algunos asuntos importantes de los que ocuparme, ya que era una solicitud de último segundo. Sin embargo, lamento no poder saludar a tu hermana, Ziji. ¿Cómo está Mariposa? Preguntó Valentine. Ziji se burló, ella está siendo irrazonable y mimando como siempre. Izrot era el líder actual del partido, por lo que invitó a Valentine a la fiesta y compartió con ellos la misión clasificada como SS. De lo contrario, no podrían entrar en el reino del dogma caótico. Valentine se sorprendió cuando recibieron la misión de rango SS. Así que es verdad, qué estimulante. Esta fue la primera vez que Valentine vio una misión de rango SS y las recompensas, así como, el fracaso no fue pequeño en absoluto. Cualquier amigo de Ziggy es amigo mío. Estaré a tu cuidado. Valentine hizo una cortés reverencia. Está bien, ya que todos están aquí, entonces no deberíamos perder más tiempo y entrar. Dijo Izrod mientras caminaba hacia las puertas del palacio. Guan Yu y Ayes estaban confundidos, no estaban todavía esperando que apareciera el amigo de Ziggy. ¿Nos llevaremos a Valentine en lugar del otro amigo de Ziggy? Alice preguntó con curiosidad. Por supuesto, no tenía objeciones al asunto. Luna negó con la cabeza, ya lo conocemos y todavía lo llevamos con nosotros. Ya no hay ninguna razón para que esperemos más aquí con el portal a punto de abrirse. Alice y Guan Yu todavía no entendían. No recordaban haberse encontrado con ningún hombre frente al palacio, solo mujeres. ¿Cuándo podrían haber conocido al amigo de Ziggy? Debería haberte presentado correctamente. Valentine, estos son Izrod, Luna, Guan Yu y Alex. Dijo Ziji mientras presentaba a todos. A todos, este es Valentine. Él es el lanzador de magia del que les hablé anteriormente. Ziji estaba de un humor inusualmente feliz cuando esas palabras salieron de su boca. Guan Yu y Alex estaban extrañamente tranquilos en este momento. Ambos estaban extremadamente tristes, parecía que habían subestimado el nivel de crueldad de Ziji. ¿Cómo puede un hombre ser tan bonito que incluso otras mujeres estarían celosas de su apariencia? Esto definitivamente era algo que Ziji mantendría sobre sus cabezas durante mucho tiempo. Guan Yu estaba mucho peor que Ayes ya que indirectamente había llamado a Valentín hermosa. Estaba increíblemente desanimado cuando él y el grupo se adentraron más en el palacio. Dado que Izrot había recibido la impronta de Gear, los guardias no los detuvieron ni a él ni a los miembros de su grupo. Las coordenadas para la ubicación del portal estaban claramente marcadas, por lo que no sería difícil de encontrar. Gear dijo que se reuniría con nosotros antes de nuestra entrada al portal. Había algo que Izrod quería aclarar con Gear después de encontrarse con Mariposa en las puertas. Potencialmente, podría ser una cuestión de vida o muerte cuando ingresaran al reino del dogma caótico, por lo tanto, era mejor recibir la mayor cantidad de información posible. Alrededor de 10 minutos más tarde, el grupo había llegado frente a una gigantesca puerta de aleación metálica atornillada. Había múltiples mecanismos de bloqueo y una poderosa ola de energía mágica se emitía constantemente desde el otro lado de la puerta. Izrot y su grupo habían viajado a la parte más profunda del palacio. Descubrieron que el palacio en sí estaba construido sobre el portal que estaba fuertemente custodiado. Se habían encontrado con más de 20 guardias del cuerpo carmesí en su camino hacia el portal. Uno tenía que saber que solo había 100 guardias del cuerpo carmesí en total. ¡Qué estructura mágica tan sofisticada y compleja! Valentine murmuró para sí mismo mientras examinaba la puerta. Izrot estaba bastante sorprendido. Aunque no sabía mucho sobre magia dentro de RML, había estudiado varios lenguajes y matrices. Todavía no había recibido suficiente información sobre los símbolos mágicos y, por lo tanto, aún no podía comprenderla por completo. ¿Puedes entender los símbolos mágicos? Valentine asintió con la cabeza, es un poco complicado cuando la impresión mágica se mueve tan rápidamente a lo largo del numeroso conjunto de matrices. Si tuviera más tiempo para estudiarlo, podría, Valentine siguió hablando y hablando de los diversos tipos de estructuras mágicas y matrices mientras murmuraba para sí mismo de vez en cuando. Mientras examinaba los símbolos mágicos colocados en la puerta, se perdió cada vez más en sus pensamientos. Increíble. Esto es algo que quizás no volvamos a ver en mucho tiempo. 
La respiración de Valentine se estaba volviendo más pesada y más rápida a medida que la baba se deslizaba por un lado de su boca debido a toda la emoción. Empujó un lado de su cara contra la puerta y comenzó a frotar su mejilla contra ella como si fuera algo increíblemente precioso y de valor incalculable. Está bien, ya es suficiente. ¿Has olvidado para qué vinimos aquí? Cigi le recordó a Valentine. Ella fue quien lo invitó personalmente. Ya era bastante malo que se encontraran con Mariposa y ahora Valentine había revelado algunos de sus verdaderos colores. Si esto seguía así, todos creerían que solo estaba asociada con raros. Valentine hizo un puchero, pero, pero las estructuras mágicas, Valentine se veía increíblemente lamentable y renuente. ¿Has olvidado por qué te invité en primer lugar? Cigi miró a Valentine. Valentine quería protestar, pero cuando vio la mirada furiosa que le dio Cigi, silenciosamente sostuvo su cabeza en señal de derrota. Cigi dejó escapar un suspiro. Siempre que se trataba de algo que tuviera que ver con la magia, era como si se accionara un interruptor y Valentine se convirtiera en una persona completamente diferente. Si bien puede parecer tranquilo y sereno a veces, ese no era el verdadero San Valentín en absoluto. En realidad era un obsesivo fanático de la magia. Mientras hablaban, una luz atravesó repentinamente la frente de Izrot. Todos, excepto Valentine e Izrot, se sorprendieron e instantáneamente se pusieron alerta. Sin embargo, cuando notaron que el HP de Izrot permanecía sin cambios, quedaron desconcertados. Parece que esta puerta fue hecha para buscar algo en cualquiera que se acerque a ella. Piensen en ella como una medida de seguridad altamente sofisticada. Valentine explicó. Debe estar buscando la huella que dejó Gear. La luz era realmente inofensiva y solo duró unos segundos. Posteriormente, los mecanismos de bloqueo de la puerta comenzaron a moverse y cambiar. La estructura mágica que se colocó comenzó a brillar cuando la enorme puerta se abrió lentamente. Tan pronto como se abrió la puerta, una fuerte avalancha de energía mágica casi hizo retroceder a todos. Sin embargo, todos pudieron mantenerse firmes. ¡Qué energía mágica increíblemente concentrada! Valentine tenía una expresión de asombro en su rostro. Nunca antes había observado de cerca una fuente tan masiva de energía mágica concentrada. En el mismo centro de la habitación había un remolino de energía visible que convergía en un solo punto. Ese vórtice de energía parecía ser la fuente del fenómeno que Izrot y su grupo acababan de experimentar. Parece que ha llegado el último grupo. Bien, el portal se abrirá en breve y todavía quedan algunas cosas por repasar. Una voz resonó desde la plataforma que estaba colocada detrás del portal. Son ellos. Izrot reconoció a dos de las seis personas que se encontraban actualmente en la plataforma. Uno de ellos era Terminus y la otra persona era Gear. En cuanto a las otras cuatro personas, Izrod no tenía idea de quiénes eran. Los ojos de Izrod luego se desviaron hacia los jugadores que estaban debajo de la plataforma. Hubo un total de cinco partidos y cuatro de ellos contaron con seis jugadores. Sin embargo, un partido solo tenía tres jugadores. Casi todos se dieron la vuelta para evaluar a Izrod y su grupo. Mariposa y las cinco mujeres con las que entró formaron un grupo. Otro grupo también llamó la atención de Izrot. El grupo con solo tres jugadores no pudo ser percibido con precisión por Izrot. Además, uno de los jugadores que estaba entre el grupo de tres se destacó para Izrot, ya que se había cruzado con esa persona una vez antes en su camino hacia el cementerio Sea Palas. Un par de ojos con pupilas lemniscatas se habían fijado en Izrot desde que llegó por primera vez a la habitación. Es él. Izrot entrecerró los ojos cuando sintió esa poderosa mirada fija en él. Capítulo 94. El jugador que tenía la mirada fija en Izrot una vez que entró en la habitación era Egis. Izrot tuvo un breve encuentro con él en el Tomorin Oak Forest, donde sus caminos se cruzaron por primera vez. Aunque Izrot había salido victorioso en su pequeño intercambio, podía decir que Aegis no peleaba en serio. Izrot le devolvió la mirada a Aegis con una propia. Mantuvo una expresión despreocupada en su rostro. Izrot observó una pizca de entusiasmo por un breve momento proveniente de Aegis, pero pronto desapareció. Izrot se sintió un poco arrepentido de que su lucha fuera interrumpida. Aegis era, en particular, el jugador más hábil con el que Izrot se había encontrado hasta ahora dentro de RML. Sin embargo, Izrot tenía la extraña sensación de que Aegis carecía de alguna manera. Pero, no pudo señalarlo. Cuando Luna notó que Izrot estaba mirando a alguien, preguntó con curiosidad. ¿Es amigo tuyo? Solo un antiguo conocido mío. Izrod no era ni amigo ni enemigo de Aegis, se habían conocido por casualidad y simplemente se conocían el uno al otro. 
No hubo un profundo rencor entre ellos ni ningún tipo de camaradería. Has venido en un buen momento, el portal se abrirá en unos minutos. Aún quedan algunas cosas por explicar antes de tu entrada y por eso te pedimos que te unas a nosotros. El hombre que habló fue la misma persona que lo hizo cuando Izrot y su grupo llegaron por primera vez al interior de la habitación. Aunque el hombre había pasado su mejor momento, todavía era muy robusto y había envejecido bien. Se las arregló para mantener su apariencia atractiva, a pesar de su edad real. El hombre tenía el pelo corto de color rojo, ojos rojos feroces, una cicatriz de batalla que recorría el lado derecho de su rostro y otra que se encontraba en la parte izquierda de su rostro cerca de su mejilla. El hombre liberó un flujo interminable de maná que se canalizaba directamente hacia el vórtice de energía como si lo estuviera alimentando personalmente. Sin embargo, el vórtice parecía no tener límite en la cantidad de energía que absorbía. Era como un pozo sin fondo y su sed era insaciable. El hombre hizo un leve gesto cuando Izrot y todo su grupo desaparecieron de las posiciones en las que estaban y reaparecieron en el área inferior de la plataforma donde se encontraban los otros grupos. Todo sucedió en un mero instante. ¡Qué elegante magia de teletransportación! Fue lanzada instantáneamente sin esfuerzo mientras canalizaba una cantidad tan enorme de energía. Una reserva de maná tan ilimitada, qué secuencias mágicas complejas, hay al menos 300, Valentín estaba un poco demasiado emocionado de conocer a un lanzador de magia de tan gran poder. Volvió a perderse en sus pensamientos mientras murmuraba lo que le parecía un montón de tonterías. Mana, es muy diferente de la energía espiritual, pero hay ciertas similitudes. Si bien el grupo se sorprendió inicialmente por el cambio repentino de posiciones, ninguno de ellos perdió el control y mantuvo la calma durante el proceso. Si hubiera una persona que perdiera el control, entonces sería Valentine quien, literal y figurativamente, babeaba por la magia que tenía ante él. El hombre que canalizó la energía en la voz del vórtice recorrió toda la habitación mientras hablaba. Soy Elizati del Tercer Reino, Zenda y Proxinus. Es un gran honor recibirlos, héroes. Zenda y Proxinus. Cigi y Valentín dijeron al mismo tiempo entre dientes, como si estuvieran en un estado de incredulidad. Había una mirada de adoración en los ojos de Valentine, sin embargo, Cigi tenía una expresión más respetuosa. Cuando Alice notó la reacción de Cigi y Valentine al nombre del orador, no pudo evitar preguntar. ¿Quién es ese tipo? ¿Es alguien importante? Por supuesto, Alice habló en voz baja para que no lo vieran como grosero. ¿Quién es? Es una figura legendaria que ha ideado algunas de las estructuras, secuencias y matrices mágicas más complejas y revolucionarias jamás conocidas. Es uno en un millón, no, es uno en mil millones de existencia. Dijo Valentine. Cuanto más hablaba, más su voz comenzaba a temblar de emoción. No solo eso, sino que también es el heredero legítimo del Tercer Reino. Sin embargo, debido a circunstancias desconocidas, perdió su derecho de sucesión. En cambio, su hermano menor fue nombrado gobernante del Tercer Reino y Zenda y recibió el título de Izati. Añadió Ziji. ¿Izati? ¿Qué tipo de título es ese? Preguntó Alex. Ziji se detuvo a pensar por un segundo, antes de responder. Según la biblioteca, el título Izati tiene muchos significados. Pero, si tuviera que resumir su significado, sería el equivalente a un protector. Protector, qué título tan varonil. La voz de Wang Yu estaba llena de respeto por Zendai. Alguien capaz de proteger todo un reino tenía que ser asombroso y trascender todas las limitaciones previamente establecidas. Izrot y su partido no eran los únicos grupos interesados en los antecedentes de Zendai. No sabían tanto sobre Zendai como Ziji, por lo que escucharon su conversación mientras hablaban en voz baja entre ellos. En este momento, lo que soy no tiene importancia, porque en esta situación no puedo hacer nada más que acelerar un poco las cosas. Zendai no pudo ingresar al portal por sí mismo y por eso ofreció su ayuda de la única manera que pudo. Estaba usando su cantidad infinita de maná para acelerar el proceso de apertura del portal al reino dogma caótico. Ja, nunca pensé que viviría para ver el día en que palabras tan humildes salieran de tu boca, Zendai. Gear se rió alegremente antes de tomar un sorbo de su petaca. Zenda y sonrió levemente, en ese entonces yo era joven y arrogante. Sin embargo, el tiempo a menudo tiene una forma de cambiar las cosas y llevarlas a direcciones inesperadas. Terminus se aclaró la garganta y mantuvo un comportamiento profesional mientras trataba de mantener a Zenda y Gear en el buen camino. Caballeros, el portal. Bien, no queda mucho tiempo. 
Zendai se rió entre dientes antes de ponerse serio. Seis de ustedes han sido elegidos por nosotros porque vemos el potencial que tienen en lo profundo de su interior. Ahora más que nunca, necesitamos ese potencial para despertar. No tienen la garantía de regresar de su viaje al reino del dogma caótico como yo seguro que todos lo saben. Zendai escudriñó al grupo constantemente para monitorear sus reacciones. Esperamos que hayas elegido compañeros de confianza para que te acompañen por tu propio bien. Una vez que estás dentro del reino del dogma caótico, solo hay dos formas de escapar, llegar al final en 24 horas o la muerte. Un individuo llega al final, todos los que quedan serán automáticamente transportados fuera del reino del dogma caótico. Añadió Zendai. Me opongo. Dijo uno de los jugadores que estaba en la parte inferior de la plataforma. Llevaban una capa que ocultaba todos sus rasgos. De hecho, todo su grupo vestía capas que ocultaban sus apariencias. El jugador que expresó su objeción fue el líder del grupo que se hacía llamar Silent Step. Todos miraron en la dirección de Silent Step preguntándose qué estaba haciendo. ¿Por qué envías a seis grupos en lugar de solo a nosotros? No necesitamos ninguna ayuda para limpiar este lugar, así que no hay necesidad de que otros nos acompañen, solo se interpondrán en el camino. La voz de Silent Step estaba llena de arrogancia y confianza mientras hablaba. La expresión facial de todos se oscureció cuando escucharon las arrogantes palabras de Silent Step. Hablaba de ellos como si fueran basura fácilmente desechables. Qué confianza, pero ya sabes lo que dicen de un perro cuyo ladrido es peor que su mordida. Dijo Mariposa. Será mejor que vuelvas a tu pequeño capullo para esconder la pequeña mariposa, esto no te concierne. Silent Step respondió bruscamente. Mi, entonces deberíamos arreglar las cosas aquí. Mariposa sonrió de una manera encantadora, sin embargo, fue una sonrisa llena de intención mortal. Mariposa y el grupo Silent Step tomaron sus posturas de lucha. Muy bien ustedes dos, no habrá peleas aquí. La voz de Terminus los interrumpió e hizo que todos se calmaran. Parecería que es tu día de suerte. Mariposa pronunció las últimas palabras mientras ignoraba Silent Step. Oh. Zenda y entrecerró los ojos mientras su mirada se fijaba en Silent Step. Tendrás que perdonar su arrebato, Zendai. Es joven y ambicioso, estoy seguro de que puedes relacionarte de muchas maneras. Tengo plena fe en sus habilidades para completar esta tarea. El que habló fue un individuo encapuchado que estaba al lado de Zendai. La capa que llevaba tenía un parecido sorprendente con las capas que poseían Silent Step y su grupo. Zendai asintió mientras respondía a la pregunta de Silent Step. Esta misión es una tarea demasiado importante para un solo grupo. Originalmente, planeamos enviar solo un grupo de los seis, sin embargo, sabemos lo importante que es el trabajo en equipo. Preguntar a seis personas que probablemente nunca se hayan conocido antes para cooperar y trabajar juntos es un poco irrazonable. Por lo tanto, decidimos dejar que cada individuo eligiera miembros de sus propios equipos antes de enviarlos al reino del dogma caótico. De esta manera, las posibilidades de que uno de ustedes llegue al final aumentan astronómicamente. Zenda y explico. Parece que mi suposición era correcta después de todo. Izrod tenía curiosidad por saber por qué tantos grupos estaban presentes cuando solo crearía una competencia potencialmente peligrosa en un momento en que se necesitaba trabajo en equipo. Para él, era un riesgo mucho mayor enviar tantas personalidades diferentes para lograr el mismo objetivo. Sin embargo, Izrod también entendió el punto de vista de Zendai. Las posibilidades de que seis extraños, que probablemente estaban seguros de su fuerza y capacidad de liderazgo, trabajaran juntos eran poco probables. Solo sería una lucha de poder innecesaria y pueden ser derrotados antes de que incluso ingresen al reino del dogma caótico por su propio egoísmo. El reino del dogma caótico no puede albergar más de 36 personas a la vez. Si alguna persona adicional entra ilegalmente durante ese tiempo, se perderá para siempre. Esta es la razón por la que limitamos el número de personas elegidas para entrar en el portal. Añadió Zendai. Muchos de los jugadores presentes se preguntaban por qué no se trataba de un evento de mundo abierto. Al final resultó que, esta búsqueda de rango SS parecía restringirlos de varias maneras. Sin embargo, todavía había una pregunta más importante que necesitaba ser respondida antes de que cualquiera de ellos entrara en el reino del dogma caótico. Entonces, ¿todos recibimos las recompensas siempre que una persona complete la tarea? Preguntó Silent Step. Esa pregunta llamó la atención de todos. De hecho, según Zendai, siempre que una persona llegara al final del reino del dogma caótico, automáticamente transportaría a todos los que quedarán afuera. 
Para completar la misión, tenían que llegar al final del reino dogma caótico. Si solo un equipo pudiera hacerlo, ¿significaría eso que solo un equipo podría recibir las recompensas enumeradas? Pregúntese este joven, ¿cada persona que compite en una carrera gana la misma medalla que la que termina primero? Con esa declaración, Zenda ya había dejado clara la respuesta a la pregunta de Silent Step. Todos se pusieron cada vez más serios después de que esas palabras salieron de la boca de Zenda y... Esta era una misión clasificada como SS y las recompensas eran demasiado buenas para dejarlas pasar. Si lo que dijo Zenda y era cierto, le gustara o no, el caos seguramente estaría presente una vez que cruzaran. Entonces, no tengo nada más que decir. Silent Step ya había recibido todas las respuestas que necesitaba para determinar qué curso de acción tomaría. Si bien es cierto que usted no recibirá la misma recompensa que aquellos que lleguen al final primero, no olvidaremos su contribución y aún así lo recompensaremos en consecuencia. Zenda y le dio algo de tranquilidad. Sin embargo, todos entendieron que esas recompensas no se pueden comparar con las obtenidas al completar la misión con éxito. Zenda y sintió la tensión en la atmósfera y lo ansiosos que estaban todos por saltar al portal tan pronto como se abrió. No podía engañarlos ni darles falsas esperanzas. Solo esperaba que dejaran de lado sus diferencias una vez dentro y se dieran cuenta del panorama general. El destino de Amarpe está en sus manos, valientes aventureros. Aquellos que los han elegido personalmente ahora les explicarán el resto de los detalles. Zenda y luego juntó las manos mientras todos en la habitación desaparecían, excepto él y otro grupo. Zenda y miró hacia el grupo de tres jugadores que se quedó atrás, ya que fue él quien eligió personalmente a Aegis. Espero cosas buenas de ti y de tus camaradas, Aegis. Aegis miró hacia Zenda y antes de mirar el vórtice de energía arremolinada cuando solo una palabra salió de su boca, naturalmente. Izrot y su grupo fueron trasladados a una habitación blanca vacía en forma de cubo. ¿Dónde está este lugar? Cosas bastante interesantes, ¿no? Veo que has traído a algunas personas interesantes, Izrot. La voz de Gear resonó detrás de Izrot y su grupo. Izrot y su grupo se dieron la vuelta para mirar a Gear. Por el momento, Gear todavía podía mantener su apariencia más juvenil de un anciano de mediana edad. Esta puede ser la última vez que nos veamos, joven. Gear dijo mientras sonreía. Pero, escondido detrás de esa sonrisa había un rastro de soledad. Una vez que el portal se abra al reino dogma caótico, Amarpe será atacado por un sinnúmero de bestias, ya que la barrera alrededor de la ciudad se debilita. Esto no se detendrá hasta que el portal se cierre. Por el bien de tus compañeros aventureros y el ciudadanos de Amarpe, deben triunfar. Dijo Gear. De acuerdo con la misión mundial clasificada SSS, la destrucción de Amarpe no debería ocurrir hasta dentro de bastante tiempo. Podría ser simplemente algún tipo de evento especial vinculado a la misión de clasificación SS. Capítulo 95. Sé que es posible que todos ustedes todavía tengan muchas preguntas que deseen hacer, sin embargo, hagámoslo breve ya que no tenemos mucho tiempo de sobra. Gear dijo yendo directo al grano. ¿Hay alguna otra información que tengas sobre el reino dogma caótico? Preguntó Izrot. Todo lo que es importante ya ha sido explicado. Desearía que hubiera más para darles a todos ustedes, sin embargo, el reino del dogma caótico es impredecible y cambia para siempre. No permanece asentado por mucho tiempo y nunca se forma de la misma manera dos veces. Gear explicó. Un lugar despiadado en verdad. No hay forma de estar completamente preparado ya que experimenta cambios constantes en su entorno. Cualquier cosa está bien. No tiene que ser importante. Siempre que pertenezca al reino del dogma caótico, ninguna información es demasiado pequeña. Ziggy dijo con cierta anticipación escondida detrás de su voz. Si se iba a poner en peligro, lo mínimo que podía hacer era no dejar piedra sin remover. ¿O? ¿Oh? Gear arqueó las cejas mientras miraba a Ziggy. ¿Y quién podría ser, jovencita? Me llamo Ziggy, es un honor conocer a uno de los siete héroes. Ziggy habló de manera respetuosa. Había leído sobre algunas cosas y logró conectarlas una vez que escuchó el nombre de Zendai. En sus días de joven aventurero, Zendai se puso otro nombre para ocultar su identidad en ese momento. El nombre por el que era conocido en el mundo en ese momento era Wave. ¿Siete héroes? ¿Es eso algo asombroso? Suenan fuertes. Guan Yu preguntó con curiosidad. Para él, no había nada más varonil que un héroe que avanzaba y se enfrentaba a peligros a los que ningún otro hombre se atrevía. Ah, ¿siete héroes? Sí, sí, recuerdo que alguien escribió algunos cuentos sobre nuestras aventuras. Sin embargo, no somos héroes. 
Gear se llevó el frasco a los labios y bebió un poco de la medicina que contenía. Le recordó los dolorosos recuerdos de su última gran batalla contra esa monstruosidad. Héroes no merecían tal título. Solo habían logrado herirlo y los seres divinos tuvieron que interferir para sellarlo. Gear había perdido demasiado para disfrutar del título de héroe. Todos se quedaron en silencio mientras la atmósfera se volvía pesada y deprimente. Cuando Gear se dio cuenta de que sus palabras y actitud estaban afectando su entorno, decidió eliminar todos los problemas y aligerar el estado de ánimo. Bueno, ahora que lo dices, no creo que me importe. Héroes suena muy bien, ah ah. Gear se rió alegremente. Aunque la atmósfera se iluminó, Izrod ya sabía que era ese Gear preocupado. Después de todo, él le había contado personalmente a Izrod la historia sobre su resistencia final y los sacrificios hechos. Durante años, Gear ha tenido que vivir con la culpa y el sentimiento de impotencia para proteger a la persona que más amaba. Para Gear, tal situación debería ser como un castigo eterno. Sin embargo, Gear se había vuelto hábil y se había acostumbrado a desviar a quienes lo rodeaban. En cuanto a tu pregunta, hay algunas cosas. Pero, no veo cómo alguna de ellas podría ser de ayuda para ti. Después de pensar por un momento, Gear finalmente recordó algunos detalles que permanecieron algo constantes dentro del reino del dogma caótico. Según nuestros registros, solo hay tres constantes dentro del reino del dogma caótico. La primera es que uno debe llegar al final para tener éxito. La segunda es que si uno no llega al final, es imposible regresar del reino del dogma caótico. El último es que tiene dos lunas de sangre. Gear explicó. Zilli escuchó atentamente mientras Gear hablaba y memorizaba la información en un instante. ¿Qué tan fuertes son los monstruos allí? Esta vez, Alice fue quien hizo la pregunta. Después de todo, él era el tanque del grupo y tendría que enfrentar el nivel más alto de peligro de frente. No puedo dar una estimación exacta de su fuerza, sin embargo, solo sé que no hay monstruos débiles que existan dentro del reino del dogma caótico. Gear respondió. ¿No es demasiado arriesgado enviar tantos grupos a la vez? Por lo que tengo entendido, es para motivar a los grupos a completar la misión más rápido. Además, me parece que no desea poner todos sus huevos en una canasta. Sin embargo, esto puede tener un efecto opuesto al que se pretendía originalmente. Zilli señaló. Gear suspiró, una vez que ese tipo se decida, no se moverá de su posición. Incluso con el peligro que se cierne sobre nosotros, siempre pensará en una manera de inspirar el crecimiento en la competencia. Trabajar junto con los otros equipos para llegar al final es la situación más ideal. Sin embargo, para él, es la solución más aburrida y poco realista. Es un poco complicado de explicar con el tiempo que nos queda, pero puedo decir esto, le confío mi vida a ese hombre y por eso confío en su decisión. No hubo pausa ni vacilación cuando Gear hizo esa declaración. Hubo un breve periodo de silencio en toda la habitación una vez que Gear terminó de hablar. Y Throd fue el primero en romper el silencio. Entonces, ¿qué hacemos si alguien intenta por la fuerza detener nuestros avances? El mismo Izrod ya conocía la respuesta a esa pregunta, pero quería que sus compañeros de grupo lo escucharan directamente del propio Gear. Por supuesto, haces lo que debes para sobrevivir. Gear habló con un tono de voz firme. No había forma de que les dijera que huyeran o que simplemente se sometieran y aceptaran las consecuencias. Solo había una cosa que hacer cuando tu supervivencia estaba en juego. Luchar. Sin embargo, esperaba que no llegara a eso con todo lo que estaba en juego. La fiesta se puso un poco tensa después de pensar en tener que lidiar con el reino dogma caótico y con jugadores potencialmente peligrosos al mismo tiempo. Las personas que estaban entrando en el reino del dogma caótico no eran débiles de ninguna manera. Si se peleaban, existía la posibilidad de que no todos sobrevivieran. Y Throd no podría proteger a cada uno de ellos, sin importar lo fuerte que fuera. Sin embargo, confiaban en sus propias capacidades y no sentían la necesidad de estar protegidos. Todos ustedes entrarán en el reino del dogma caótico un grupo a la vez. Cada equipo será enviado a diferentes ubicaciones, pero la distancia para llegar al final debe ser la misma sin importar dónde empiecen. Gear explicó. Luego continuó. Si bien las posibilidades de encontrarse con otro grupo antes de acercarse al final son extremadamente bajas, no es imposible. Por lo tanto, debe tener cuidado desde el mismo momento en que ingresa al reino del dogma caótico. Después de que hicieron todas sus preguntas, la fiesta no tuvo nada que hacer excepto esperar a que se abriera el portal. Cuando Wang Yu y Ayes descubrieron que tenían un gear fuerte, aprovecharon la oportunidad para pedir sugerencias y sobre las historias de sus días como aventurero. Ziji, sin embargo, tenía otro tema en mente. 
¿Es posible acceder a la biblioteca del palacio? Esta fue una de las principales razones por las que se unió a la búsqueda. No se había olvidado de su objetivo original de poder entrar libremente en la biblioteca del palacio. Aunque sabía que tal vez no fuera posible, todavía había una posibilidad. Gear se detuvo a pensar por un momento, esto, pareció estar en una profunda reflexión por un momento como si estuviera tratando de recordar algo. Fiji suspiró en secreto con decepción. Sabía que Gear estaba tratando de encontrar una manera de decepcionarla fácilmente. Tal vez la biblioteca del palacio era solo para mostrar y ningún jugador podría realmente obtener acceso gratuito a ella. Hay una biblioteca aquí. Gear tenía una expresión genuinamente sorprendida en su rostro. No soy muy aficionado a los libros, así que no puedo ayudarte mucho en ese departamento. Sin embargo, hablaré con Terminus y ese otro tipo sobre tu interés en él. La única forma en que Gear se molestaría en leer en su tiempo libre es si involucraba su puño o una espada. La cara de Fiji se iluminó de emoción, sin embargo, rápidamente se calmó y se inclinó cortésmente. Gracias por su consideración. Justo cuando Fiji terminó de agradecer a Gear, Izrot y todos los miembros de su grupo recibieron una alerta del sistema. No fueron los únicos, ya que los otros equipos que fueron invitados también recibieron exactamente la misma alerta del sistema que ellos. Alerta del sistema. Advertencia. Se ha abierto un portal de tiempo limitado al reino del dogma caótico. Es la hora. Izrot y sus cuerpos de fiesta comenzaron a disiparse y convertirse en pequeñas partículas de color azul claro. ¡Qué sensación tan extraña! Es casi, refrescante en cierto modo. Todos examinaban sus manos y pies mientras se desvanecían lentamente. Serás transportado directamente al reino dogma caótico desde esta habitación. Como ya se ha dicho todo lo que había que decir, solo diré una última cosa. Buena suerte, compañeros aventureros. Gear sonrió y levantó el pulgar. Izrot y su grupo, por fin, habían desaparecido por completo dejando atrás una gran habitación blanca con solo un hombre de pie dentro. Bueno, entonces, supongo que es hora de que este anciano actúe. El cuerpo de Gear parpadeó antes, él también, desapareció de la habitación blanca. En el mismo momento en que los equipos dentro del palacio fueron enviados al reino dogma caótico, se disparó una alerta para todos los jugadores ubicados dentro de Amarpe y todas sus áreas circundantes. Alerta del sistema. Advertencia. La ciudad de Amarpe será atacada en 30 minutos. Se ha iniciado el evento protectores de Amarpe. La alerta del sistema enumeraba las recompensas que se obtendrían al participar en el evento protección de Amarpe. La misión en sí era bastante simple, proteger a Amarpe de cualquier monstruo que intentara invadir la ciudad. Cada monstruo eliminado otorgaría a un jugador una cantidad determinada de puntos dependiendo de qué tan fuerte fuera el monstruo. El sistema otorgaba recompensas en función del número total de puntos que un jugador podía acumular. El sistema de puntos era bastante diferente para los curanderos, ya que en lugar de eliminar monstruos, recibían sus puntos según la cantidad de curación realizada en el campo de batalla. Los gremios superiores fueron tomados por sorpresa por el repentino evento. No hubo ninguna advertencia, por lo que inmediatamente comenzaron a organizarse para prepararse para el evento. Después de todo, el premio mayor era algo que nadie podría ignorar. Mientras tanto, en la sede del gremio temporal de Crossaven. Líder, no hay muchos detalles sobre este evento. Creo que por ahora, deberíamos aliarnos con otro gremio superior para poder tener más control sobre la situación. Nuestra relación con Hiper Simón y es bastante buena, los sugiero como nuestra primera opción. Sugirió una jugadora con el nombre de Petals. Petals tenía el pelo corto de color rosa con ojos de color gris claro. Un par de anteojos le cubrieron la cara mientras el puente se posaba suavemente sobre su delicada nariz de botón. Ella era linda y la mayoría de los hombres sentirían la necesidad natural de protegerla. Ella era uno de los oficiales tácticos de Crossaven. A quien se refirió como líder era el actual líder del gremio de Crossaven, Ewan. Las relaciones entre los gremios dentro de RML aún no se han formado adecuadamente. Este es el primer evento importante que ocurre y muy bien puede dar forma a la relación futura para todos los gremios principales. Esto, a su vez, también afectará a los gremios más pequeños. Dijo Ewan. Si bien Hyper Simón y es la opción más ideal para formar una alianza, creo que debemos proceder con precaución al hacerlo para evitar cualquier tipo de disputa. Deben establecerse pautas para evitar confusiones, por lo que me iré esto para ti y el oficial táctico de Hyper Simón y. Ewan respondió. Entendido, señor. 
Petals hizo una respetuosa reverencia antes de salir de la habitación para hacer los arreglos necesarios. Una vez que Petals salió de la habitación, solo quedaban seis personas allí. Ewan, Dragus, Wes y otros tres jugadores estaban dentro de la sala. Afortunadamente, todos ya estaban juntos discutiendo otro asunto importante. Sin embargo, es posible que otros gremios no tengan tanta suerte. Ah, 30 minutos para prepararse para un evento sorpresa. ¡Qué ridículo! Dragus expresó su disgusto. Podemos considerarnos afortunados de que nos hayan concedido una ventana de 30 minutos para prepararnos. Dijo Ewan. Me pregunto si habrá algún monstruo fuerte que venga corriendo. Pues estaba encendido y listo para la batalla. Capítulo 96. Ewan miró a uno de los otros tres jugadores que estaban dentro de la sala junto con él, Dragus y Wes. El jugador era un hombre con cabello negro corto, ojos verde oscuro y apariencia promedio. Platic, ¿cómo va la compra de las píldoras de tercer grado? Preguntó Ewan. Platic tenía una expresión emocionada en su rostro cuando Ewan mencionó las píldoras de tercer grado. Líder, en realidad va mucho mejor de lo esperado. Al principio, Sage Falles intentaba limpiar el mercado de las píldoras, sin embargo, no había forma de que su propia riqueza pudiera igualar a todos los demás gremios principales combinados. Cuando demostramos que no estábamos dispuestos a dar marcha atrás, no tuvieron más remedio que renunciar a las píldoras que estamos intentando adquirir. Según la última actualización que recibí de los miembros publicada en la casa de subastas, nuestro la oferta por las 13 píldoras está actualmente intacta y tiene un valor de 25 monedas de oro cada una. La única razón por la que la píldora de los 5 ciclos se vendió por 50 monedas de oro la primera vez se debió al hecho de que era la única píldora de grado 3 conocida. Definitivamente, una inversión de este tipo valió la pena para tener la oportunidad de desvelar sus secretos y obtener ganancias al descubrir sus secretos. Sin embargo, su valor real fue menos de la mitad. De hecho, la píldora en sí no debería exceder las 20 monedas de oro, sin embargo, dado que Sage Falls era tan persistente, era difícil obligarlos a rendirse si uno no mostraba un nivel inquebrantable de implacabilidad. Dado que solicitó que obtuviéramos 13 píldoras sin importar el costo, tuve que reducir algunos de nuestros gastos para otras necesidades, sin embargo, la diferenciación de costos es insignificante. Hasta ahora, hemos invertido un total de 325 monedas de oro. Dejé suficiente margen de maniobra para que incluso si tenemos que alcanzar las 500 monedas de oro, no debería ser un problema. Sin embargo, dudo mucho que las ofertas sigan aumentando en este punto. Calculo que otros gremios importantes no pasarán 30 monedas de oro para obtener una sola pastilla. Pero todavía no podemos descartar a los jugadores ricos en solitario. Platic terminó su informe sin errores para Ewan. Ewan asintió levemente en respuesta cuando una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Bien, muy bien. Una vez que hayas obtenido las píldoras, envía una a la sucursal de Boticario y haz que realicen alguna prueba para ver si pueden aprender y progresar con ella. Las otras 12 me las van a entregar personalmente. Sí, líder. Sin embargo, todavía pasará un tiempo antes de que se acabe el tiempo establecido en la subasta. Platique era la persona de Crossaven que administraba sus finanzas y dividía los recursos. Él, por supuesto, conocía las intenciones de Edwan de comprar exactamente 13 píldoras. Platic dejó escapar un suspiro. Es una pena que solo haya 135 pastillas. Con millones de jugadores, un número tan pequeño es una gota en el océano. De hecho, si un gremio logró hacerse con esta receta y producirla en grandes cantidades, entonces hay dos caminos que pueden elegir. El primero es guardarlo para ellos mismos para aumentar la destreza general de combate de su gremio, o regularlo y venderlo para obtener una ganancia tremenda. Edwan explicó. Edwan luego continuó. Aunque la píldora no se puede usar varias veces, la ventaja que proporciona es demasiado grande para ignorarla. En este momento, todavía no es algo que el jugador promedio pueda pagar. Sin embargo, si ese día llega, incluso si solo un millón de jugadores gaste una moneda de oro en él, que aún asciende a un millón de monedas de oro. Es natural que Sage Falles quiera una parte de esa ganancia. Incluso yo me siento tentado por una cantidad tan astronómica de riqueza. Sin embargo, para ese momento, la relación de cambio entre el oro y el RMB sería muy diferente. Sin embargo, la ganancia aún no será pequeña por cualquier medio. Edwan estaba interesado en saber más sobre el boticario que hizo la píldora, pero por ahora, tenía otros asuntos importantes que atender. Edwan abrió su interfaz y comprobó el temporizador de cuenta atrás para el evento protectores de Amaharpe. Alerta del sistema. 
Advertencia. La ciudad de Amarpe será atacada en 20 minutos y 12 segundos. Todavía nos quedan 20 minutos hasta el ataque a Amarpe. Petals debería estar terminando las cosas con Hiper Simón y a estas alturas. Platic, quiero que vayas y te unas a tu escuadrón una vez que hayas confirmado el estado de las píldoras en la casa de subastas. Una vez más. Edwan se puso de pie. Cuando lo hizo, todos los demás en la habitación siguieron su ejemplo y también se pusieron de pie. Quiero que todos se preparen. Pociones, píldoras, pergaminos, lo que sea que necesites para asegurar tu fuerza completa, quiero que lo adquieras. Nos encontraremos en las puertas de entrada de Amarpe 10 minutos antes de que comience el evento. Dragus, Wes, ustedes dos estarán conmigo. Nos reuniremos con Petals, Arp y Risk para formar el grupo de vanguardia. Despedidos. Ewan dijo, dando sus órdenes. Comprendido. Todos respondieron sincronizados y se dirigieron hacia la salida para prepararse para el próximo evento. Ewan estaba solo en la habitación y parecía increíblemente solemne, encerrado en ese único momento. Había una parte de él que decía que algo sobre la secuencia de estos eventos se sentía mal. Un evento tan grande y no hubo ninguna advertencia. Tenía el presentimiento de que había algo o alguien que había desencadenado esto. Pero, si ese fuera el caso, entonces solo había una explicación plausible. Sin embargo, era algo que no se atrevía a creer que fuera cierto. Era demasiado pronto para que lo que tenía en mente fuera posible, pero ofrecería la mejor respuesta a su instinto. Alguien ha recibido una misión mundial, especuló Ewan. Los Crimson Course Guards aparecieron repentinamente, los jugadores tuvieron que defender la ciudad, las extrañas misiones surgieron alrededor de Amarpe, no se dieron cuenta de un evento importante, fue la única teoría razonable que se le ocurrió. Si alguien realmente ha desencadenado una búsqueda mundial, entonces las cosas pueden cambiar muy rápidamente antes de que tengamos tiempo de adaptarnos a la situación actual. RML, tal como lo conocemos, puede que no sea el mismo después. Edwan luego caminó paso a paso fuera de la habitación mientras la puerta se cerraba lentamente detrás de él. En todo Amarpe, desde los principales gremios hasta los grandes gremios y los pequeños gremios, todos se estaban preparando para el primer gran evento que se llevaría a cabo dentro de RML, los protectores de Amarpe. Para obtener más beneficios, algunos de los gremios más pequeños se agruparon entre sí para que su número no pareciera tan escaso. Después de mucha deliberación, la mayoría de los principales gremios decidieron áreas separadas para permanecer para no interferir entre sí. Sin embargo, se decidió que si aparecía algún monstruo de nivel de jefe, sería un juego gratuito sin importar el territorio del gremio en el que se encontrara. Pero, había dos de los mejores gremios que no estaban de acuerdo con ese método y eligieron hacer las cosas a su manera. Esos dos gremios eran Sage Files y Low Tempo. Mientras que los otros ocho gremios Top Ten aceptaron los arreglos, esos dos gremios no mostraron ningún interés en hacer lo mismo. Ahora mismo, algo muy peculiar estaba ocurriendo en una de las secciones ubicadas frente a las puertas de Amaharpe. El líder del gremio de Sage Files, Slayer, se estaba reuniendo con el líder del gremio de un gremio que recientemente se había hecho un nombre por sí mismo. El gremio era conocido como el Sindicato de Cazadores de Cabezas, dirigido por el jugador Bauls. Por el momento, Bault estaba hablando cara a cara con Slayer sobre una posible asociación durante este evento. ¿Debes tomarme por un tonto, eh? Slayer miró fríamente a Bauls. No había indicio de calidez en su voz mientras hablaba con Bauls. Al contrario, creo que eres una persona muy sabia y perspicaz. Sin embargo, esa no es la única razón por la que te he traído esta propuesta a ti y solo a ti. Bault explicó. Los otros líderes del gremio son demasiado, suave sería la mejor manera de describirlos. Slayer miró a Bault sin cambiar su expresión. Sin embargo, no lo ahuyentó de inmediato, lo que significaba que estaba interesado en lo que Bault tenía que decir. Bault continuó. Tú, por otro lado, puedes hacer lo que sea necesario para hacer el trabajo. Si bien estoy seguro de que tu gremio es poderoso y puede sobrevivir solo sin ayuda, sigo creyendo que mi propuesta nos daría la ventaja mayor beneficio dado el conjunto de circunstancias. Una sonrisa se formó en el rostro de Bauls. Slayer permaneció en silencio mientras observaba a Bault, buscando cualquier signo de engaño o motivos ocultos. Sin embargo, Bault era justo como su nombre lo indicaba, difícil de ver por dentro sin el conjunto de condiciones correctas. 
Si bien Slayer no pudo ver ningún engaño en Baul, eso no significaba que bajaría la guardia a su alrededor. Slayer sabía a ciencia cierta que personas como Baul, eran el tipo más peligroso con el que lidiar cuando se trataba de los llamados beneficios mutuos. Aunque la fuerza central del sindicato de cazadores de cabezas no era tan fuerte como Sage Falls, la cantidad de personas dentro del gremio en sí era enorme. No se sabía cómo una fuerza misteriosa logró crecer tan rápidamente, pero no había dudas de su creciente influencia dentro de RML. No pasaría mucho tiempo antes de que el sindicato de cazadores de cabezas se uniera a los 10 mejores gremios. Después de pensarlo por un tiempo, Slayer pensó que el mejor curso de acción era tratar de tomar el sindicato de cazadores de cabezas bajo su protección. De esa manera, la influencia y el poder que tenía Sage Falls aumentaría a pasos agigantados. Sin embargo, sabía que tenía que manejar a Baul de la manera correcta. No estoy del todo en contra de, la cooperación como usted la llama. Por supuesto, necesitaré escuchar más detalles sobre el asunto antes de hacer un compromiso real. Sin embargo, espero que esto pueda ser el comienzo de una nueva y maravillosa amistad entre nuestros dos gremios. Slayer se volvió un poco más respetuoso, incluso si era solo para mostrar. El líder del gremio de Sage Falls es sabio, tal como me han dicho. Si eso es cierto, los rumores sobre tu inmensa fuerza y vasta experiencia también deben ser verdad. Es un gran honor para ti considerar mi gremio como amigo tuyo. Baul talagó a Slayer, incluso si también era solo para mostrar. Alerta del sistema. Advertencia. La ciudad de Amarpe será atacada en 03 minutos y 05 segundos. Saltaremos todas las formalidades ya que no queda mucho tiempo hasta que comience el evento, comience. Slayer dijo de manera desenfrenada. Esto es lo que tenía en mente, Baul luego pasó a explicar, hasta el último detalle, el plan que tenía en mente para ambos gremios. Solo le tomó a Baul alrededor de dos minutos explicar todo su plan, pero cuando terminó, Slayer tenía una gran sonrisa en su rostro. Ahora puedo ver por qué el sindicato de cazadores de cabezas ha podido crecer y expandirse a un ritmo tan rápido. Tú, eres bastante despiadado, líder del gremio Bauls. Slayer no pudo evitar estallar en carcajadas. Había conocido a algunas personas despiadadas en su tiempo, pero dado lo que Baul tenía en mente, podría funcionar muy bien para los beneficios de ambos. Entonces, dado que estamos de acuerdo, me iré, líder del gremio Slayer. Te veré en el campo de batalla. Baul tahuecó su puño e hizo un gesto respetuoso hacia Slayer. Slayer se puso de pie y le devolvió el gesto a Baul. Nuestros caminos pronto se cruzarán una vez más. Espero con ansias la futura relación entre nuestros dos gremios. Después de separarse, Slayer se volvió hacia uno de los hombres a su lado y le susurró algunas palabras. Ese hombre solo asintió levemente y se fue de su ubicación actual. Alerta del sistema. Advertencia. La ciudad de Amarpe será atacada en 10 segundos. Aventureros, se acerca la primera ola. Finalmente estaba comenzando por fin. Pero, pocos sabían todos, que este evento sería conocido en el futuro como uno de los eventos más despiadados y crueles que jamás haya tenido lugar dentro de RML. Capítulo 97. Alerta del sistema. El evento protectores de Amarpe ha comenzado oficialmente. Cuando el sistema hizo el anuncio, se formó una barrera invisible en los extremos de las murallas de la ciudad de Amarpe. Los jugadores fuera de ese límite no obtendrían ningún punto para el evento y no podrían interferir con lo que estaba ocurriendo dentro de la barrera. Sin embargo, los jugadores aún podrían atravesar la barrera para participar en el evento. Los monstruos no podrían alejarse más allá de las paredes de la barrera, pero aún eran capaces de abrirse camino hacia la ciudad si lograban vencer a los jugadores y guardias. Por el momento, los guardias del cuerpo carmesí montaban guardia junto a las puertas principales de Amaharpe. Su trabajo consistía en asegurarse de que ningún monstruo entrara en la ciudad. Los jugadores actuarían como la primera línea de defensa contra los monstruos. En cuanto al ejército normal de Amaharpe, se colocaron en varios puntos clave dentro de la ciudad misma en caso de que se produjera una brecha. Al menos mil de los soldados estaban apostados en las paredes con un arco en la mano. Montados en las murallas de la ciudad había numerosos cañones mágicos. Sin embargo, los cañones mágicos eran solo una medida de último recurso. Aunque eran extremadamente poderosos, también eran muy costosos de operar. Solo una concha mágica cuesta mil monedas de oro. En total, había 20 cañones mágicos. Eso significaba que cada descarga costaría 20.000 monedas de oro. Sin embargo, esa no fue la única razón del uso limitado de los cañones mágicos. 
Las conchas mágicas eran difíciles de crear y Amar que simplemente no tenía los materiales necesarios para crear más de una cantidad determinada de conchas mágicas cada año. Incluso una ciudad capital como Amaarpe no podía permitirse lanzar un bombardeo interminable y tener los cañones mágicos en uso constante. Pero, si la ciudad fuera amenazada con ser invadida, no dudarían en usar hasta el último caparazón mágico. Un vasto mar de jugadores reunidos frente a las murallas de la ciudad de Amaarpe. Muchos jugadores que no tenían un gremio simplemente formaron su propio grupo con sus amigos u otros jugadores en solitario. Para un evento como este, era mejor trabajar en equipo para producir los mejores resultados. Después de todo, las recompensas no solo se otorgaron a las personas que se desempeñaron bien, sino también a las partes que mostraron su fuerza. Ubicado cerca de la sección central de los muros de Amarpe estaba el gremio Crossaven. Formaron un perímetro claro alrededor de su ubicación para que no hubiera discordia o confusión entre sus miembros. Edwan estaba al frente de su gremio ya que su grupo era la principal vanguardia de este evento. No muy lejos de Edwan había otros cinco jugadores. Estos cinco jugadores eran bien conocidos dentro de la comunidad de jugadores como los cinco grandes generales de Crossaven. Los cinco grandes generales tenían al menos 200 jugadores bajo su mando directo. Todos esos 200 jugadores lucharon duro para unirse a Crossaven y podrían considerarse jugadores por encima del promedio o veteranos. Si bien Crossaven no era tan grande como los otros gremios principales en número, todavía se considera uno de los gremios más fuertes gracias a su método de reclutamiento de calidad sobre cantidad. Líder, no confío en Sage Fallo si o Tempo. Es sospechoso que se negaran a aceptar un arreglo tan perfecto incluso después de que 8 de los 10 mejores gremios lo consideraran razonable. La persona que habló era un hombre de tamaño medio que vestía una armadura completa y la única característica visible era su rostro. En su espalda había un escudo de al menos un metro de tamaño con símbolos mágicos tallados en él. A su lado había un sable con un aura tenue brillando a su alrededor, el signo de marca registrada de un arma rara. Tenía ojos color avellana y una apariencia superior a la media. Por el momento, tenía una expresión seria en su rostro ya que se sentía incómodo por las dos enormes variables desconocidas de este evento. Edwan fijó su mirada en la distancia y lo que vio fue una legión de monstruos que se dirigían en estampida hacia Amaarpe. Algunos de ellos eran increíblemente débiles, mientras que otros monstruos podrían considerarse bastante difíciles de manejar. Sin embargo, su fuerza general no debería ser un problema para los jugadores presentes frente a Amaarpe. También comparto sus incertidumbres, Wang Qian. Sin embargo, no podemos actuar sin ninguna prueba de sus malas intenciones. Al final, tomar medidas basadas únicamente en una suposición puede llevarnos por un camino muy peligroso sin retorno. Dijo Ewan. Juan Kian sabía que Ewan tenía razón en este asunto. Si finalmente los persiguiera y resultara que estaba equivocado, podría terminar causando la guerra de Cross Aven contra Sage Fall si oyó tempo. Si bien no temían una pelea, permitiría que otros gremios importantes se adelantaran a ellos si se preocuparan demasiado por ella. Además, aunque Hyper Simón era su aliado en este momento, no sería necesariamente el caso si estallara una guerra de gremios. La mayoría de los gremios tomarían una posición neutral y buscarían formas de obtener beneficios y adelantarse a los otros gremios principales en ese tipo de situación. Esto era algo que Ewan quería evitar a toda costa. Entiendo. No seguiré con el asunto. Volveré a mi posición. Juan Kian ahuecó respetuosamente su puño antes de girarse para comenzar a caminar de regreso a su posición correcta. Juan Kian. Edwan gritó mientras mantenía su atención en los monstruos que ahora estaban a menos de 50 metros de ellos. Juan Kian detuvo sus pasos y se volvió hacia Edwan, líder. Confío en tu juicio. Organiza un equipo de vigilancia avanzado sobre los movimientos de Sage Fall y Olow Tempo. Si están tramando algo, me gustaría que no nos sorprendiera con la guardia baja. Tenga razón, entonces responderemos a sus acciones en consecuencia. Edwan dijo de una manera tranquila y firme. Juan Kian se inclinó respetuosamente, sí, líder. Inmediatamente regresó a su posición para ejecutar sus órdenes y asegurarse de que todo estuviera en su lugar. Edwan no eligió a cualquiera para comandar un escuadrón de miembros de Cross Aven. Había aprendido de la experiencia a confiar en los instintos, la experiencia y las habilidades de quienes estaban bajo su mando. Los monstruos que se acercaban a Amaarpe estaban actualmente a solo 20 metros de las paredes. Algunos de los magos y arqueros ya habían comenzado a disparar ataques. Sin embargo, la mayoría de esos ataques provienen de gremios más pequeños o grupos formados al azar. 
Los principales gremios aún tenían que hacer su movimiento como si estuvieran esperando un momento preciso. La primera ola de monstruos que cargó fue solo entre los niveles 14, 16. Había algunos monstruos de élite mezclados, pero no muchos de ellos. Había miles y miles de monstruos corriendo hacia adelante. El nivel medio de los jugadores de RML estaba alrededor del nivel 15. Por supuesto, esos eran los jugadores más casuales. En cuanto a los jugadores de élite y los miembros principales de los principales gremios, estaban en otra liga por completo. ¿Eh? ¿Por qué son tan débiles? Wes frunció el ceño mientras observaba la ola entrante de monstruos. Estaba visiblemente decepcionado por los monstruos de bajo nivel. ¿Estás impaciente de nuevo, Wes? Edwan dijo con una leve sonrisa en su rostro. La primera ola es simplemente una especie de prueba. Normalmente, no habría necesidad de que actuemos ya que no hay nada que valga la pena obtener, sin embargo, el sistema de puntos hace que no podamos permitirnos el lujo de sentarnos y esperar para atacar. Edwan alcanzó su espalda y sacó una espada de su vaina que se parecía a un antiguo King Gian. Había un aura débil alrededor de la espada y la hoja en sí era de color plateado puro. La empuñadura era de color azul celeste y tenía la cabeza de un fénix donde se colocaba el pomo. Cuando sacó la espada de su vaina, el fuerte grito de un fénix sonó en toda la sección del campo de batalla donde se encontraba Ewan. Causó que algunos de los gremios más pequeños y los jugadores en solitario se asustaran porque creyeron por un momento que era el grito de un verdadero fénix. ¿Qué tan aterrador sería eso si un fénix real apareciera durante este evento? No había forma de que una criatura como esa fuera menos que legendaria. Sin embargo, el grito se debió a la naturaleza y habilidad únicas del arma de Ewan. Se llamaba espada de mimetismo del fénix glacial. Ewan cargó hacia adelante, por delante del resto de su gremio, ya que todos se tomaron un momento para retroceder y ver al líder del gremio tomar la primera acción mientras esperaban sus órdenes. El aura que rodeaba la espada de mimetismo del fénix glacial de Ewan se hizo más brillante y más fuerte a medida que se acercaba a la ola de monstruos. Cuando Ewan estaba exactamente a 5 metros de la línea del frente del monstruo, agarró la empuñadura de su espada con fuerza mientras pronunciaba una sola palabra en voz baja, resonan. Al principio, hubo un silencio extraño y casi inquietante en los alrededores de Ewan. De repente, hubo un leve chirrido que apenas fue audible. El sonido se intensificó rápidamente y se volvió mucho más intenso a medida que los chillidos se volvían cada vez más poderosos. Creó una onda de sonido que llevaba consigo una energía penetrante y escalofriante. Cuando la onda sonora entró en contacto con el primer grupo de monstruos, las criaturas detuvieron sus movimientos. El sonido chirriante resonó en los alrededores de Edwan antes de apagarse lentamente. Una vez que se apagó, apareció una pequeña herida en los cinco monstruos con los que la onda sonora de Edwan hizo contacto. De esas pequeñas heridas, un fragmento de hielo brotó de repente y envolvió los cuerpos enteros de los monstruos en un bloque de hielo. Edwan apuntó la punta de su espada de mimetismo del fénix glacial en dirección al grupo de monstruos que ahora estaban congelados. Luego golpeó ligeramente la hoja plateada de su espada con dos de sus dedos. Una vez que los dedos de Edwan hicieron contacto con la hoja, vibró y liberó una baja frecuencia cuando los monstruos que estaban encerrados en un bloque de hielo se rompieron instantáneamente en innumerables fragmentos. Sin embargo, no se detuvo ahí. Los fragmentos de fragmentos de hielo volaron a tres metros de la ubicación de su anfitrión y golpearon a los monstruos cercanos dentro del alcance. Los fragmentos de hielo se hundieron en su carne y también quedaron atrapados en un bloque de hielo. Esto se repitió hasta que no quedaron monstruos a menos de 3 metros de la última criatura que murió. En menos de unos segundos, Edwan había eliminado un total de 125 monstruos. Todos los gremios más pequeños y los partidos formados al azar se quedaron estupefactos. ¿Qué habilidad era esa? Fue capaz de eliminar por completo una gran parte de los monstruos que se acercaban y dejaron un gran parche vacío en el campo de batalla con un solo golpe. Había un aire frío en esa parte del campo de batalla que hizo que los que estaban cerca de su ubicación temblaran por la caída de temperatura. Edwan había ganado un total de 62,5 puntos, lo que inmediatamente le dio una ventaja enorme sobre otros jugadores. Así que esa es la habilidad Resonating Glacial para Dice. Recuerdo que el líder dijo que no era tan bueno para las peleas uno a uno. Pensé que solo estaba siendo humilde y no quería mostrarlo, pero ahora lo entiendo. Wes estaba asombrado por la reacción en cadena que tenía la habilidad que podía llegar a enemigos tan lejos del propio Ewan. 
Aunque el daño en la habilidad probablemente no sea tan poderoso en comparación con esos ataques de un solo objetivo, es perfecto en situaciones como esta cuando te enfrentas a una gran cantidad de criaturas. Las habilidades con armas no son motivo de risa. Dragus dijo mientras se reía con alegría. Cross Aven. Ewan apuntó la punta de su espada hacia el cielo. No dejes nada atrás. Ewan, en ese momento, parecía un poderoso general que dirigía a sus tropas a la batalla con un carisma desbordante. Cuando los miembros de Cross Aven escucharon esas palabras, cargaron hacia adelante sin dudarlo y lanzaron un grito de batalla cuando se encontraron de frente con los monstruos de las olas. Sin embargo, nadie en ese momento sabía que la verdadera batalla aún no había comenzado. Capítulo 98 Mientras tanto, en algún lugar ubicado entre la sección media y final de las paredes de Amaarpe, el gremio Blue Oasis estaba barriendo a los monstruos en su área. Sin embargo, no lograron acumular tantos puntos como los otros gremios debido a invitados inesperados en su sección. Pero, como era la primera ola, el líder del gremio Asgard no le prestó mucha atención. Por otro lado, Niflame se basó mucho más en sus instintos naturales para percibir las cosas. En este momento, había algo mal en esta imagen para él. Las partes aleatorias en nuestra sección parecen poseer equipo por encima del promedio y no son tan caóticas en sus movimientos como las otras secciones, según los informes de los exploradores. Niflame frunció el ceño. Cada gremio tenía a algunos miembros haciéndose pasar por un grupo aleatorio para monitorear los movimientos y el progreso de los otros gremios. Puede ser que no tengamos suerte. Niflame lanzó un pequeño suspiro. Trató de convencerse a sí mismo, pero no pudo deshacerse de este presentimiento. ¿Le pasa algo, Capitán Niflame? Preguntó Ganter. No, nada en absoluto. Prepárense para la próxima ola. Además, dígales a todos que se mantengan alerta. El hecho de que la primera ola fue fácil, no significa que la próxima ola será la misma. Dijo Niflame. Sí, Capitán. Banter se fue inmediatamente para cumplir las órdenes de Niflame. La primera ola había terminado con éxitos sin víctimas de su lado. Sin embargo, esto fue solo el comienzo. Parados en el aire por encima de las nubes muy por encima de la ciudad capital de Amarpe había cinco individuos. Eran los mismos cinco que acababan de enviar a los diferentes grupos al reino del dogma caótico. Roll. El sonido de un gruñido bajo hizo eco a través de los cielos. Aunque los jugadores no podían ver a los individuos en el cielo, ese gruñido se asemejaba a un ruido atronador. Tu barrera protectora ha caído por fin. Me devolverás lo que es mío por derecho. La voz que habló sonaba profunda y tenía un sonido de timbre constante que persistía justo después de que se pronunciaba cada palabra. Pajarito, ¿has venido a jugar de nuevo? Zendai tenía una pequeña sonrisa en su rostro mientras se dirigía a la entidad como un pajarito. Cuando escuchó ese nombre, las nubes en los cielos sobre Amaarpe comenzaron a oscurecerse y las nubes se volvieron grises. Era como si una tormenta eléctrica se estuviera preparando para descender sobre la ciudad. Veo que todavía estás a la altura de tus espectáculos de luces. Ven, te entretendré, pajarito. Zendai levantó la palma de su mano. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de actuar, alguien a su lado lo agarró por la muñeca y le impidió hacerlo. Todavía te necesitamos con toda tu fuerza. Ya has usado una gran parte de tu maná al abrir el portal mucho antes de lo que originalmente estaba previsto. Aunque tu reserva de maná no tiene límites, todavía no era una cantidad pequeña. Permíteme manejar esto. La persona que habló fue una mujer. Tenía un largo cabello rosado que le caía hasta los tobillos, ojos brillantes que no tenían iris, pero mirarla a los ojos era como mirar directamente al espacio y ver las innumerables estrellas envueltas en la oscuridad. Sus orejas eran ligeramente puntiagudas, lo que indicaba que era parte de la raza trepasia. Ella era extremadamente hermosa, sin embargo, no era tan pura y deslumbrante como Tererestía. Pero, había un aura de madurez encantadora que Tererestía no poseía. Se quitó la capa que llevaba y debajo había un traje de batalla ceñido al cuerpo negro puro. En el instante en que se quitó el traje de batalla, los símbolos mágicos de color rosa brillante comenzaron a formarse por todas partes. Su cabeza fue luego cubierta por una visera oscura que solo dejaba visible la parte inferior de su rostro. Su cabello se recogió pulcramente en una larga cola de caballo. Eres tú. Odioso. En el momento en que la mujer amaneció con esa apariencia, el pajarito pareció volverse aún más enojado y furioso. Los rayos se volvieron más intensos. Sin embargo, siempre que estaba a punto de golpear a cualquiera de los individuos que se encontraban en el aire, era bloqueado por una barrera invisible. Ten cuidado, Nova. Zendai la advirtió. 
aunque confiaba en su fuerza, ese pajarito seguía siendo una existencia legendaria. Lidiar con ellos solos no sería fácil, pero no podían permitirse desviar su poder de su tarea principal. No te preocupes, estaré bien. Patrones rosas brillantes comenzaron a aparecer detrás de Nova. Ella pateó el aire y disparó más hacia los cielos. Allí, vio un pájaro enorme que se parecía a un rock. El tamaño del pájaro hacía que Nova pareciera un mero insecto en comparación. Me halaga que te hayas acordado de mí. Pero, parece que no te enseñé una lección correctamente la última vez si vuelves por más, Kinghrin. Nova desapareció del lugar en el que estaba. El enorme pájaro que era conocido por el nombre de Kinghrin sintió una fuerza abrumadora golpear su gran cuerpo. Afortunadamente, sus defensas eran sólidas y no resultó gravemente herido, sin embargo, el espacio detrás de él se abrió formando una grieta espacial como resultado del golpe. Kinghrin fue absorbido por la grieta espacial mientras Nova lo seguía. Una vez que Nova entró en la grieta espacial, se cerró detrás de ella. En el momento en que se cerró, un fuerte sonido que se asemejaba a una explosión seguida de un trueno resonó en los cielos. ¡Boom! El sonido finalmente pudo ponerse al día con los movimientos de Nova y causó que las nubes en el cielo se arremolinaran y formaran un gran vórtice de viento. Desapareció unos segundos después. ¿Estará bien? Terminus tenía una mirada preocupada en su rostro. Sabía lo poderosa que era Nova, pero Kinghrin no era nada de lo que burlarse. Tendrá que estarlo. No podemos permitirnos perder a nadie más si queremos tener una oportunidad. Continuemos nuestro camino. Gear debería haber llegado a ese lugar a estas alturas. No debemos llegar tarde a nuestra propia ubicación. Zendai dijo mientras continuaba su camino. Además, es la trepasia más feroz que he conocido en mi vida. Zendai dijo con una voz llena de confianza. Nova era diferente a la mayoría de trepasia que practicaba la magia o el tiro con arco. Le gustaba pelear con el puño, lo que la raza trepasia consideraba una acción muy bárbara. Los otros cuatro, incluido Terminus, siguieron junto a Zendai. Alerta del sistema. Has entrado en el reino del dogma caótico. Alerta del sistema. Advertencia. Tiempo restante. 23 horas 59 minutos y 59 segundos hasta el cierre del reino. En el momento en que Izrod fue transportado fuera de la habitación, sintió como si su cuerpo flotara a través de un plano donde la materia no existía, solo energía. La sensación se parecía a estar encadenado y atado durante incontables años y luego, de repente, ser liberado de esas ataduras. Aunque solo duró unos segundos, se sintió como si durara minutos. Cuando Izrod y su grupo se rematerializaron, se encontraron en una cueva oscura y húmeda. Había pequeñas grietas dentro de la cueva misma por las que se asomaba la luz. Gracias a la píldora Five Kibles, a todos les resultó mucho más fácil adaptarse a su nuevo entorno. Es un lugar bastante extraño para empezar. Izrod sintió que todos lo habían logrado con éxito y no había problemas a la vista. Así que este es el reino del dogma caótico, ciertamente hace honor a su nombre. Al se acercó al frente del grupo. Estaba oscuro, húmedo, espeluznante, y había un extraño viento frío que soplaba cada pocos momentos. Estamos en el reino del dogma caótico, pero supongo que nos transportamos a alguna parte a una cueva subterránea. La pregunta es, ¿qué tan lejos estamos de la superficie? Lo primero que hizo Fiji cuando terminó de materializarse fue examinar su ubicación actual. Debido al hecho de que estaban recibiendo una fuente de lo que parecía ser la luz del sol, ella especuló que no deberían ubicarse demasiado bajo tierra. Sin embargo, estaban en un reino desconocido y esa fuente de luz podía provenir de cualquier cosa. PSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
Hermana mayor Luna, ¿pasa algo? Guan Yu preguntó cuando notó la expresión facial de Luna y que ella no se movía. Y Throck también sentía curiosidad, ya que Luna solía ser la primera en reaccionar cuando hablaba. Nuestro sistema de mensajes está bloqueado. No podemos hacer contacto con nadie a través de él. Luna frunció el ceño. Todas las demás funciones funcionaban correctamente. Cada vez que intentaba acceder al sistema de mensajes, recibía una alerta del sistema restringido. Por curiosidad, Luna pulsó el botón de cierre de sesión. No le preocupaba que la desconectara, ya que siempre pedía confirmación antes de hacerlo. Alerta del sistema. Advertencia. Estás intentando cerrar la sesión mientras estás en el reino del dogma caótico. Hacerlo resultará en un borrado inmediato de tu personaje. ¿Aún deseas continuar? Parece que si intentamos cerrar la sesión mientras estamos dentro del reino dogma caótico, el sistema lo considerará una pérdida de la misión y procederá inmediatamente con una eliminación de la existencia. Luna explicó. Luna obviamente declinó antes de moverse a su posición cerca del centro del grupo. Una vez que todos escucharon lo que Luna tenía que decir, abrieron su propia interfaz de personaje. Resultó que era lo mismo para todos y cada uno de ellos. TCH, así que este es un viaje de ida hasta el final, ¿eh? Guan Yu dijo en un tono disgustado. Hermano, me alegro de haber ido antes de iniciar sesión hoy. Ash dijo mientras se podía escuchar una sensación de alivio en el tono de su voz. Debe ser una forma de evitar que comuniquemos algo fuera de este ámbito a menos que estemos dispuestos a perder todo nuestro progreso para hacerlo. Sin embargo, ¿alguien estaría dispuesto a hacer ese sacrificio de buena gana? Como ya es así, solo podemos seguir avanzando y localizar la salida a esta cueva. Movámonos. Izrot y Ayes comenzaron a moverse hacia una gran grieta en el costado de las paredes de la cueva. Parecía ser la única forma de entrar y salir de su ubicación actual. El resto del grupo siguió a Izrot y Ayes. Mientras caminaban, los ojos de Valentine cambiaban constantemente de un lugar a otro. Cuando Zilli notó el comportamiento más extraño de lo habitual de Valentine, le preguntó. ¿Ves algo? Valentine apoyó el dedo índice y el pulgar en la barbilla mientras observaba la cueva mientras él y el grupo caminaban. Es, podría estar equivocado, pero estas rocas parecían haber sido formadas por magia. Era muy débil, pero podría haber jurado que vi formarse algunas secuencias mágicas cuando experimentamos los temblores. Por supuesto, no lo sé. No tengo ninguna prueba absoluta, así que, Valentine estaba intrigado por la secuencia mágica fantasmal. Tal vez debería volver y comprobarlo. Valentine comenzó a babear de su boca cuando una gran sonrisa apareció en su rostro. Ni siquiera lo pienses, fanático de la magia. Ziji instantáneamente expresó su objeción. Este tipo estaba realmente dispuesto a arriesgar la eliminación permanente de su personaje solo por echar un vistazo a algunas secuencias mágicas. Valentine hizo un puchero y gimió, pero, antes de que pudiera siquiera quejarse, los temblores comenzaron una vez más. Esta vez, sin embargo, fue mucho más intenso y se sintió más cercano que antes. Interrogación de cierre exclamación de cierre y Throd no se dio cuenta al principio debido a lo caóticas que eran las vibraciones en este lugar. Creía que era solo otro pequeño temblor, pero resultó que en realidad estaban siendo seguidos por algo. Se mezcla casi perfectamente con la tierra. Izro desenvainó su Blade of Lightning. Preparar. Después de que Izro dijo esa única palabra, todos levantaron la guardia. Sin embargo, Valentine tardó un poco en hacerlo ya que no participó en las mazmorras con ellos. Izrod sabía que se estaban preparando para ver exactamente cuán peligrosas podían ser las criaturas dentro del reino dogma caótico. Capítulo 99 Izrod se concentró en separar el ruido de los temblores de la propia criatura para fijar su ubicación. Fue mucho más difícil de detectar en comparación con esos insectos que se movían bajo tierra en la región montañosa. ¿Qué pasa? Ais preguntó mientras mantenía su escudo levantado y su guardia en alto. No sabía que había un monstruo cerca, ya que sus sentidos no estaban cerca de los de Izrod. Ais actuó puramente por instinto cuando escuchó a Izrod gritar. De hecho, fue lo mismo para todos los demás allí. Pero, todos entendieron que si Izrod desenvainaba su espada, habría problemas cerca, incluso si actualmente no podían verlo. ¿Es un monstruo u otro equipo? Preguntó Ziji. Sin embargo, ya tenía una buena idea de lo que podría ser. Después de todo, ¿cuáles eran las posibilidades de que se encontraran con otro equipo tan pronto como fueran transportados? ¿Podría el reino del dogma caótico ser realmente tan pequeño? Si ese fuera el caso, llegar al final no sería un problema en absoluto. Un monstruo. 
Es muy probable que sea la causa de los temblores que hemos experimentado mientras estábamos dentro de esta cueva. Los temblores se hacen más fuertes cuanto más se acerca en nuestra dirección. Izrot explicó mientras realizaba un seguimiento de los movimientos de las criaturas. No será seguro si peleamos en un pasillo estrecho. Deberíamos regresar a la habitación con espacio abierto para enfrentarlo. Sugirió Luna. Acordado. Cilly secundó la sugerencia de Luna. Si bien el pasadizo en el que se estaban moviendo más profundamente no era increíblemente estrecho, era tan espacioso como dos personas parados uno al lado del otro con los brazos extendidos. Sería difícil maniobrar en tales circunstancias. Además, ignorando el hecho de que el pasadizo puede colapsar sobre ellos dada la intensidad de los temblores, si el monstruo poseyera algún tipo de ataque a Oe, sería imposible siquiera considerar evitarlo. Y Throt también creía que ese era el mejor curso de acción. El pasillo se llenó de algunos giros y vueltas. Por lo que sabían, el pasadizo podría volverse más pequeño cuanto más bajaran. ¿Por qué se pondrían deliberadamente en una desventaja potencial? Daremos la vuelta y lo enfrentaremos en el lugar al que fuimos transportados. Izrod dijo cuando Wan Yu se movió a su posición y Ayes, así como, Izrod cambió a la antigua posición de Wan Yu. Ahora, Izrod y Ayes estaban liderando el camino de regreso al lugar de donde vinieron y Wan Yu todavía tenía la tarea de proteger su trasero. Justo cuando la fiesta se preparaba para irse, Valentina levantó la mano para evitar que lo hicieran de inmediato. Ah, espera un segundo. Valentine sacó un pequeño objeto que parecía una roca con varios símbolos mágicos inscritos en él. Arrojó el artículo al suelo y lo señaló con el dedo índice. Murmuró algunas palabras mientras la roca comenzaba a brillar. Buscar. Valentine terminó de cantar y poco después la roca se abrió y un orbe de color verde azulado del tamaño de un puño se formó en su lugar. El orbe se disparó instantáneamente a través del pasillo y desapareció del campo de visión del grupo en cuestión de segundos. ¿Qué acabas de hacer? Cilly entrecerró los ojos mientras miraba a Valentine, preguntándose qué estaba tramando ese monstruo mágico. Piense en ello como un par de ojos extra, no se preocupe. Valentine sonrió de manera inocente. Un poco interesante. Izrod mantuvo su expresión despreocupada mientras él y su grupo continuaban moviéndose. Dado que Izrod y su grupo no viajaron muy lejos, solo les tomó unos momentos llegar de regreso a la habitación abierta. En su camino, el grupo sintió que los temblores se intensificaban y fragmentos afilados de rocas caían del techo. Una de las rocas casi aterrizó directamente sobre Ayes y lo aplastó hasta convertirlo en pasta de carne. Sin embargo, lo perdió por unos centímetros y, por lo tanto, podría considerarse afortunado. El rostro de Hall estaba extremadamente sombrío. Todos los fragmentos de roca afilados que cayeron del techo solo fueron a por él como si lo estuvieran molestando intencionalmente. Tenía que bailar constantemente de una manera humillante para evadirlos. Todo el tiempo, Guan Yu se reía sin reprimirse ni en lo más mínimo, y Ziyi tenía una expresión de suficiencia en su rostro que decía te vale por burlarte de mí. CRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
El Groundbull devorador de tierra rugió enojado, como si respondiera a que lo llamaran feo, mientras cargaba hacia Ayes. Hermano, parece que tu nueva habilidad de burla fue efectiva. Guan Yu bromeó mientras tomaba una postura ofensiva con su guandao. El escudo de Hall se iluminó con un color rojo brillante cuando una ola de aura salió disparada de su escudo y abarcó todo el cuerpo del Groundbull devorador de tierra durante unos segundos antes de desaparecer. Ayes había usado la habilidad Taunting Aura para fijar el foco del monstruo en él. El Groundbull devorador de tierra no era tan ágil, sin embargo, no fue de ninguna manera lento con su carga mientras inclinaba su hombro hacia abajo para embestir en Ayes. Quería atravesarlo por completo. Al se quedó perfectamente quieto mientras sostenía su escudo frente a él de manera constante. Justo cuando el Groundbull devorador de tierra estaba a punto de hacer contacto con él, se formó una barrera de vidrio transparente en el escudo de Ash. Choque. El cuerpo del Groundbull devorador de tierra voló hacia atrás cuando se estrelló contra el escudo de Ash. Su propio impulso se utilizó en su contra gracias a una habilidad que Ash había adquirido. La habilidad se llamaba rebote y era una de las habilidades básicas de la nueva clase de segundo nivel de Hall, el campeón de rebote. Nombre de la habilidad. Rebote. Nivel de habilidad. 2, 4. Rango de habilidad. B. Requisitos. Campeón de rebote de nivel 20, equipado con escudo. Costo de mana. 50. Activa. Forma una barrera de rebote transparente frente al escudo del usuario durante 0,5 segundos que hace que cualquier enemigo con el que entre en contacto sea derribado. Cuanto más impulso tenga un enemigo al golpear la barrera de rebote, más poderoso será el efecto de retroceso. Esta habilidad niega el 50% del daño de cualquier ataque que golpee la barrera de rebote y cuenta como un bloqueo exitoso. El tiempo de recuperación de esta habilidad se reduce en 10 segundos cuando un ataque rebota con éxito. Enfriamiento. 15 segundos. El campeón de rebote fue una de las clases más difíciles de obtener, ya que la misión de la clase requería una resistencia y perseverancia infinitas. Definitivamente no era una clase que cualquiera pudiera adquirir. La habilidad rebote hizo que la clase fuera increíblemente tanque y difícil de manejar en una batalla. Sin embargo, no fue una clase fácil de usar. Si un jugador falla en el tiempo de un rebote, entonces pagará el alto precio de tener que esperar su tiempo de enfriamiento completo de 15 segundos. En una batalla cerrada, eso podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Obstruido. Menos 676. 5974 barra 6650 HP restantes. Salas. ¡Qué poderosa fuerza de ataque! Al se sorprendió por la cantidad de daño que recibió incluso después de bloquear con éxito el ataque usando Rebound. Su ataque base fue de al menos 1,000 y esa fue una suposición muy conservadora. Izrod pateó su pie trasero y disparó hacia el cuerpo volador del Groundbull devorador de tierra. Detrás de Izrod estaba Guan Yu, quien también avanzó para unirse al asalto. Una flecha se elevó por el aire y apuntó a la espalda de Guan Yu. Sin embargo, el objetivo de la flecha no era el propio Guan Yu. Ziyi estaba usando el cuerpo de Guan Yu para ocultar la flecha que acababa de lanzar. La flecha desapareció justo cuando estaba a punto de atravesar a Guan Yu. Ziyi rápidamente lanzó otra flecha, pero esta apuntaba directamente hacia el Groundbull devorador de tierra. El Groundbull devorador de tierra no pudo reaccionar a las flechas cuando llegaron en un abrir y cerrar de ojos. La primera flecha, que había desaparecido momentos antes, había logrado reaparecer sobre la cabeza del monstruo. Pudo penetrar las defensas del Groundbull devorador de tierra con facilidad y disparó en su cráneo. La segunda flecha pronto llegó ya que su velocidad era más rápida que Izrot y Wan Yu, pero no desapareció como lo hizo la otra flecha. En cambio, continuó avanzando normalmente y golpeó al monstruo en el medio del área de su torso. Impacto crítico. Menos 1,180. Menos 220. Ziyi había usado la misma habilidad durante su lucha contra los jugadores que la emboscaron. La habilidad se llamó Void Jump. Nombre de la habilidad. Salto vacío. Nivel de habilidad. 2, 4. Rango de habilidad. A. Requisitos. Buscador de vacío de nivel 20. Coste. Dos esencias del vacío. Activo. Crea un pequeño agujero que conduce al vacío, lo que hace que las flechas del usuario ingresen al vacío y desaparezcan de la vista. La flecha reaparecerá al menos a 65 centímetros del objetivo en el punto que elija el usuario. Los ataques que saltan por el vacío tienen su poder aumentado en un 100%. La clase Void Seeker no usaba maná ni energía, sino una sustancia llamada Void Essence. 
En cierto modo, era similar a la energía, sin embargo, era más implacable y no tan flexible o prescindible como el maná y la energía. También venía con una función de regeneración incorporada, al igual que la energía. Justo cuando la segunda flecha de Ziji golpeó al Grunbull devorador de tierra, la espada del relámpago de Izrot cortó hacia afuera con dos sombras fantasmas siguiéndola de cerca. El primer golpe de su fantón se conectó con la cabeza de Ardevouring Grunbull. Los siguientes dos golpes que siguieron golpearon el cuello del monstruo dos veces seguidas. Impacto crítico. Menos 244. Impacto crítico. Menos 588. Impacto crítico. Menos 932. Con solo unos pocos ataques, el HP de Ardevouring Ground Bull se redujo en casi un 5%. Sus defensas eran increíblemente duras, sin embargo, los poderes de ataque de Izrot y Ziji no eran nada de lo que burlarse. Cuando el golpe fantasma de Izro golpeó, se estaba preparando para seguir, pero el Ground Bull devorador de tierra finalmente recuperó el equilibrio después de ser derribado y enviado a volar. Mientras lo hacía, rápidamente golpeó el suelo con su gran puño, lo que provocó temblores que sacudieron toda la cueva. Fragmentos afilados de rocas salieron del suelo y se precipitaron hacia Izrot y su grupo. Izrot reaccionó más rápido y saltó al aire cuando sintió y escuchó los ruidos de algo que se preparaba para estallar desde el subsuelo. Ais no se molestó en intentar evitar el ataque y simplemente se preparó para el impacto. Fue lo mismo para Guan Yu cuando detuvo su carga y adoptó una postura defensiva. Ziji era ágil y no tuvo problemas para saltar y salirse del camino del ataque entrante. Una pequeña y delgada cadena de maná fluyó de la yema del dedo de Valentine y lentamente se abrió camino hacia el Ground Bull devorador de tierra. Ya había levantado una barrera de maná y no estaba preocupado por el daño que recibiría del ataque. Estaba más concentrado en el hechizo actual que estaba lanzando. En cuanto a Luna, le faltaba movilidad y el ataque no le dejaba espacio para escapar. Sin embargo, Luna no entró en pánico y, en cambio, simplemente dio dos pasos hacia la izquierda justo cuando el ataque estaba a punto de golpearla. En ese momento sucedió algo asombroso. Capítulo 100. A medida que las puntas de tierra en ruptura se precipitaron hacia Luna, se elevó por todas partes por aquí, además del único lugar en el que se encontraba después de avanzar dos escalones. Era como si supiera el camino que iban a recorrer los picos de tierra en ruptura y qué áreas se verían afectadas por él. Todos se sorprendieron de la suerte que tenía Luna de evitar los picos de la Tierra. Sin embargo, Izrot había sentido claramente los movimientos precisos y sin pánico de Luna cuando se trataba de lo que acababa de suceder. Comprendió que había más en juego y no solo suerte en juego. ¿Podría poseer una habilidad que aumente su sentido de percepción a un nivel tan alto? Durante el tiempo que pasaron limpiando la mazmorra del cementerio del Sea Palace, Luna nunca había estado en ningún tipo de peligro real. Con Izrot, Ziji y Wanyu infligiendo un gran daño, y Ayos absorbiendo los ataques, Luna estaba prácticamente intacta. Ella nunca estuvo en posición de actuar en contra de su voluntad. Durante la pelea contra Barbados, Luna nunca estuvo cerca de quedar atrapada en un remolino. Pero, Izrot rápidamente descartó los pensamientos que tenía en mente. El sistema puede ser maravilloso, sin embargo, si su habilidad fuera lo que él creía que era, sería lo que los jugadores llamarían una verdadera habilidad de trampa. Sin embargo, Izrod no mencionaría nada si la propia Luna no quisiera arrojar luz sobre la situación. Todos lograron evadir con éxito el ataque, excepto a Yes y Wan Yu, quienes intencionalmente no lo esquivaron y decidieron recibirlo de frente. Ais pudo bloquear la espiga de tierra, mientras que Wang Yu usó su guandao para evitar que la espiga de tierra atravesara directamente su cuerpo. Obstruido. Menos 225. 5,749 barra 6,650 HP restantes. Salas. Parried. Menos 600. 3625, 4225 HP restantes. Wang Yu. Como tanque puro, Ais poseía estadísticas defensivas más altas que Wang Yu. Además, dado que Wang Yu carecía de un escudo, solo era capaz de parar como máximo y no podía bloquear los ataques para reducir aún más su daño como Ais pudo hacer. Wang Yu luego continuó adelante con su carga hacia el Ground Bull devorador de tierra. Cuando llegó antes, se balanceó en un poderoso arco con su Wandao. El arma cortó limpiamente a través del cuerpo de Ground Bull devorador de tierra como si no hubiera nada sólido para detener los avances del Guandao. Nombre de la habilidad. Armor Armor Cruiser. Nivel de habilidad. Un cuarto. Rango de habilidad. B. Requisitos. Ejecutor de lanza de nivel 20, equipado con Guandao. Costo de mana. 75. Activa. 
el usuario barre su guandao hacia afuera en un arco poderoso que inflige el 175% del ataque del usuario como daño y penetra a través de las defensas de su enemigo. Esta habilidad ignora el 50% de todas las defensas físicas enemigas. Tiene una pequeña posibilidad de provocar el efecto fragmentado en un objetivo alcanzado con éxito. Fragmentado. Todo el daño infligido al objetivo aumenta en un 10% e ignora el 20% de todas las defensas del objetivo durante 5 segundos. Enfriamiento. 2 minutos. Menos 1,053. 93% HP restante. Ground Bull Devorador de Tierra. El poder de ataque del arma de dos manos de Guan Yu, el Guan Dao, era extremadamente poderoso. Sin embargo, dado que es un arma de dos manos, no pudo atacar en rápida sucesión. Pero, la velocidad de Guan Yu todavía se consideraba sorprendentemente rápida para alguien que usaba una armadura plateada. TCH, parece que mi suerte no es tan buena. Guan Yu murmuró para sí mismo. Se refería al hecho de que no pudo activar el efecto fragmentado de la habilidad Arthing Armor Cruiser. Está terminado. Valentine dijo con una sonrisa en su rostro. La delgada cadena de maná que Valentine había enviado hacia el Ground Bull devorador de tierra finalmente llegó a los pies del monstruo. Tan pronto como la fina cuerda de maná hizo contacto con el Ground Bull devorador de tierra, rápidamente se envolvió alrededor de todo su cuerpo. Mo. El monstruo rugió fuertemente mientras trataba de liberarse de sus ataduras, sin embargo, no pudo hacerlo. Las cadenas de maná parecían volverse más fuertes y duraderas cuanto más luchaba el Ground Bull devorador de tierra para liberarse. No pasó mucho tiempo hasta que quedó atrapado dentro de un capullo formado a partir de pura magia. Romper. Valentine dirigió el flujo mágico alrededor del capullo mientras aparecían varias grietas por toda la estructura. Instantáneamente, el capullo se rompió en innumerables pedazos, sin embargo, el asalto de Valentine no se detuvo allí. Juntó las manos mientras un fuerte estallido de maná se acumulaba sobre el Ground Bull devorador de tierra. Sobre la cabeza del monstruo, cinco símbolos mágicos y secuencias mágicas aparecieron en forma de pentágonos de color amarillo. Primera secuencia de Zarkox. Lanzamiento. Valentine cantó mientras los pentágonos mágicos se movían rápidamente y se superponían entre sí formando un total de cinco capas. Una poderosa oleada de energía mágica convergió en la capa inferior mientras se creaba una esfera de maná en el proceso. Un rayo de luz abarcó instantáneamente todo el cuerpo del Ground Bull devorador de la Tierra. El rayo de luz pronto se desvaneció, sin embargo, otro tomó su lugar unos momentos después. Esto ocurrió hasta que un total de cinco rayos de luz se dispararon desde arriba. Era como si un aluvión constante de energía mágica se estrellara contra el monstruo. Valentine usó dos habilidades con una sincronización precisa. La primera habilidad se llamó Encompassing Mana String. Su propósito era inmovilizar y controlar los movimientos del Ground Bull devorador de tierra. La segunda habilidad se conocía como primera secuencia de Zarkox. Liberación. Su principal tarea era infligir daño. El suelo que rodeaba al Ground Bull devorador de tierra estaba completamente carbonizado como si se encontrara con una intensa fuente de calor. Nombre de la habilidad. Cadena de maná envolvente. Nivel de habilidad. Maxed. Rango de habilidad. B. Requisitos. Mago de secuencia de nivel 20. Costo de maná. 100. Tiempo de lanzamiento. 1,5 segundos. Activo. El usuario envía una fina cadena de maná que envuelve al objetivo completamente en cadenas mágicas, formando un capullo que envuelve a su objetivo y evita que el objetivo realice ninguna acción durante 3 segundos. El daño infligido al objetivo mientras está encerrado dentro del capullo se reduce en un 75% de su cantidad total. El usuario puede activar el segundo comando de esta habilidad, destrozar, durante los 3 segundos de duración. Destrozar. Rompe el capullo que encierra el objetivo para que pueda volver a actuar. Esto elimina el efecto de daño reducido en el objetivo, sin embargo, su movilidad se reduce en un 80% durante 2 segundos. Enfriamiento. 30 segundos. Nombre de la habilidad. Zarkox primera secuencia. Lanzamiento. Nivel de habilidad. 2, 4. Rango de habilidad. A. Requisitos. Mago de secuencia de nivel 20. Costo de maná. 200. Tiempo de lanzamiento. 2,5 segundos. Activa. El usuario forma 5 secuencias mágicas estacionarias dentro de un campo de maná comprimido con forma pentagonal por encima de su objetivo previsto. Luego, el usuario debe superponer correctamente las secuencias mágicas en cinco capas que luego crearán una fuerte explosión de energía basada en la luz en forma de rayo. 
El rayo se dispara en intervalos de 0,4 segundos durante 2 segundos, infligiendo un 125% de la magia del usuario como daño. Enfriamiento. 5 minutos 30 segundos. Nota especial. Una secuencia mágica brillante, poderosa y compleja creada por Zarkox, un famoso mago de secuencias. Uno solo puede aprender esta habilidad si tiene una verdadera afinidad con la magia. Esta habilidad se otorga al primer jugador que completa la misión para convertirse en un mago de secuencia. Valentine había usado la cadena de maná envolvente para unir al Groundbull devorador de tierra en su lugar antes de asegurarse de liberarlo antes de que su primera secuencia, Liberación de Zarkox terminara de cagarse. Esto fue para que Ardevouring Groundbull no pudiera evitar los cinco rayos de luz y aún así recibir el daño total gracias a los efectos de Shatter. Menos 506. Menos 506. Las defensas mágicas del Groundbull devorador de tierra eran prácticamente inexistentes. Valentina logró infligirle una cantidad considerable de daño con cada uno de los cinco rayos de luz, que alcanzaron un total de 2530 daños. Si no fuera por el uso perfecto de Valentina de la cadena de maná envolvente, existía la posibilidad de que solo uno o dos de sus rayos de luz hubieran impactado con éxito. Después de todo, los rayos de luz tenían solo un defecto y ese era el hecho de que no podían atacar fuera del lugar en el que se lanzaron inicialmente. Sin embargo, esto pareció alimentar aún más la rabia del Groundbull devorador de tierra. Una vez más, los temblores sacudieron toda la cueva, pero esta vez el vapor que brotaba de las grietas era de mayor densidad. Muy pronto, una espesa nube de vapor llenó toda la habitación, lo que dificultó que el grupo viera incluso unos pocos pasos frente a ellos. Afortunadamente, todos habían tomado la píldora de los cinco ciclos, por lo que sus sentidos eran mejores que los del jugador promedio. De lo contrario, es posible que incluso no puedan ver ni siquiera unos pocos pasos directamente frente a ellos. Su audición también se volvió inútil gracias a los temblores ahora continuos. Y Throth, sin embargo, estaba un poco mejor ya que había adquirido la experiencia de separar los temblores del sonido del propio Groundbull devorador de tierra. Su visión también era mejor que la del resto de su grupo, pero todavía era incapaz de ver más de 3 o 4 metros hacia afuera desde su posición actual. Con la gruesa capa de vapor que limitaba el rango de percepción del grupo, el Groundbull devorador de tierra aprovechó la oportunidad para reanudar su asalto a Alsh y se disparó en su dirección mientras se hundía bajo tierra. Alsh tenía su escudo levantado, manteniendo su guardia contra posibles ataques entrantes. Sin embargo, era difícil hacerlo con los constantes temblores que provocaban que su estabilidad se viera interrumpida. ¿Están todos bien? Alsh gritó. Todos se registraron y ninguno de ellos había experimentado nada más que el vapor como una molestia. ¿A dónde se fue el monstruo? Guan Yu examinó su entorno, pero no pudo descubrir la posición del Groundbull devorador de tierra. Era extraño ya que era el más cercano al monstruo antes de que apareciera el vapor. Dado el tamaño del Groundbull devorador de la tierra, era poco probable que echara de menos que se moviera delante de sus ojos. Y Throth frunció el ceño mientras se paraba con su Blade of Lightning en la mano. ¡Qué problemático! Izrot había perdido la pista del Groundbull devorador de tierra unos segundos después de que la sala se llenara de vapor. Debe haber regresado a la clandestinidad y retroceder en sincronía con los temblores. Mientras Izrot todavía era capaz de localizar al monstruo, le tomaría unos momentos discernir la diferencia entre los nuevos temblores y los movimientos del Groundbull devorador de tierra. De la nada, Al sintió como si se hundiera en el suelo lentamente. Sin embargo, la sensación era más similar a entrar en un pantano fangoso. En realidad, el cuerpo entero de Ayes no se estaba hundiendo, pero el suelo debajo de él se había vuelto suave y se envolvía alrededor de sus piernas hasta la mitad de sus rodillas. Interrogación de cierre exclamación de cierre Ayes se alarmó de inmediato. Sin embargo, no pudo reaccionar a tiempo, ya que sucedió en un mero instante. Está aquí. Ayes gritó mientras trataba de girar su cuerpo para defenderse, pero ya era demasiado tarde. El Groundbull devorador de tierra había viajado bajo tierra y usó sus habilidades para suavizar el suelo sobre el que se encontraba Ayes. Luego, se movió por encima del suelo detrás de Ayes y lanzó un ataque sorpresa. Menos 1,628. 4,121 barra 6,650 HP restantes. Salas. Ayes recibió un golpe masivo y perdió una gran cantidad de HP de un golpe debido a su incapacidad para bloquear el ataque sorpresa. Una vez que el ataque de Ear de Bowring Groundbull se conectó, el vapor dentro de la habitación comenzó a aclararse. Luna lanzó instantáneamente Alin Essence y Cure en Ayes cuando el vapor se disipó. 
Debido al vapor, no pudo fijar a nadie ya que no estaban dentro de su línea de visión directa. Más 183 CV. Más 500 puntos de vida. 4,804 barra 6,650 HP restantes. Salas. El grupo continuó su asalto contra el Ground Bull devorador de la Tierra una vez que el vapor se aclaró. Izrot y Wang Yu corrieron en dirección a Hall. La espada de Izrot y el Guandao de Wang Yu atacaron ferozmente al Ground Bull devorador de Tierra. Ziji y Valentine reanudaron su ataque a distancia. La cantidad total de daño que Izrot y su grupo estaban produciendo asustaría incluso a los mejores jugadores del gremio. Actuaron rápidamente y redujeron el HP del monstruo. El grupo no tuvo que volver a lidiar con el ataque sorpresa de vapor. Parecía que Ardevouring Ground Bull solo pudo usar esa habilidad una vez. Sin embargo, si el objetivo hubiera sido Ziji, Luna o Valentine directamente, entonces podrían haber perdido a alguien durante su primera pelea dentro del reino del dogma caótico. 85%. 60%. 25%. 5%. Al Ground Bull devorador de tierra le quedaban alrededor de 3500 HP. Ziji lanzó otra flecha que pronto desapareció y luego reapareció junto al monstruo, perforando su cuello con una precisión asombrosa. Aunque Ziji no pudo lanzar golpes críticos con tanta frecuencia como lo hizo Izrot, su tasa de éxito estuvo muy por encima del promedio para una clase de tiro con arco. Impacto crítico. Menos 1,180. La espada del rayo de Izrot liberó una aura opresiva cuando se podían escuchar pequeños crepitantes de relámpagos provenientes de su espada. La espada de Izrod brilló hacia afuera y cortó verticalmente desde la cabeza del Ground Bull devorador de tierra a lo largo de su torso, cortándola limpiamente por la mitad. Impacto crítico. Menos 2,652. Alerta de batalla. Felicitaciones, has derrotado a Ardevouring Ground Bull. El cuerpo del Ground Bull devorador de la tierra se convirtió en ceniza en el momento en que fue derrotado. Izrod y su grupo salieron victoriosos. Habían sobrevivido a su primer encuentro con un monstruo del reino dogma caótico sin perder un solo miembro. Sin embargo, ninguno de ellos estaba celebrando. Este era solo un monstruo de élite de nivel 25 y, sin embargo, era muy fuerte, mucho más fuerte que los monstruos de élite normales. Este era probablemente el nivel promedio de fuerza que poseían los monstruos dentro del reino dogma caótico. Puede ser incluso más débil que eso. Si ese fuera el caso, entonces el camino por delante sería desafiante.